第一章重回十六。现在插播一条突发新闻：宇宙历一五零七年三月二十六日十九时二十二分，帝国科学院、工程院两院院士、荣誉副院长云苏先生家中逝世，享年五十二岁。彼时他的研究刚取得圆满成功，死亡原因仍在调查中。据悉，帝国陛下、联邦总领已经赶往医院。从即日起，帝国暂停一切文娱活动，举国哀悼三日。追悼会将于两天后举行。浩瀚宇宙。无论是城市的街道、播放器、广告牌，还是新网，连偏远的废土星球上都响起了这个声音，沉痛中带着哽咽。亿万星辰仿佛被按下了暂停键，无数人呆立在原地，不敢相信自己的耳朵听到了什么。怎么会？云院士怎么会离世？他才52岁，对于星际时代平均寿命150以上来说，他还只是青年人的年纪。更何况他对于帝国来说那么重要，做出过无数卓越的贡献。因为他，帝国科技起码向前推动了100年。因为他，一个从贫民窟爬出来的帝国之光。不知道鼓舞了多少人，甚至于帝国如今的和平景象，他也功不可没。这样一个精彩绝艳的人，怎么会没了？无数人失声痛哭，如坠深渊。新闻发言人仿佛看到了民众的表情，他顿了顿，继续说道：“帝国之光陨落，但愿先生千古。”三日后，科学家最高奖项星河奖第一次破例紧急颁奖，追授云苏终身成就奖。可是再也不会有人迈着坚定自信的脚步走上领奖台，举起那个代表着无上荣誉的奖杯了。宇宙中心的主城。一座巨大的阴魂碑高耸入云，云苏的名字永远留在了这里，星光熠熠的照耀着所有过往的人。云苏的意识飘飘忽忽，他不知自己身在何处，但清晰的知道自己已经死了，无人知晓。这已经是他第二次面临死亡了。世人都知道他是从贫民窟走出来的，但没人知道当初降落在贫民窟的是一个意识的灵魂，千疮百孔，因为一无所有才敢不顾一切。与第一次死亡直接在贫民窟醒来不同，这次他感到自己的灵魂一直在飘荡，他看到无数人为他痛哭，无数人为他哀悼。他看到当初的贫民窟已经是一个繁华的城市了，这座城市的人无一不以他为好。意识泯灭的那一刻，他看着漫天星河，久违的露出了一个笑容。姐，起来了，快把药喝了，爸爸去镇上给你抓的，你喝了要赶紧好起来哦。一个稍显稚嫩的声音响起：“小婷，不要去吵你姐姐，淋了那么大的雨，让她多休息一会，要放那等她醒了再喝。”一个沉稳的中年男人声音劝阻了他。云苏本来意识模糊，头疼欲裂，还没来得及细想。听见这两个声音，恍若惊天炸雷。他倏然睁开眼睛，对上两张关切的脸。怎么可能？云苏瞳孔放大，心神俱震，赶紧环顾四周破败的砖瓦房。放眼望去，一贫如洗。本来狭小的房间，因为没什么家具，愣是显得空空荡荡。没错了，这是他前世从小长大的家。面前的两个人是他的养父和弟弟。他怎么会又回到了前世？床头正对着一面镜子。云苏恍惚地看了看自己的脸，青涩而稍显稚嫩。这分明是他前世十几岁时候的脸。云苏的记忆力好得可怕。他迅速回忆起了现在是什么情形。这个时候应该是他亲生父母来接他之前，他因为听说了自己的身世，从学校跑回来，淋了很大一场雨，重感冒病倒了，没过几天就被接了回去。从此噩梦开始。他本来是蓝城豪门世家云家的孩子，当时云家夫人，也就是他亲生母亲，快要临盆的时候，因为待在家太过憋闷，执意出游。结果不小心动了胎气，因为时间关系被迫在线上的医院生产。刚巧他的养母也在同一家医院，两家又刚好都姓云，阴差阳错之下抱错了孩子。这一错就是十六年。前段时间，云家大小姐云烟出了个不大不小的车祸，云家父母云图、苏秀玲匆匆赶到医院，缓过神来才发现医生报告不对劲，云图和苏秀玲都是 A 型血，怎么可能生出 B 型血的孩子？云图暗中调查一番才发现。当初在线上医院生产的时候，跟另外一家姓云的抱错了孩子，自己的亲生女儿在乡下待了十六年。云家的血脉不可能流落在外，但是养在身边十多年的女儿，他们也不忍心把她送回乡下受苦。几番思虑之下，决定两个孩子一起养。云家又不是养不起，不过多补偿那边一笔钱罢了。云图带着云烟跟云苏爸爸云大军商议此事，中了一辈子庄稼的老实汉子，一听此事第一反应是不相信，但看着摆在面前的一堆证据，也无话可说。他本不想答应云家两个女儿一起养的想法，但最终在云烟的眼泪攻势下败下阵来。看着从未见过的亲生女儿这个样子，他也实在说不出让他回来跟着受苦的话。最终，他答应了让云家接走自己一手养大的女儿云苏，但坚持不肯要云家一分钱。当时十六岁的云苏听说自己的身世，不愿相信。家里虽然不富裕，但云爸爸从小对她很好，可她年小化弱，无力反抗之后，还是被云家带了回去。从小在乡下长大的云苏出回云家，跟整个家格格不入，尤其跟被云家父养大的云烟成为对照组。云烟知书达理，乐器书画样样精通。他除了学习，什么都不会。而且他的成绩在乡下能名列前茅，来到兰城仅仅中游水平。长此以往，他愈发自卑沉默，亲生父母也越来越对他看不上眼，偏心教养大的女儿云烟。就这样，云烟为了自己云家大小姐的位置还不放过他，在学校处处排挤他，在家里不动声色的争宠。最后还诬陷他，让云苏背上了杀人的罪名，被判十五年，锒铛入狱。在狱里，因为云烟的暗中打点，云苏就如羔羊入了狼窝，挨打，被欺负无孔不入。但是泥人还有三
。就这样，他在监狱如行尸走肉般待了整整十年，最终死在了几区老大联手合谋中。生命的最后，人生的走马灯飘忽而过。定格在秀水村云家破败的砖瓦房，云苏心里前所未有的后悔。若有来世，他一定不会牵挂执拗于虚无缥缈的血缘亲情，一定会把养父和弟弟照顾好。当他再次醒来，就是在星际时代贫民窟中死于疾病的云苏。凭借十年监狱中学来的狠劲和手段，一步一步从贫民窟爬出来，疯狂地学习一切可接触到的知识，最终成为人人称颂的科学家，被誉为帝国之光。但没人知道，他的心几十年如一日的空旷，找寻不到自己活着的意义。时光往复，造化弄人，兜兜转转。谁能想到，隔着数不清的日月以及不可跨越的时空，他在死后又回到了最初的地方？回忆数十载，不过短短一瞬，云苏回过神来，看着还算年轻力壮的养父和稚嫩的弟弟，不禁落下泪来。当初他入狱，云大军听说之后，悲从中来，一下病倒了，再加上多年积劳成疾，不过两年便撒手人寰。既然上天让他再回到这个时候，那么他一定会好好保护父亲和幼弟，还有云家人。该回报的一定加倍。回报，看着女儿落泪，脸色苍白如纸的样子。云大军慌了神，以为他还是接受不了自己的身世，粗粝的手指在他脸上擦了擦。苏苏，没事啊，等你病好了，你跟你父母回去，回去才能有好的生活，就不用跟着爸爸受苦了。你想回来，随时就回来，你永远是爸爸的女儿。云苏哽咽地点了点头，来，先把药喝了，身体最要紧。云大军把药递给他，云苏伸出手接过，苦涩难以下咽的中药，他一口饮下，眉头都没皱一下。尝过了世间那么多苦，这一点算什么？爸，我知道你是为了我好。我会跟他们回去的，但你也要答应我，跟小婷要好好的。我会经常回来看你们的。好好好，爸答应你。女儿都这样了，不管他说什么，云大军都会答应。更何况是女儿是为了自己好。嘱咐云苏好好休息后，云大军拉着云婷出了房间。云苏躺在床上，脑中反复着前世的种种。现在最重要的是养好身体。至于云家，来日方长。第二章初次见面，兰城清晨，云家一楼客厅里，云家正在商议云苏回家的事。云烟微垂着头。面色黯然，苏秀玲见状，心疼坏了。到底是养了这么多年的女儿，小燕，你别这样，妈妈心疼。云苏回来就是你的妹妹，你还是我们的女儿，还是云家的大小姐。苏秀玲拉着她的手，我知道，妈妈，我没事。这个家本来就是云苏的，我被你和爸爸养育这么多年，已经很幸运了。我不会跟妹妹争什么的，您放心吧。云烟泪眼婆娑，姣好的面容更显楚楚可怜。她这样更让云图和苏秀玲觉得心里欲贴，善解人意。老公，你先去公司吧。小燕和小景也赶紧去上学了，我去把苏苏接回来。那个云大军虽口口声声说不要钱，但谁知道他是不是想以后扒着我们家图谋更多呢？还是早早打发了好？苏秀玲眉眼中带着点嫌恶，云图点点头，叮嘱了一些事项，穿上外套先走了。垂着头的云烟听到云大军的名字，眼中散过一丝厌恶，自己的亲生父亲竟然是一个以种田为生的乡巴佬，他不能接受，也不可能让任何人破坏他的生活。云苏，一个乡下长大的丫头，凭什么跟他斗？他攥紧了手，没有任何人察觉。妈妈。我今天能不能跟你一起去接妹妹？毕竟这么多年了，她对您或许比较生疏，我跟她同龄，可能更有话聊。云烟提出想一起去，苏秀玲想了想，答应了，给学校打电话请了假，就带着云烟和管家出发了。自始至终，云锦没有说一句话。她自小稳重，比同龄人优秀。虽然从小一起长大的妹妹不是亲的，亲妹妹在乡下受苦十多年，让她心中有一丝怜惜，但到底一起长大的云烟跟她感情更好。既然母亲和妹妹已经去接了，他也就不掺和了。后来的云景回忆起此时自己的想法，恨不得扇自己两个巴掌。秀水镇最近出了件大事，村委云家的小女儿竟然是抱错了的，亲生父母是兰城有头有脸的富贵人家，这两天就要把她接回去享福了。受了这么多年苦，还被别人占了位置，真是可怜。听说那云大军家的亲生女儿还不想回来，真是不要脸。村口老槐树旁的几个大婶正聊着，就看见一辆擦的锃亮与这格格不入的豪车向这边驶来。苏秀玲现在整个人都有点不好，知道是乡下。但没想到这么偏僻，车虽然性能良好，也敌不过土路的颠簸。云烟来过一次，有心理准备还好。苏秀玲是对这里第一印象就不好，车开到离云家还有一段的地方就没路了，三人只好下车，深一脚浅一脚的向云家走。苏秀玲不禁心里有点埋怨，知道这路不好走，那家人还不来接一下。果然是乡下人小家子气，又想到自己的亲生女儿云苏被云大军这种人不知道教成什么样了，脸上不禁带了点愁色，心里担心归担心。但转眼看到云烟，心里又好受一点，至少自己还有一个乖女儿。云大军站在家门口，已经忘了很久了，本来是要去接的，但云婷去上学了，云苏病还没全好，他实在不放心，就在门口等着。远远望见苏秀玲三人，赶紧迎了上去。苏秀玲进到云家中，看到家徒四壁的景象，心紧了紧。这云家比他想象的还要差，不知道云苏这么多年过的什么日子，同时有一种隐秘的庆幸。小燕没在这家长大，或许是一种好事，是跟他们云家的缘分。虽知道这么想对不住自己的亲女儿，但苏秀玲就是控制不住。来，坐坐，我去给你们倒水。看着苏秀玲打量的眼神，云大军有些局促。不用了，我们很快就走。苏秀玲赶紧制止了他。云大军愣了愣，这么快？
，要不你们先休息一会？什么？生病？云大军，你是怎么照顾我女儿的？你的女儿我们养得好好的，我女儿你就是这么对待。秀玲一听就动怒了。云大军一听，慌忙摆了摆手。苏苏她是听说了自己身世，从学校跑回来淋了雨。行了行了，不用解释，我们马上就走。家里有医生，我们会照顾。苏秀玲打断他。云大军眼神暗了暗，诺诺应了声。爸，谁来了？你们在说什么？不知什么时候，云苏站在房门口看着他们，脸色苍白，月牙弯弯，不施粉黛，却似出水芙蓉。云烟回头一看，眼里闪过一丝嫉恨，没有想到这个乡下长大的云苏还有一副好相貌，特别是跟苏秀玲还有四五分像，一看就是亲生母女。苏苏，我是妈妈呀，你看看我们长得多像啊！不等云大军介绍，苏秀玲就上前拉着云苏的手，云苏笑了笑，不动声色地收回手，看向云大军，对，这是你。妈妈，还有你妹妹小烟，以后他们都是你的家人，他们来接你回去了。云大军赶紧开口。苏秀玲看着云苏征求云大军意见的样子，有点不满，但想着第一次见面，好歹没表现出来。好，那我去收拾东西，你们等我一下。云苏转身进了屋，出乎大家意料，云苏没有任何惊讶的表情，平静的接受了。云烟偷偷撇了撇嘴，就这个家里有什么可以收拾的，回去了还不是什么都是买新的。不一会，云苏提着个小箱子出来了。云家本来就穷，确实没有什么可以收拾的，仅两件换洗衣服。大部分都是他的课本。爸，我先走了，你好好保重身体，我会经常回来看你的。好好，到了那边你要好好跟家里人相处，认真学习。爸爸有时间带小婷去看你，还有小烟，你也好好的。爸，爸爸也会去看你的。云大军没想到这么快，两个女儿就要走了，眼中带着泪花，别过身去。苏秀玲用眼神示意管家，管家心领神会，上前递出一张卡。云先生，这是我们先生的一点心意，算是报答你这么多年对云苏小姐的养育之恩。云大军后退一步。开口，苏苏是我的女儿，我养她是应该的。我说过不会要你们的钱，只希望你们能对苏苏和小燕好一点。这不需要你操心，他们都是我的女儿，云家会给他们最好的教育和生活。既然钱你不收，那就请你以后还是少来打扰，毕竟我们才是云苏真正的家人。至于小燕，她要是想来看你们，我不反对。苏秀玲神色冷淡地对云大军说：“自己的亲生女儿既然回来了，就没必要再跟这些人纠缠。至于小燕，她自己养大的女儿，她了解。小燕知道谁对她好，自然分得清清疏，那就好。”那就好，云大军只好笑笑。云苏对苏秀玲的话恍若未闻，上前抱了抱云大军，爸，好好保重自己，照顾好小婷，我会回来的。苏秀玲一听云苏当面驳了他的面子，心下不满，但也没再说什么，只是觉得云苏果然在乡下长大，缺少教养，回去了非得好好管教才行。几人上了车，云苏朝云大军摆摆手，汽车扬长而去，徒留云大军依依不舍的目光。云苏没有回头，因为他知道这只是短暂的分别。等解决掉云家的事情，他们一家人又可以生活在一起了。一路上，云烟几次想和云苏搭话，但看着云苏一副闭目养神、脸色苍白的样子，还是咽下了。快到傍晚的时候，终于到了云家。云家别墅坐落在兰城有名的富人区，周围的邻居都非富即贵。云烟瞥着眼看云苏，这土包子第一次见这么好的房子，怎么可能不失态？云苏站在云家门口，看着富丽堂皇的建筑，没有任何惊叹漏怯的表情，只是嘴角往上扬了扬。云家，我又回来了。第三章。回到云家，这土包子倒是会装。云烟暗暗咬牙，快进来呀！杵在门口干什么呢？苏秀玲招呼他俩，云苏迈步进去，云烟也赶紧跟着进去了。苏苏啊，你刚回来，房间还没来得及布置。小烟的房间虽说本该是你的，但她都住了这么多年了，也习惯了。你就先委屈一下住二楼的客房行吗？衣柜里我给你买了些衣服。不喜欢妈妈再给你买，房间呢后面装修好了你再换。苏秀玲自觉安排的没有问题，从乡下到这里已经是天与地的差别了。因为养女住习惯了本该是亲生女儿的房间，就让刚回来的亲女儿住客房，这是哪门子的道理？上一世也是这样，最初回去的时候，云图和苏秀玲对她还有些愧疚，对她倒也不算坏，到后来对云烟偏听偏信，甚至在她被云烟冤枉入狱时也不管不顾，只觉得云苏丢尽了他们的脸，迅速撇清了关系。没关系。我住哪里都可以，云苏应道。他这样一说，苏秀玲又有点心疼，毕竟是自己亲生女儿，决定在其他地方多补偿她点。等会儿你爸爸和哥哥就回来了，我们一家人好好吃饭。好的，妈妈，我先上楼收拾一下。云苏上楼，还是他前世那个房间，他不在意这些。他这两世经历过黑暗，掌握过权势，他不屑在这些小事上面跟云烟争。好的猎人往往一击致命。云烟自觉赢过一局，心中暗自高兴。亲生的又怎么样？爸爸妈妈心中最重要的还是他。半小时后。云图和云景相继回家，云景听说云苏住在客房，皱了皱眉，到底还是没有说什么。餐桌上，云图看着刚回家的女儿，开口：“既然回家了，有什么需要的就跟你妈说，我已经把你的学籍转到一中了，明天就去报道。至于你的身份。”
，再过一个月就是你跟小燕的生日，我会跟外界说你妈妈当初生的是双胞胎女儿，你小时候走丢了。毕竟小燕作为云家的女儿这么多年了，报错女儿的名声传出去也不好听。你在外面也不要多说，以免丢云家的脸。要不说云图和苏秀玲是夫妻呢，都想的是云烟这个亲手养大的女儿心里会不会有落差，极力保全她的身份。云苏心里冷笑，爸，这会不会不好？毕竟小燕还是有亲生父亲的。再说，小燕和云苏长得也不像双胞胎。出乎意料，云锦开了口，他只是觉得爸妈似乎有点太过偏心小燕了。云苏被占了身份十多年，回家住客房就算了，连自己的身份也拿不回。即使小燕是跟他一起长大的，感情深厚，但终归于理不合。云图沉了脸，有什么不好的？这世界上长得不像的一卵双胞胎多了去了。再说，小燕是我的女儿，她那个父亲不接触也罢。云锦张张嘴。还想说什么，但对上云烟恳求委屈的目光，还是沉默了。罢了，以后多照顾云苏一些就是了，毕竟是自己亲妹妹。云苏像看一场闹剧一样，没有开口，只在听到学校的时候点了点头。兰城一中，全国重点中学，即使是云图开口，就云苏那个成绩，大概率也是被分到最差的班去。云烟讽刺的看了云苏一眼，接收到云烟的视线，云苏缓缓的露出一个笑容，眼神幽深，不明所以的云烟心里抖了一下。这土包子怎么会有这种眼神？一定是错觉。云苏吃过饭就回房了。云家人以为他内向话少，倒也没说什么。云苏翻开自己带来的课本，过了这么多年，饶是他记忆力惊人，也不太记得书本内容了。才刚高一，文理一共九科是都要学习的，理科课本他只是粗粗翻阅了一下，心里大概有数了。对于在星际时代能站到顶尖的他来说，这些比一加一等于二还要简单。至于语文，正是那些只需要记一下，星际时代。人人的智商、记忆力、想象力都有很大提升，云苏更是早已达到过目不忘的水平，身体到底还是有点不舒服。云苏早早的睡下了。第二天一早，云苏早早的出门晨练，十年牢狱以及贫民窟的生活让他明白一个道理：对于有些人来说，掌握武力或许更有话语权。身体还是有点虚弱，云苏绕着别墅区跑了两圈，就有些受不住，歇了一会，打了一套拳，呼吸吐纳了两周。这是他在狱里的时候跟一位大佬学的，对调理身体有奇效。星际时代倒是有基因强化液，一管下去。身体宛如重塑，现在就只能的老老实实锻炼。吃过早餐，云图上班去了。三个上学的孩子坐上车也去学校了。兰城一中主任是李主任，我坚决不同意这个学生转到我们班。你也知道，我们红志班的学生成绩，他一个镇上中学毕业的，成绩可想而知。他要转到我们班，对我们班影响多大呀？兰城一中高一红志班班主任中心唾沫横飞，就差跟跟主任拍桌子了。李主任叹了口气：“钟老师，你的心情我理解。”但学校也是相信你的能力。这个学生虽然是镇上毕业的，但在学校成绩也是名列前茅的，可以培养吗？那镇上的学校跟我们能一样吗？他在这不拖后腿就算好的了。反正我不同意，他要来我们班，你们就换个班主任。中心仗着自己这些年的升学率有恃无恐。李主任知道劝说无望，思忖一会，好吧，那你帮我喊一下严老师。中心松了口气，幸灾乐祸的走了。严老师，学校今天来了个转学生。准备安排到你们班，严老师没有什么意见吧？高一十四班班主任严玉看了下云苏的资料，看到初中毕业学校时皱了皱眉。李主任转到我们班我没有意见，但是虽然开学考试已经过了，我还是想测试一下他的水平。这没问题，就把开学考的卷子给他做一下。李主任松了口气，终于有人接手了。砰砰砰，敲门声响起，进，老师好。我是新来的转学生云苏，说曹操曹操到，云苏同学，我们正聊到你呢，你刚来我们学校，之前学校的开学考试你错过了，但是还是想让你做一下卷子，可以吗？这位是十四班的班主任，李主任开口，云苏点头，可以。言语不着痕迹的打量了一下，心下点头，至少看着不像个喜欢惹事的主。那我就先去开会了，严老师，你多费心了。言语颔首，李主任出了办公室，这是入学考试的卷子，你做一下，因为时间关系，做语数英三科就行了。作文可以不写。云苏接过卷子，大致扫一眼就开始动笔。只见他完全没有停顿，好像根本不用思考，答案就了然于心。严玉看着他动笔的速度，连题可能都没看清，就乱写一通，一下黑了脸。成绩不好可以教，但学习态度不好就难以搬正了。他忍着生气，准备等他做完了再发作。还不到一个小时，云苏就停下笔，用这么久时间，主要是因为数学解答题花了一些功夫，就好比一个博士生去做小学加减法，还要写出为什么得出这个答案。着实让他思考了一下，言语忍着生气拉过卷子，看着卷面上的字先愣了一下，先不说成绩，这字龙飞凤舞，铁画银钩，属实是好字。言语心情好了一点，再仔细一看，他猛然瞪大了眼睛，差点倒吸一口凉气，赶紧翻开手机里的标准答案，一一核对，全对，三科试卷简直答得完美，数学解答题还写了好几种解法，比参考答案都多。言语手有点抖，心里大笑。那个中心幸灾乐祸的，却不知道自己亲手丢掉了多大个宝贝。他惊喜的看着云苏，云苏同学，欢迎你加入高一十四班，谢谢老师。云苏微笑着点头。严玉本想马上告诉李主任云苏的考试情况，但转念一想，开学考的卷子不是秘密，云苏做过也不一定，还是先再看看。第四章四种解法。哎。
知道吗？据说我们班要来个转学生，还是个乡下来的。下课时间，高一十四班叽叽喳喳的。消息最为灵通的王玉华说道：“你从哪知道的？乡下的学生能转到我们一中，编也编像一点吧？”有同学撇撇嘴，王玉华急了：“真的，我刚听红志班的人说的。”说是他们班主任钟老师不要这个学生才分到我们班的，什么？他们班不要就分到我们这，当我们班是垃圾站吗？啥都收。红之班的云烟听说了转学生被自己班班主任拒绝的事情，笑了。果然不出他所料，云苏被分到普通班了。等着吧，云城一中可不是什么好待的地方。十四班的学生先入为主，对云苏的印象就有点不好。以为是什么面目可憎的不良学生，结果在云苏站在讲台上落落大方的介绍自己时，陷入了集体沉默。妈的，怎么没有人说新同学长这么好看？云苏看了看教室，往倒数第三排的空位走去。他还没领到教材，就自顾自地拿出了自己带来的书。连玉戳了戳旁边，低头打游戏的秦城，陈哥看到了吗？新来的那个手里拿的书，英文原版的《国富论》。好家伙，就没见过比我还会装逼的人。秦城斜他一眼，有点惊奇，就你还认得出《国富论》？还是英文版的，连玉默了默，没有开口。其实他是在他老爸书架上看到过，他爸也是买来装逼的。连玉不知道的是，这本书也是早上云苏从云图放在客厅充场面的书架上随手拿的，还是崭新的。云苏看得津津有味。姚水哥是云苏的同桌，他看着云苏坐下，就拿本书出来看。他瞄了一眼，默默转过了头，没两个单词认得到的。谁说新同学是乡下来的学习不好？英文原著都能看下去，叫学习不好。下节课是数学课，高一十四班的数学老师人称鬼见愁，性格严厉，但教学水平也是数一数二的。一进教室就发现班里多了学生，他皱了皱眉，开始上课。没拿到课本的云苏听了几分钟，继续低下头看书了，实在太简单了，听得他直打呵欠。我操，陈哥，我就没见过跟你一样嚣张的人，老李的课他都敢光明正大的看其他书。他惨了，连玉和秦城常年霸占最后一排，能很清楚地看到云苏的位置。他看热闹，不嫌是大地幸灾乐祸。果然，老李目若鹰隼，一眼就看到了云苏的小动作。其实也不算小动作，因为那书就大啦啦的摆在桌上，他脸一下就黑了。那个新来的女同学上来做一下这道题。云苏还沉浸在书里，旁边的姚水哥赶紧扯了扯她的衣服下摆。云苏疑惑地看向他，姚水哥小幅度地指了指上面。云苏看向黑板，别看了。就是你上来做一下这道题。老李的脸黑如锅底。云苏和尚书走上讲台，一道在他看来再简单不过的函数题。老师，你想要几种解法？老李扯了下嘴角，心里冷笑一声：“你能写几种写几种，好吧？”既然这样，云苏开始动笔，连思考的时间都不需要，粉笔挥舞，行云流水，一气呵成。不一会儿，四块黑板都写满了，写不下了。老师，云苏一脸无辜地看着他。老李看着黑板上列出了四种解法，但连答案上都只有两种解法的高考压轴题，沉默了一瞬。摆摆手，让云苏下去。这位同学答得很好，但是也要注意课堂纪律。现在大家把黑板上的解法都抄写到本子上。这道题是前年高考数学的压轴题。话音一落，教室里静谧无声。高考压轴题都能写出四种解法，这叫乡下来的学习不好。大家看向散布谣言的罪魁祸首王玉化。王玉化也很冤，他是真的听到了别人说的新同学成绩不好。姚水哥一脸崇拜地看着云苏，他从来没看到有人能让鬼见愁吃瘪。他一定要跟他做朋友。云苏当然不知道大家的心理活动，看着窗外，夏日燥热，蝉鸣不断，但他的心里却感觉到前所未有的轻松与平和。那些过往仿佛真的远去了。下课后，老李三两步窜回办公室，找到十四班班主任严玉。严老师，你们班的那个转学生什么来头？哪个初中毕业的？你不知道，刚刚数学课前年的数学压轴题，他写了四种解法出来，比参考答案还多两种。老李兴奋的手舞足蹈，严玉也惊了。没想到云苏数学方面的天赋这么惊人。你说云苏，他就是普通乡镇学校里面毕业的呀，乡镇学校都能做到这样子。要是我们学校培养出来，岂不是更不得了？老李痛心疾首，转念一想，又开心起来。还好现在是我们一中的学生了，一定要好好培养。今年的数学竞赛，他一定要参加。言玉哭笑不得。李老师，你冷静一下，他今天都才来学校第一天，数学竞赛还早着呢。严老师，你不懂，这竞赛思维得早早训练。不过也确实可以再看看，等他第一次月考成绩出来，看他到底是不是偶然的灵光一现。说完，老李就急匆匆的走了。云苏没想到自己已经被明明白白的安排好了。上午的课过去，午休时间，云苏到食堂吃饭。蓝城一中不光教学质量好，各种设施配备也是一流，连食堂各种菜系的师傅都请了好几个。没办法，一中的学生要不是学习好，要不就是家世好，一个都亏不得。云苏打了一份糖醋小排，一个清炒小菜，他病刚好。没什么食欲，刚找了个位置坐下，一个人影也紧挨着他坐下了。云苏一看是他的同桌，往旁边让了让。云苏你好，我是姚水哥，上午没来得及认识，以后我们就是同桌了。姚水哥小脸圆圆的，笑容灿烂，一看就是好相处的性子。你好呀，今天上午谢谢你帮我了。云苏说的是数学课上姚水哥提醒他的事。姚水哥满不在乎的摆摆手，这有什么呀？不过你上午看的书是什么呀？你好厉害，英文原著都能看懂。云苏笑了
答对一道数学题算什么？指不定是瞎猫碰的死耗子。一个容貌清丽的女生路过，听到姚水哥的话，忍不住嗤笑出声：“柳一，你凭什么这么说人家？你怎么知道人家看不懂？”云苏用四种解法答题，都算是瞎猫碰的死耗子的话，你是什么？死耗子碰不到死猫吗？姚水哥闻言立马回呛回去，毫不示弱。名叫柳一的女生脸上清白交错，我就不信她一个乡下来的能看懂英文原著。我听说乡下初中才会学英语呢，说不定口音都带着方言味呢。云苏放下筷子。I just knock from the benevolency of Pete Butcher, the brewer, or the baker, that we expect to urinate, but from their regard to our own self-interest. We dress ourselves, not as their humanity, but to their self-love, and never talk to them of our own the city's beauty of their advantages. 我们的晚餐并非来自屠夫、酿酒商和面包师的恩惠，而是出自他们自立的打算。我们不说唤起他们利他心的话，而说唤起他们利己心的话。我们不说自己有需要。而说对他们有利，声音清丽动听，口音纯正流利，让在场所有人都震惊了。蓝城一中的学生家里都非富即贵，很多都是请的专业的老师来教授英语。但即便是这样，他们也不敢说有云苏这样纯正的，仿佛是母语者的口音。柳一成绩不差，在学段能排到前五十名，自然能听懂云苏说的大概意思。什么利己利他，分明是在讽刺他。瞬间沉下了脸，会说几句英语有什么了不起的？有本事去参加英语竞赛呀、啊！我在那里等你，你别不敢来。哼，好啊。我参加，云苏想了想，居然颔首答应了。那我等着你。柳一轻蔑一笑，端着盘子走了。什么英语竞赛？云苏转过头问姚水哥。姚水哥闻言，一口饭差点喷出来，不可置信的看着他。不是吧，苏苏，你连什么竞赛都不知道就敢答应，很重要吗？什么竞赛都没差呀，我都没参加过。云苏无所谓的耸耸肩。姚水哥无语的看着他，是全国中学生英语竞赛了，先是市赛，然后省赛，最后全国赛，跟其他竞赛不同。比如数学竞赛，数学竞赛一般拿到省一就会有保送名额，这个英语竞赛没有保送名额，但是在全国赛拿到奖的会有奖金。听说今年的一等奖奖金有三十万呢，三十万！云苏眼睛瞬间亮了，他正愁没钱呢，他早晚会离开云家，云家的钱他一分都不会动，但如果要离开，手里没有资本是不可能实现的。虽然对他来说，看看股市的运势，买几支票赚钱是轻而易举的事。但他现在一没成年，二没资金，只能想想别的办法。云苏还没说话，姚水哥已经替他发愁了。虽然你的英语是很好啦，但你没有任何竞赛经验，而且这个比赛还有公开演讲的部分，你真的能行吗？要不然就算了，本来就是柳姨找茬，你不用理会他的。话语里满是真切的关心。云苏笑着摸了摸他的头，放心啦，我不会做没把握的事情。语气温柔，姚水哥瞬间红了脸，救命！他为什么会觉得云苏有点帅？呜呜，一定是错觉。第五章，黑客白夜，二小姐。大小姐还没出来吗？学校外停着一辆黑色的宾利。云婷已经是高三的学生，晚上会上晚自习，放学比较晚。司机是来接云苏和云烟的。云烟已经在校门口等了半小时，还是不见云苏的踪影。云苏也没有手机，她联系不上，心里不由得有点憋火。姐姐今天第一天上学，可能是交到什么新朋友一起去玩了吧？林叔叔，我们先走吧，说不定姐姐已经回家了呢。云烟转念一想，云苏第一天上学就搞出幺蛾子，只会让重规矩的爸妈更加不喜。好的。二小姐，汽车扬长而去。紫金街的小巷里，云苏好不容易找到一家黑网吧，没成年真麻烦。他看看招牌，走了进去。老板，开个机子，白名单。云苏对网管说。戴鸭舌帽的男生见怪不怪，头也不抬地刷了张卡给他。网吧里很多未成年的高中生打着游戏，厮杀激烈，烟雾缭绕。云苏皱着眉，找了个角落的位置坐下。打开电脑，他在浏览器里随意搜索了云图的名字，很快跳出了云氏集团的过往简介。云家如今富财不过三代，是做服装行业发家的，近几年顺着大趋势想往新能源方面转型，最近正在寻求跟云城老牌豪门的瑜伽的合作。云苏摩挲了一下下巴，又随意翻看了一些关于云氏集团的资讯，打出一个网址搜索进去，华国科学技术网上面刊登了许多知名科学家的研究成果，胡了论文分析。当然，都是可以公开的那种。云苏的神情认真了些，看完最新版面的信息，云苏不由得在心里叹了口气。有对比才会有差距。如今这个年代的科技水平跟星际比起来，简直是云泥之别。视线一转，他目光落到了一条讯息上面：全国科技创造大赛。正打算移开，突然看到一行字：比赛一等奖一百万元奖金，由君宇集团亲情赞助，作品产生的专利费用另计。妥，马上报名。不参加不是华国人，这个比赛的含金量还是挺高的，有不少专业人士都会参加。比较好的地方就是不限制年龄学历。云苏看了看，作品提交时间还有一个月，还来得及，随即火速报名，提交资料待审，没什么其他事了。云苏关了电脑，去前台下机。老板，下机。戴鸭舌帽的男生依旧低着头，像是没听到他的话，双手如飞在电脑上操作，嘴里念念有词。到底是哪里出了问题？为什么不行啊？哎呀，云苏又重复了一遍，还是没有回应。云苏无奈地偏过头去看他的电脑，男生手指修长，只见到一串串代码生成，却一次又一次出现红色的进入符号。这个地方错了。白皙的手指指向屏幕上某一处，男生终于转过头，年纪不大，二十出头的样子，容
，他打量了一下云苏，你说啥？我说这个地方错了，应该。顿了顿，云苏直接拿过他的电脑操作，灵巧的手指如纷飞的蝴蝶，几乎能看见残影。男生一点一点瞪大了眼 ，pass。最后一个代码敲下，准许进入的界面出现。云苏没兴趣细看，语气平淡：现在可以给我下机了吗？我草！男生目瞪口呆，不敢相信自己三天都搞定的东西，这么轻而易举的破解了。他咽了咽口水，大大大大神，不对，师傅，我叫你师傅，你是怎么做到的？你教教我，教教我。全然不觉得叫一个小女生师傅是件丢脸的事。没时间，云苏转身想走，男生一把拉住他的衣角，等等等等，只要你教我，随便你来上网，我还可以付你学费。云苏脚步顿了下，多少？你定你定，我都可以的。我有钱，男生大喜过望。好吧，看来是人傻钱多的。最终，云苏答应他每周来两次网吧，当然时间以他为准。师傅，那我怎么联系你啊？不用，我现在还没手机，你等我来网吧找你。那师傅，你叫什么呀？你叫我白夜就行了。云苏说完就走了，看着云苏的身影消失在巷口，白夜兴奋地掏出手机。启哥，你敢相信吗？艾美特的那个任务解决了，不是，不是我。我跟你说，我遇到一个超牛逼的大神，真的，不到两分钟他就攻进去了。我操！别说你了，我现在都感觉在做梦呢。我已经把人留住了，只要能拉拢他加入 ，Y N 那帮孙子算个屁。另一边的蓝起皱皱眉，蓝城什么时候有这种级别的黑客出现了？你确定没诓我？白夜激动的唾沫横飞，千真万确。大神说他过两天会来找我。白夜虽然平时吊郎当的，但在正事上还是挺靠谱的。好，等着。我明天来一趟蓝城，蓝启决定亲自来看看。那边的云苏离开之后，越想越觉得白夜这个名字很耳熟。思忖一会，猛然想起前世在监狱的时候看到的一条新闻：一个华国籍的黑客在安国被捕，一家世界五百强公司控告他，说是涉嫌泄露他们的机密文件，给他们造成了巨大的损失，最终被判入狱。那个黑客就是白夜，那都是好几年后的事情。显然，目前的白夜还没有那个本事，就是不知道他窝在云城的一个网吧是为了什么。云苏不喜欢操心别人的事，但既然答应了会教他，就一定会做到。其他的与他无关。星际时代，人类早已发明了智脑，一切指令操作都变得简单易行。作为一个站到顶峰的科学家，云苏的电脑技术在这个时代足以称王。只要他想，网络世界在他面前就像一张白纸，任何角落都无所遁形。说出去谁敢相信？就这样，一个看上去人畜无害的少女，能轻易的在网络世界掀起风浪。只是她从来不会小瞧国家机器的力量，在没有足够的实力自保前，显露出自己的特殊，简直是在找死。云家，晚上九点过，云苏还没回，果真是个野孩子，在乡下散漫惯了，第一天上学就在外面晃荡不回家，这个性子我看得好好改改。苏秀玲坐在沙发上，面带怒气：“妈妈别生气，说不定姐姐是去同学家玩呢。”云烟挽着苏母的手，壮思安抚。心里却暗自窃喜，云景皱了皱眉，心里有点担心。云苏毕竟才来到这边，会不会找不到回家的路？这么晚了，一个女孩子在外面也不安全。想到这里，她起身说道：“妈，我出去找找，你们在家等着。”她转身准备出去，却没有看到云烟瞬间阴下来的脸。不用了，我回来了。刚到门口就碰上才进门的云苏，你还知道回来？都几点了？苏秀玲一脸愠怒地看着她，云烟在旁边一副看好戏的表情。我放学去书店查资料了。怎么了？云苏一脸疑惑。查资料？你第一天上学查什么资料？说吧，到底去哪玩了？乡镇学校教出来的学生成绩能好到哪去？能这么爱学习吗？苏秀玲笃定他在撒谎。云苏直视着他的眼睛，说道：“我第一天去学校，有很多需要了解的地方，而且我也没有电脑和手机。”云景有点不敢相信的看向母亲，这些难道都没有给云苏准备吗？苏秀玲也愣了。他根本没有想到为云苏准备这些东西，就连衣柜里那些衣服都是从云烟那里拿过来的，虽然都是新的，但总归不是父母该有的心意。想到这里，他心里又有点愧疚。妈妈也不是责备你，只是你刚到兰城，人生地不熟的，你一个女孩子在外面也不安全，手机这些是妈妈考虑的不周到。明天妈妈就让人送过来。你现在最重要的就是好好努力，不管是学习还是其他方面，都要尽早适应。我们云家在兰城也算是有头有脸的人物，你爸爸下个月准备把你介绍给大家，你可不能丢我们家的脸。苏秀玲缓和了语气，云烟听完咬了咬牙，就这么轻轻接过了。云苏听了，心里却只想冷笑，对自己的问题避重就轻，只会顾及云家的脸面，从未想过一个刚回家的女儿心里会有多惶恐和不安。好的，妈妈，我知道了。云苏也不想跟他争论。苏秀玲摆摆手，早点去休息吧，想吃什么的话让我妈做。说完上楼去了。云苏正准备回房间，云景拉住了她，脸上带了点犹豫。我们是兄妹，你要是在学校或者其他地方有什么问题，都可以来找我。好的。哥哥，云苏脸上平静无波，回了房间。徒留云烟看着他的背影，眼里闪过一丝怨毒。现在就连哥哥也要帮他吗？就因为他们是亲兄妹。第六章，日行一善。次日一早，云苏扔下一句：“我跑步去学校，就出门了。”兰城的气候很好，四季如春，玉兰河边空气清新。云苏围着河调整呼吸，匀速的跑着。哎，你这老太太真赖上我了是吧？看你还穿着体体面面的。
我告诉你，这年头碰瓷的可没什么好下场，大家都看着的呀，我都没挨着他，他突然就倒下了。玉兰桥桥头，一群人正围着，人闹非凡。一个中年男人正大声为自己争辩，他可真是冤枉。他单早骑着摩托车去上班，桥头突然出来个老太太，他猛地一刹车，还没挨着人，这老太太就捂着心口倒下了。老太太一头银发，穿着体面，也算保养得宜，只是一脸煞白，躺在地上，身体不自然的蜷缩着。嘴里喘着粗气，手努力地往旁边随身带的小包里摸索。云苏一眼看出老太太是犯病了，马上走上前去。中年大叔想拉住她，小姑娘，你别去，现在碰瓷的演技好着呢，小心他把你也赖上。男人也是好意。云苏看他一眼，说道：“没事。”他蹲下身，从老太太的包里摸出一个小药瓶，快速地扫了一眼瓶身上的说明：硝酸甘油片。这老太太应该是有冠心病之类的疾病，现在又发了心绞痛。他急忙倒出一粒，捏开老人的嘴，把药片放在他的舌下含腹，又转头冲男人喊道：“马上叫救护车，他是发病了，不能耽搁。”男人一愣，赶紧摸出手机，也怕真摊上什么事，按了120。他又犹豫的看了云苏一眼：“我没手机，你快点播，有什么事情我承担。”云苏看出他的顾虑，有点不耐烦的喊道：“你打，没事。”我们大家给你作证，就是就是，人命关天，要真出点事儿就不好了。周围的群众也七嘴八舌的说道。男人见状不再耽搁，拨通了电话。救护车很快赶来，轻轻的把老太太抬进救护车里。领头的医生问道：“你们谁打的电话？有没有家属？没有家属的话，报医的人要一起走一趟。他”他中年男人忙不迭的指向云苏，云苏叹了口气，就当日行一善了。他跟着上了救护车，到了最近的市医院，老太太急忙被推进了手术室。云苏没办法，只能坐在外面等。万幸地是，没一会，医生就出来了。老太太的情况良好，转入病房再观察一两天就可以了。护士把缴费单交给了云苏，云苏看着单子上的金额，又叹了口气：“好人做到底，认命的去缴费了。”来云家之前，云大军给了一笔钱给他，虽然不多，但对于他们家来说，已经是一笔不小的数目了。这医药费一交一大半就没了。交完费之后，云苏找护士小姐姐借了纸笔，写了两句话，让护士小姐姐在老太太醒来后把纸条交给他。离开医院后，到学校，云苏差点迟到，上完两节课。课间，他去到办公室找到英语老师，提出想报名参加英语竞赛的事情。高一十四班的英语老师向丽戴着眼镜，性格比较严厉。听完云苏的来意，他皱着眉：“云同学，我知道你才转来我们学校，你可能不清楚这个英语比赛的难度。据我所知，你之前是在乡镇学校上学的，英语教学水平本就不如人意，更何况这个比赛参加的学生水平都很高。我觉得你目前最好还是先把心思放在学习上，早日赶上与其他同学的差距，这个比赛就不要参加了。”云苏不置可否。问道：“老师，参加这个比赛需要选拔吗？有名额限制吗？”“那倒没有，只是……”“好的，老师，我还是想报名。”云苏坚持道。向丽定定地看他一眼，妥协：“好吧，你既然坚持，那就好好准备，有什么问题随时来问我。”云苏颔首，说了句“谢谢老师”，正准备离开，我说：“向老师，你还真让他去参加呀？他去参赛了，指导老师可是你的名字，到时候比赛成绩让人看不过眼，可别有人说是你的责任，是你没教好吧？”出生的正是路过的红志班班主任中心，一脸幸灾乐祸的表情。向丽看向他，说道：“钟老师，学生有心想要参加比赛，无论成绩如何，总归是好事。我既然是他的指导老师，肯定也会帮助他。只要努力了，结果没那么重要。”中心闻言，说道：“向老师，你为学生着想是好事，但别怪我没提醒你。马上又要评优评级了，你带出这种学生。”钟老师，什么叫这种学生？你什么意思？向丽带着怒意打断他：“钟老师是吧？你不是我们班的老师吧？我参加竞赛跟你应该没什么关系吧？”就不劳您费心了。我既然敢参加，那还是有点信心的。也请向老师相信我。云苏本不想计较，但看着向老师这么维护他，眼里不由地带了点冷意。云苏同学，有信心是好事，但也不要盲目的自信。看来没让你进我们红志班，真的是好事。云苏这才知道还有这一茬，他微微一笑，说道：“是吗？我也觉得是好事呢。”中心作为红志班的班主任，积威已久，还是第一次有学生敢跟他呛声。他不怒反笑，那我就拭目以待。看你能走到哪一步。说完，拂袖而去。云苏假装没看到向丽老师担忧的眼神，若无其事地离开办公室。姚水哥听说云苏真的去报名参加了英语竞赛，只能给他竖起大拇指。班里其他人的眼神，有的惊讶，有的不屑，有的嘲讽。云苏一概没有理会。那头医院里的老太太悠悠转醒，按铃唤来护士，询问送自己来医院的是谁。护士告诉他是个小姑娘，约莫才上高中的样子。又交给他云苏给他的纸条，老太太接过来，上面就两句话：医药费打卡上。六二幺七星号星号星号星号星号星号星号星号星号星号星号五二六五一串整齐的数字，字倒是写的不错，龙飞凤舞，铁画银钩。老太太暗赞一声。老太太看着那串卡号，反而让她舒了一口气。她最怕欠别人什么，这孩子既有善心，也不是那种不求回报的人，一码归一码，算得分明。倒是有趣。其实，要是云苏自己的钱，他不会特意写个纸条。可这是云爸爸的钱，他还做不到拿父亲的劳苦钱去行自己的善。老太太思忖一会，拿出手机给儿子打电话：“喂，妈。”
怎么了？一个沉稳的男声响起，我现在在市医院，你赶紧过来。男声音一下就变了，妈，您怎么了？是不是犯病了？我马上过来。男人很快赶到医院，若是云苏在的话，说不定会认出来。男人的相貌很眼熟，经常会在本地频道上看见的那种。他正是本市的市委书记联系来，联系来一脸紧张，询问母亲的状况。老太太中气十足，轻描淡写地道：“没事，就是受了惊吓，有点不舒服。多亏有个小姑娘送我来医院，这是她留下的。你看着给人家把医疗费和谢礼打过去。”联系来忙应声打好，心里对云苏也是充满了感激。第七章，秦家五爷，隐秘而幽深的小巷里，隐隐绰绰闪过几个人影。看不太真切，你就是秦城，有人请我来找你好好聊聊。一个流里流气的声音响起，秦城抱着手以强而立，看着围了一圈的人，嘴角闪过一丝嘲讽。有人？谁啊？用这种方式是想聊什么？刚放学，秦城和连玉就被堵在了这条巷子里，自己得罪了什么人不清楚吗？我告诉你，今天你要是老实点，说不定我还可以考虑考虑，让你全虚全已的出去。为首的男人高大魁梧，眼神带着狠意。连玉在旁边默默举手，那个。你们真的看不见我吗？我连被放狠话都不配吗？你算什么东西？一个跟班而已，也有你说话的份儿。男人不屑地看他一眼，其他几人手里的棍棒挥舞着跃欲试。连玉的眼神瞬间变得极深，他转了转脖子：“成哥，别跟他们废话，动手！”话音刚落，一拳砸向旁边人的小腹，拳头跟肌肉相碰的声音沉闷厚实，可见这一拳的力道。秦城也动了，他的速度极快。一个劈手侧身就想躲过为首之人手里的棍子，出乎意料，他落空了，有点意思。看来不是个善茬。秦城来了兴趣，双拳如电向男人攻去，男人也不甘示弱，欺身迎上。瞬间，一场大乱斗开始，拳拳到肉的声音此起彼伏，令人牙疼。秦城和连月打心里越是凝重，他们两个是从小在部队里长大的，身手极好，一般人根本近不了身。这几个人的身手根本不该是小混混应该有的，而且招招狠辣，仿佛要置他们于死地。两人对视一眼，不对劲，心思纷乱之际。秦城一个不查，一根棍子在他背后扬起，破空声响起，砰！狠狠敲在了他背上。秦城一个趔趄，差点倒地。成哥，连玉见状，脸色大变，被人逮到机会，一脚踹翻在地。几人迅速围拢，把他们制住。反剪住双手，动弹不得。你们到底是谁派来的？秦城吃痛，但脸上丝毫看不出波澜，即使受制于人，也像高高在上的俯视众人。我说过了，受人所托，教训教训你。男人轻笑一声，蹲下身来，视线相交。秦城瞳孔一缩，他清晰的看到。男人的虎口和食指中指度有减，这分明是常年握枪的手才会形成的。这几个人绝不是普通的混混。看来今天是不能善了了。他的脑子飞速转动。三少，想什么呢？这蓝城的地界可没人能来救你。男人有恃无恐。三少，蓝城知道他家世身份的人寥寥无几，能这样叫他，看来是京城那边的人。我们蹲了你这么久，三少，今天收你一条腿不过分吧？男人露出一丝残忍的笑，知道我的身份还敢这样做？让我猜猜，那几个废物家族肯定没这个胆量，不会。是我秦家出了内鬼吧？这么有恃无恐，看来我猜的没错。秦城也笑了，他都到蓝城来了，没想到那帮家伙还是死心不改。连玉也收起了往日的嬉皮笑脸。成哥，这未免有点欺人太甚了。三少，你也不必套我的话，既然我敢做，今天你也只有受着。男人一个眼神，旁边的人把秦城的腿拉直，摸出了锤子，放在了他膝盖上。你敢？连玉一声暴喝，呵，男人轻笑一声，扬起了手。与此同时，秦城瞅准机会，正欲抱起，哒哒。哒哒，不知何时，一个女生站在了不远处，逆着光，众人看不清她的面容。小姑娘，我劝你最好换条路走，这可不是你该来的地方。男人见是一个女孩，也没当回事。不好意思，我今天就想走这条路，麻烦让一让。女生又往前走了两步，面容精致，眉目如画，穿着一身普通的运动装，看着身子有点孱弱。来人正是云苏，她耳力自小，优于常人，听到这番乱斗本不想管，但无意中捕捉到了“秦家”两个字，脑海中闪过一张清俊无双的脸。她停下脚步。走了进去，是你呀，秦同学，还有连同学，巧了吗？不是，云苏也没想到是自己班上的同学，秦城和连玉，只是没想到秦城是京城秦家的人。秦城和连玉一惊，这不是新来的转学生吗？秦城心中微凝，如果是他和连玉，说不定还能全身而退，但多了一个云苏，他就没把握了。云苏还好死不死的透露了三人相识的讯息，果然，男人一听三人是同学，本来不耐烦的表情变了，看来不能让这个女生走了。男人使了个眼色，两个男人悄无声息的到了云苏身后。手腕粗的木棍扬起，小心！秦城和连玉异口同声。云苏像是背后长了眼睛一般，倏然回头，劈手躲过木棍，侧身手肘狠狠一击，在一脚踹翻一人，另一只手绕了一圈，敲在一人的后脖梗上。不过瞬息，两人已经倒地。寂静，连玉下巴都快掉地上了。到底是谁说他是乡下来的？乡下来的能看原版的《国富论》？乡下来的能有这身手？难道他在乡下是学打猎的吗？男人也惊了，他没有想到一个小女生能有这种身手。他一挥手。众人一拥而上，秦城和连玉也趁机挣脱束缚。众人瞬间混战到一起。云苏身法诡异，周游在众人之间，每次出手都快很
，直击死穴。他了解人身体的各个经脉穴位，专挑最脆弱的地方下手。看似轻飘飘的一招一式，却有雷霆万钧之力。三人联手，很快结束战斗。一片呻吟声响起，秦城蹲下身，冲为首之人说：“我不管你是谁派来的，回去告诉他，这事儿没完。”说完，捡起地上的锤子，扬起落下，狠狠敲碎了男人的膝盖。啊！男人的惨叫声响起，他眼中闪过一丝恨意，他不动声色地摸向后腰。你是在找这个吗？云苏笑盈盈地看向他，鲜白的手里变魔术般的出现一把装了消音的枪，枪身乌黑，泛着冷意。男人的心更冷，他打了个寒战，自己竟然不知道枪是什么时候被摸走的。这个女生是什么怪物？云苏不紧不慢地给枪上了保险，抬起来抵住男人的眉心。男人身体不由自主地颤抖，他终于怕了。眼前的女生分明在笑，但她却感受到了化为实质的杀气笼罩着她，脸色发白。她机遇窒息。格洛克十七式九毫米手枪，不错呀，部队里用的吧？云苏素手微动，众人还未看清，枪已解体成一堆零件。男人瞪圆了眼睛，这种手法没摸过数十年的枪根本练不出来。可这个女生才多大，一双手也是白白净净的，没有一点老茧，太可怕了，这绝对是怪物。秦城脸上变幻莫测，部队用枪到底是谁？二叔还是三叔？他看着云苏。眼神透着打量，太奇怪了。一个据说是乡下转学来的女生，不仅有着不凡的身手，对枪支还这么了解，这绝对不是寻常人家培养的出来的。不过现在是别人救了她，她自不会去多问。乡下长大的云苏是不会这些，可星际时代的云苏可是上过战场的，玩枪对她来说如臂使指一般灵活。秦城不再废话，干脆利落的打晕众人。我是秦城，以后但凡有需要的地方，你尽管开口。不用了，我也不是因为你。云苏随意的说。然后径直走出小巷，秦城和连玉大眼瞪小眼，什么意思？成哥，他难道是为了我？连玉又恢复插科打诨的模样，还没睡呢就开始做梦了。秦城一巴掌拍他脑袋上，这不就我们两个人吗？连玉委屈地道：“秦城，人家路见不平，行不行？”我连玉还想说什么，手机响了，秦城接起电话：“小叔。”秦城正了脸色，语气恭敬，回头低沉悦耳的男声响起：“小叔。”你来兰城了，秦城欣喜的回头，一俩黑车不知何时悄无声息的停在了巷口，后排的车窗缓缓落下，一张俊美无双的脸出现，雕刻般的五官，棱角分明，眼神深邃，浑身都散发着金贵的气息。小叔，小叔，连玉也跟着秦城叫人，秦连两家是世家，彼此都十分熟悉。被秦城称为小叔的男人淡淡颔首，他正是京城秦家如今的实际掌权人秦娇，秦家行武。二十又三，秦城作为秦家的长孙，自小行事乖张，性情桀骜，唯独对秦娇这个小叔恭敬有加。这个男人有多深不可测，无人知晓，只是谁都不敢轻易招惹。不只是秦城，偌大的京城，多少豪门世家，见到秦娇都要恭恭敬敬的尊称一声。五爷，秦娇看了一眼两人，衣着凌乱，说道：“遇上事儿了。”秦城，刚刚有一伙人堵了我和连玉，想废了我的腿。京城的人，我怀疑是二叔他们。秦娇听闻，眼中闪过一丝寒意，真是活得太险了。秦九吩咐下去，给二爷他们找点事做。西郊那块地给他结了，语气懒洋洋的，却让人毛骨悚然。是五爷当司机的秦九应声，没受伤吧？秦娇随意问了一句。秦城的身手他还是清楚的。秦城有点羞愧，没有，刚刚有个同学路过，帮了我们。同学，秦娇来了点兴致，你不要告诉我是个穿白衣服的女生。秦娇回忆起刚刚从巷口出来的一个女生，她无意的扫了一眼，个子不高，只看到一个线条优美的侧脸。应该是他，秦城抿抿唇，秦娇，可以呀、啊。秦城才来兰城多久，学的东西都忘了是吧？过两天跟我回基地训练，连玉你也一起。知道了，小叔。秦城点头答应，他不想自己连个女生都不如。不是吧，小叔，你是不知道我们那个同学有多变态，不是我们不行啊。连玉欲哭无泪，为什么还要扯上他一起？第八章，流言四起，这什么东西？一早。云苏皱着眉看着自己桌肚里的东西，问同桌姚水哥：“一堆五颜六色的零食，各式各样，种类繁多，吃的呀，看不出来。”姚水哥冲他挤挤眼睛，暗戳戳的指向后面：“这儿呢，这儿呢。”云姐连玉一脸邀功的表情，异常兴奋。秦城也看向他，微微颔首：“自己拿回去，我不需要。”连玉颠颠的走过来：“咋了？”云姐不合口味，那我下次再换。反正成哥每天早上桌子里都是不重样的。云苏难得有点无语，以后都不需要。听明白了吗？好好好，云姐，你以后有任何需要找我，我义不容辞。还有成哥，连玉一脸认真，还把秦城捎带上。事后回想，昨晚是真的有点后怕。要没有云苏，他们不一定能全身而退，自然对云苏充满了感激。我都说过了，不用谢，也不用再提。云苏翻开书，不再理会连玉。好吧，连玉悻悻的走了。苏苏，你跟连玉啥时候这么熟了？他还叫你姐，还送吃的给你。最重要的是，秦城竟然没有反对。姚水哥不敢置信的问云苏，云苏笑容温柔，没什么呀。就是昨晚我撞见有人勒索他们，收他们保护费，我路见不平，就就冲了上去。姚水哥兴奋地打断他，就帮他们报了警。云苏一脸淡定，继续看书。是这样吗？姚水哥有点懵。等等，不对。
秦城不就是校霸吗？谁敢勒索他？十四班那个转学生知道吧？就是我们班主任没要的那个。今天早上，秦城和连玉给他送吃的了。听说一体班的苏青青气得脸都歪了。一般也就是红之班的学生在课间偷偷八卦。一体班的苏青青喜欢秦城，在学校不是什么秘密。不会吧？不是说那个女生是乡下转来的，山鸡也想变凤凰。旁边的女生撇撇嘴。虽然先有人知道秦城的家世，但连玉家里可是兰城最顶尖的豪门世家，政商两界都赫赫有名。连玉跟秦城的关系非同一般，甚至是以秦城为首的一中的学生看得分明，自然明白秦城家里非同一般。前排的云烟听到议论声，停下笔，猛然回头：“你们说的是十四班新转来的女生吗？”秦城喜欢她，语气中带着不易察觉的嫉恨。秦城怎么会喜欢她？都不知道她这种学生是怎么进我们学校的。女生立马否认。云烟犹豫了一下，一副欲言又止的样子。其实，其实什么？小烟，你不会知道些什么吧？女生眼睛瞬间就亮了。哎呀，其实云苏，哦，就是那个女生，她是我姐姐。云烟小声地说了一句，一副害怕别人听见的样子。女生吃惊地说：“小烟，你们家不是只有两个孩子吗？高三的云婷学长是你哥哥，我知道。这个云苏是哪里冒出来的？”以前都没听你说过，而且不都说他是从乡下农村来的吗？云烟脸上露出为难的表情。其实他是我妈妈前两天才带回来的孩子，所以他才从乡下转到了我们学校。原来他是被领养的呀！寄人篱下还这么嚣张。女生恍然大悟，十分笃定。云烟没有接话。云苏确实刚被接回来，这话句句属实。别人猜测云苏是被领养的，关他什么事？你知道吗？他还在我们班主任面前大放厥词，说参加英语竞赛很有信心。对了，小烟，你不是也要参加英语竞赛吗？这下可有好戏看了。亲生女儿那么优秀，真不知道你父母怎么想的，还领养一个回来。女生幸灾乐祸地说道，话里带着一丝吹捧。诚然，云烟在大家眼中，家世、成绩、样貌样样都好，性格又温柔善良，在许多人眼中都是女神的存在。听了女生的话，云烟笑得恬静美好，心里却几乎快嗤笑出声。云苏参加英语竞赛，真是天大的笑话！她以为这样就能比得过自己吗？传言如风。很快四散开来。一体班的苏青青得知这个消息，生了一天气的她心情蓦然好转。不过一个被领养的孤女，凭什么跟她争？她眼咕噜一转，必须得给她点厉害瞧瞧，让她知道不是什么人都能招惹的。你就是那个新来的。不过刚放学，云苏就被拦住了脚步。以苏青青为首，几个头发五颜六色的女生把她团团围住，看样子应该不是一中的学生。云苏无语望天。怎么又是这条巷子？过不去了是吗？云苏是吧？长得也不怎么样啊。听说秦城很照顾你，怎么你跟他很熟吗？苏青青没有讲话，旁边一个红头发的女生开口了：“跟你们有关系吗？有问题麻烦去问秦城，我很忙。”说完，云苏准备离开。苏青青一步拦在他面前，说话细声细气：“云同学，你可能刚来还不太懂，人与人之间的差距是很大的。你跟秦城同学不合适，麻烦你跟他保持距离。”他亭亭玉立地站在那里，穿一身白裙子，长发温柔。面容姣好，云苏也笑了。这种楚楚可怜的白莲花类型，他算一个，云烟算一个，很流行吗？他有点不耐烦了，地道：“你跟秦城什么关系？我跟他有什么又怎样？没什么又怎样？轮得到你说话？”苏青青的脸快速扭曲了一下，眼里的恶意不加掩饰。我没资格，你一个被领养的孤女，又凭什么？领养孤女什么东西？云苏问。你听谁说我是被领养的？怎么你不承认？一般的云烟是你妹妹没错吧？不过山鸡再怎么都是野的。成不了真的，认清自己的身份。苏青青一脸不屑，云苏轻轻地凑到他耳边：“你说的没错，假的永远真不了。不过我是亲的，他是野的。”苏青青愕然：“怎么可能？这种话你都说得出口？真不知道他爸妈怎么想的，收养你。”云苏，我也想知道这种话他也敢说出来，给我让开！语气里像是裹挟着冰雪。苏青青几人一时被震慑住，不由自主地让开了路。这种话怎么流传出去的？不用想，云苏都知道是怎么回事。也罢，是他高看了云烟。现在的他只会这些低级手段，他根本懒得理会。云苏到家时，云烟正在客厅，看见他笑盈盈的打了招呼。云苏路过他身边，停下脚步，用只有两个人才能听见的音量说：“我是被领养的。”这种荒谬的话，你也敢往外转？你觉得是我丢脸，还是爸妈丢脸？真是愚蠢！说完，不待他反应，就上楼去了。指甲生生嵌进肉里，云烟身子轻颤。明明云苏什么都比不过他，凭什么用这种高高在上的语气跟他说话？他的心里掀起无边的恨意。这个家里。有一个女儿就够了。第九章成功组队，距离全国科技创造大赛提交作品的日子只有不到一个月了。云苏虽然已经有了一些设想，虽然每组的参赛人数没有限制，但是她现在一没资金，二没人脉，光凭她一个人很难实现。所以找到靠谱的队友是现在最紧要的事。其实这个比赛前世云苏也略有耳闻，她记得当时的特等奖得主的作品在全国范围都引起过轰动，但当时的她离这些太遥远了，只是大概看过一些报道。顶着老李要杀人的视线，她淡定地打开手机。老李也没办法。这些天来，不管是多难多刁钻的题，他都让云苏上去做。他每次都能用完美的解答堵住他的嘴。
，偏偏他的课从没见云苏认真听过，让他真的又爱又恨，更坚定了让云苏去参加数学竞赛的想法。最后一排的连玉看着云苏低头玩手机的样子，啧啧两声：“成哥，我真的是越来越看不透云姐了。”说他成绩不好，但他每次能让老李都服气，说他是小地方来的，偏偏一身功夫诡异莫测，连枪支都了如指掌。真没想到南城还有这种人物。秦城眼中也划过一抹深思，别说南城。就是在他从小长大的卧虎藏龙的京城，他都没见过云苏这种人。不过唯一庆幸的是，是有飞迪。外界众说纷纭，都影响不了云苏。他进入了华国著名的科技论坛，浏览了一下，很多帖子都在聊跟科技创造大赛的事。看来这个比赛的关注度很高，也有很多跟云苏一样想法的来找队友的人，发帖子先说明自己的设想，然后提出对队友的要求，这也是个不错的办法。云苏思考一会，也打开了编辑新贴的页面。敲下一行行字：华国顶尖学府，华清大学，动力机械及工程专业的大三学生林黛正窝在宿舍浏览科技论坛。本来他都大三了，课业繁重，是没有多少时间参加这个比赛的。但奈何他后面想申请本校保研，他想跟的导师非常看重学生有具体的科研实践经验。这个科技创造大赛就是一个很好的机会。经新能源汽车竟然可以这样操作，发现了新的隔热传导材料，速看。五 G 时代来临。六 G 时代该向什么方向展望？新时期航天之路的探索与发现，这都是些什么玩意儿？一连翻了十几条，都是一些或老生常谈或不知所云的东西。林黛按了按眉心，有点头疼。论无人机技术的发展与应用，林黛的目光停留在这一条上面。本以为又是一个哗众取宠的标题党，但一行行的看下去，他神色渐渐认真起来，坐直了身体。他不可置信的反复看了三遍，一字一句，虽然只是简略的写了一些设想。很多地方甚至可以说是天方夜谭，但他有种莫名的预感，只要沿着他说的方向，上面的东西说不定真的可以实现。这是哪里来的大佬？论坛上还是有很多专业人士，也看出了这个帖子的厉害之处，纷纷在下面膜拜大佬。科技创造大赛的参赛者更是疯狂刷屏，求大佬带飞。林黛忙不迭的去私聊大佬，大佬是今天刚注册的号，一个默认的头像。昵称也是一个简单的字母 Y， 这些更让林黛觉得他果然是个高人。他字斟句酌，小心翼翼地发了条消息：“大佬你好，我是华清动力机械及工程专业的学生，您发的关于无人机的设想我非常感兴趣，我也参加了科技创造大赛，不知道有没有荣幸跟您详细谈谈。”林黛做梦也不会想到，他眼中高不可攀的大佬还是一个高一的学生。那边，云苏的手机从他发完那篇帖子之后就没有停止过震动，他时不时的看一眼私信：“华清大学，华国最顶尖的学府。”云苏点开私信。脸上毫无波动，他随意扔过去两道题，每一个私信他求合作的，他都统一回答。虽然他不求队友有多厉害，但至少不能拖后腿吧。林黛看到发过来的题，愣了愣，这个大佬的做事风格还真是直接。这种人要么是自负到极点，要么实力极强。当然，他更倾向于第二种。他打起了十二分的精神，认真答题。能考入华清的他，虽不称不上精彩绝艳，但也绝不是等闲之辈。第一题，他反复看了三遍。足足思索了二十分钟，才有一点思路，在稿纸上疯狂失算，推倒失败，再重来，反反复复，一个多小时过去，他才从魔怔的状态里缓过来。第一题总算勉强解出来了。第二题他看了一遍又一遍，终于死心，根本看不懂，完全不是他所学的范畴内的东西了。思忖一会，他把这题发给了好友蓝启，让他帮忙看看。蓝启是华清计算机系的学生，全校都赫赫有名的大神。华清的超算中心，蓝启正忙着，随意扫了一眼林黛发来的信息，瞬间被勾住心神，放下了手头的事情。半小时后，林黛破天荒地接到了蓝启打来的电话。他向来都是神龙见首不见尾，都是林黛主动找他。你这道题是哪里来的？蓝启的声音有点严肃。怎么了？解出来了吗？蓝启沉默一瞬，还没有。这道题涉及的算法太复杂了，我现在只能给你一个大致的思路。林黛不敢置信，他从未见过蓝启用这种不确定的语气。出这道题的人，计算机水平比我高很多很多。蓝启很不想承认，但这是事实。不是吧，大佬这妖牛逼！他咽咽口水，还不是因为那个科技创造比赛，这是我在科技论坛上看见的一个大佬，他发了一些关于无人机的设想，我想跟他合作。他给我出的题，林黛无比兴奋。无人机，你发给我看看。蓝启挂断电话，查看林黛发来的论坛链接。向来被别人称为大神的他，也不由得惊叹：这个人真的是个天才。他把自己的思路整理了一下，发给林黛，最后敲过去一条消息：我也参加。林黛看到消息，猛地瞪大了眼睛。那边的云苏正在翻看一条条的私信，众人发来的答案五花八门。刚好林黛的消息进来，点进去，他仔细看了看，来了点兴趣。不愧是华清的学生，有两把刷子。这两道题的难度他知道。林黛的答案虽然不是很完美，但大抵思路是正确的。他给林黛回消息：“你看看这些，是我详细的一些构想。你看完后可以说说你的想法。”他发给林黛一个文档。林黛倒吸了一口凉气。大佬都已经有了详细的方案，那他们不就是躺赢？大佬，要不我们约个时间见面谈谈？我跟我朋友都在京城。你呢？林黛已经迫不及待了。最近可能不行，我在兰城，后面再说吧。云苏拒绝了他，林黛也不失落。直言他们随时都有时间见面，加了云苏的微信，两人商议好以后。
林黛拉了一个三人群聊，还在实验室忙碌的蓝启听林黛说云苏是蓝城人后，不知怎么忽然想到上次白夜说的高手也是在蓝城，本来上次说去蓝城，但被别的事耽搁了。白夜那小子到现在还没蹲到人，看来蓝城真的是不简单。第十章。代码破译，转眼英语初赛就要到了。初赛是以市级为单位进行测试，正好考点就在蓝城一中。考前一天，姚水哥忧心忡忡：“苏苏，你准备的怎么样啊？挺好的，你放心吧。”云苏一时没反应过来，他最近忙着全国科技创造大赛的事儿，差点把这事儿忘了。那就好，一定要加油啊！你不知道，柳一到处跟人说你参加比赛的事，好多人等着看你笑话呢。”姚水哥言语愤愤地说道。“对了，这周末我生日，你要来哦，就在我家。”说到这个，姚水哥满怀憧憬。又兴奋起来，云苏点头答应。好，我一定来。第二日，英语竞赛如期而至。考试的教室里，云苏跟柳一狭路相逢。柳一扬着自信的笑容，没想到你还真敢来参加比赛，这可不是你随便装装样子、看看书、随便说两句英语就可以对付的。等着吧，考完自荐分享。他看着云苏，等着他的反击。麻烦，让让。云苏目不斜视，走到自己的位置上，一个眼神都没给柳一。他什么意思？无视他的话吗？柳一脸色又青又白，牙都差点咬碎。走着瞧，监考的老师走进来，教室里瞬间安静下来。分发试卷后，考试开始，众人开始分笔疾书。即使是初赛，难度也非常大，有很多生僻的单词。众人下笔的速度越来越慢。云苏拿到试卷，双眼如炬，飞快地扫过每一道题，下笔的速度根本没有停顿。每一题的答案仿佛早已了然于心，与旁人不同的答题速度引起了监考老师的注意。监考的老师来自外校，他慢慢地走到云苏桌旁，看着云苏下笔飞快，卷面干干净净。一个批注都没有，心中微惊。他本以为这个考生是在胡乱答题，然而等他一细看，才发现每一题的答案都正确，全对。蓝城一中的学生这么恐怖吗？监考老师狠狠地羡慕了，瞥了一眼试卷的姓名栏，云苏，他记住了。开考不过半个小时，云苏就做完了试卷。他停下笔，举手示意交卷。监考老师下意识地看了下时间，刚刚开考不过半小时就要交卷。云苏交完卷，径直走出了考场。后排的柳一看着他的背影。不可置信，他就这么混过去，都不挣扎一下。柳一根本没想过，云苏是全部答完了试卷才交卷的。从考场出来，云苏打车去了紫金街的网吧。他答应过白夜去网吧找他，因为没有云苏的联系方式，白夜天天在网吧苦等，几乎望眼欲穿。如果不是上次的任务确实完成了，白夜几乎要以为那是一场梦了。看见云苏从巷口下车，白夜大喜过望，忙上前迎接：“师傅。”你终于来了！你不知道我等你等的好苦啊！白夜几乎一把鼻涕一把泪的控诉：“怎么了？有什么要帮忙的吗？”看在学费的面子上，云苏态度非常友好。白夜拉着云苏进了网吧，在电脑前坐下。他的电脑都是自己组装的，配置极高，看得云苏一阵眼热。苏秀玲给他买的电脑最多只能日常用用。师傅。你知道 YM 吗？不知道。云苏非常诚实，白夜无言。国内玩电脑的还有人不知道 YM 吗？虽然很不想承认，但 YM 确实在国内黑客界有着极高的地位。他打开电脑，进入了一个私密的黑客论坛，这里面都是国内能排上号的高手。划到一条悬赏的帖子，他停下，对云苏说：“这条帖子是君宇集团的悬赏贴，他们找人破译一个程序的核心代码。我接了这个任务，但是到今天三天了，我还没有破解出来。”说到这里，白夜有点羞愧。YM 是一个很有名的黑客组织，我之前跟。他们有点过节，现在他们放话会在一天之内解除这个程序，狠狠打我的脸。所以这一场要是白夜输了，面子里子都没了。给我看看。云苏拿到程序，双手如飞的在键盘上操作起来，一行行代码从他的指尖倾泻而出。白夜看直了眼，不过短短几分钟，问题迎刃而解，困扰白夜三天的难题解出来了。OK 了，其实这个并不难，有趣的是里面设置了很多陷阱，一不留神就容易走岔路，摸不清方向。有点意思，云苏一脸兴致盎然，不难，有趣。白夜欲哭无泪，在云苏口中简单的问题，整整让他扣了三天脑袋。他感觉自己头发都掉了好多。唯一靠谱的蓝启最近也不知道在忙什么。云苏要是再不出现，他真的就没办法了。想到这里，他又暗自庆幸当初还好死皮赖脸的留住了云苏。他飞快的把最终结果发给君宇集团那边，那边效率也很高。不过一会儿就把款项打了过来。君宇集团财大气粗，悬赏的金额足足有两百万。白夜眼也不眨的把钱全部转给了云苏，他心里明白都是云苏的功劳，云苏也没推辞。云苏在星际时除了在实验室搞科研，偶尔也会去帝国学院给学生上课，常常座无虚席，对于教学简直信手拈来。白夜显然也是老师最喜欢的那一类学生，一点就通。云苏一番指点下，他有种醍醐灌顶的感觉，很多以前困扰的问题都豁然开朗。交换联系方式后，白夜快泪流满面，终于不用天天在这傻等了。离开网吧后。云苏看看时间还早，打车去了附近的商场，准备给姚水哥买生日礼物。你好，麻烦给我取一下这块表。云苏点点柜台里的一只表，导购小姐打量了一下，穿着简单的云苏，没有任何轻视之心，笑容得体的打开展柜，取出云苏看中的表。表盘精致大方，点缀着一圈碎钻。
，价格虽不便宜，但看着很适合姚水哥。云苏拿出卡证准备结账，小姑娘是你呀，我可找了你好久。一个惊喜的声音响起，云苏循声看去，竟然是上次他送去医院的老太太。老太太穿着体面，身边跟着一个助理模样的男人，是您啊，奶奶，您身体好些了吗？云苏笑着寒暄，老太太闻言笑容更大了，几步上前拉着云苏的手，上次多亏了你，不然我今天可能就不能站这儿了。你喜欢这表吗？奶奶送你。就当是上次的谢礼了。旁边的男人会意，飞快地递出卡给导购。云苏根本来不及阻止：“您这是干什么呀？您已经给过谢礼了。”当天晚上，云苏就收到了一笔远超医疗费的钱。那不一样，上次是我儿子给你的，这次是奶奶给你的。你吃饭了吗？要不去奶奶家？我家人一直都想当面谢谢你。说着就要拉着云苏走。云苏推辞一番，实在无法服了老太太的好意，只好跟着上了车。第十一章。做客廉价，汽车一路疾驰，疏影倒退，渐渐驶向城郊一处幽静的宅子。典型的古式建筑，占地极广，小桥流水，郁郁葱葱。在寸土寸金的蓝城，竟然有这样的宅子，看来这老太太身份不一般啊！云苏心思急转面上，却未见波澜。老太太越看云苏越觉得亲切，笑容和煦地拉着她进屋。家里的佣人都觉得惊讶，好久没见老夫人这么开心了。小姑娘，你就把这当自己家呀，我今儿高兴，让厨房多做几个菜。后一句话是跟管家说的，盛情难却。云苏只好点点头。奶奶，我叫云苏，您叫我名字就可以了。好的，苏苏。老太太非常自然的改口。谁来了？看把你高兴的。穿着唐装、拄着拐杖的老人从楼上下来，身材矍铄，须发皆白，双目炯炯有神。老太太高兴地说：“就上次把我送到医院那个小姑娘，我刚在商城碰到她了。”老爷子一愣，常年严肃的脸上努力挤出一丝笑容。那可得好好谢谢人小姑娘。来，坐。说完，不着痕迹的打量了云苏一下。少女身姿挺拔，长相精致，目光清澈，年纪轻轻与她对视未见一分惬意，不错。招呼云苏在客厅坐下后，老太太给儿子打电话：“西来，今天忙吗？晚上回家吃饭。上次那个小姑娘来咱家了。”听见老太太话语中的喜意，连西来也挺高兴的，答应了老太太回家吃饭，让秘书推了一个不重要的会议。连西来平日办公在市中心，距离连家老宅甚远，平日只有周末会回去。他一进家门就听见了热闹的谈话声。心里啧啧称奇，老太太和老爷子就算要的答谢人家，也不至于这么热情吧？爸妈，我回来了，西来，快来，这就是上次那个小姑娘云苏。连老太太赶紧招呼她过去。你好，我是连西来，真的非常感谢您救了我妈。连西来神色认真，没有因为对方只是一个小女孩而敷衍了事。气质儒雅的中年男人，笑容温和，很容易让人心生好感。云苏看着他的脸，有点惊讶，这不是兰城的市委书记吗？你好，连书记，举手之劳而已。云苏笑着回答。连西来眼睛一亮。一个照面就能认出他的身份，而且态度如此不卑不亢，这个小姑娘不简单啊！来来来，别站着了，先吃饭，吃饭。连老太太招呼众人入席吃饭，他又看了下时间，纳闷，都七点了，小玉怎么还没回来？话音未落，门口响起一道声音：“奶奶，我在外面都听到你的声音了，什么事这么高兴啊？”一个高高瘦瘦的身影走进来，在玄关处换鞋：“小玉回来了，快来！上次奶奶晕倒了，就是这个小姑娘救了我。”老太太握着云苏的手，笑呵呵的。云姐、连玉四目相对，两人异口同声，面面相觑。老太太惊讶地看着两人：“你们俩认识？”连玉也是猛的：“云姐，你怎么在这？这也太巧了吧！”云苏也难得呆了一下：“连奶奶，我跟连玉都是一个班的，都是一中的学生啊，同学好啊！”连老太太抚掌而笑。众人坐下吃饭，老太太坐在主位，今天异常高兴，大家吃的也高兴，宾主尽欢。连玉坐在云苏旁边，悄悄问他：“云姐，你不光救了我。”还救了我奶奶，我都不知道怎么谢你了。云苏，这真的是个巧合。反正以后有事就招呼，一定帮忙。连玉搞怪似的一抱拳，云苏无言。联系来对着云苏摇摇举杯，云苏，你跟连玉是同学，那以后还请多多关照一下他。他这孩子从小就混，但心是好的。连家老爷子一生驰骋疆场，战功赫赫，年老病退。庆幸的是有两个争气的儿子，连东来从军，联系来从政。一文一武是连家仍能屹立至今的原因。连东来常年在部队，连玉可以说是被联系来带大的。虽是叔叔，但亲似父子。连西来工作繁忙，甚少有轻松的时候。今日高兴跟老爷子饮了些酒，有点微醺。云苏看着他，不敢想象这般人物，在不过短短半年后，因被举报贪污受贿，锒铛入狱。连家老大为了救他，也身陷囹圄。连家这棵参天大树一夕之间倒下。云苏一时之间有点感慨，他对连家人的印象都挺好。思虑之下。他做出一个决定，吃完饭后，连爷爷和连奶奶都暂时上楼去了。云苏坐在了连西来旁边，沉吟片刻，开口：“连叔叔，兰城有今天我知道跟您鞠躬致伟，但有的时候可能会有些小人作祟。”连西来本以为云苏是想跟他唠些家常，听了云苏的话，他神色一凛，眼神带了探究的意味。我不明白你在说什么，连叔叔，我没有恶意，只是一个善意的提醒，小心身边亲近的人。云苏没被他冷硬的眼神吓到，依旧云淡风轻，其他的我也帮不上忙。
，只希望可以给您提供一个方向。云苏说完，上楼去跟连爷爷、连奶奶告别。连熙来独自坐在客厅，陷入沉思。他不明白云苏是什么意思。一个才读高中的女生，为什么会对他说这些话？正值换届，最近身边是有些异动。连熙来本想作弊上官，但听了云苏的话，他还是决定好好调查一番。他一向独善其身，不去招惹别人，但别人也别想对他起什么心思。云苏上楼与连爷爷、连奶奶道别。连奶奶不舍得拉着他的手，让司机把他安全送回家。英语竞赛之后，第一次月考也接踵而至。这次月考至关重要，许多竞赛的苗子也会脱颖而出。一中的老师都十分重视，考试的难度也比以往大得多。班级里弥漫着一股紧张的气氛。云苏仿佛视若无睹，仍旧该看书的看书，该玩手机的玩手机，无视各科老师的视线。红之班的班主任中心，自从上次跟云苏争论了后，一直有意无意地在关注他的消息。听说云苏的近况后，连连冷笑，如此自甘堕落。真不知道这种学生是怎么进的一中。云烟最近也卯足了劲，他要在这次月考中把云苏狠狠地碾压到泥里，让父母知道谁才是云家的女儿。第十二章，说他作弊，老天保佑，做的全会，蒙的全对。姚水哥从早上来就一直双手合十的念念有词，云苏哭笑不得，不至于吧？为什么要在我生日前考试啊？苏苏，你不知道我们学校的老师有多变态，考完第二天就能把成绩统计出来，一个安稳觉都不让我们睡。我要是考差了，我求了我爸好久的生日礼物，可能就要泡汤了。姚水哥欲哭无泪，原来是因为这个。云苏抚额，随即笑着安抚他。很快，紧张忙碌的气氛里，两天的考试过去了。云苏在监考老师惊愕的眼神中，每堂考试都提前交卷，很多同学都来不及反应。云苏就已经离开了考场，徒留一室寂静。果然如姚水哥所说，一中批改试卷的效率极高。夜晚，一中办公室内灯火通明，老师们都在加班加点的统计各科成绩。钟老师，这次的第一名肯定又是你们班的李艳。不过最近你们班沈静竹的进步也挺大的，说不定这次两人能争一争呢。一位老师统计完一科成绩后，对红志班的班主任中心说道，语气里带着羡慕。一中的学生很多都是从初中部直升上来的，老师对学生们的水平都比较了解。李艳这个学生智商极高，常年霸占年级第一的位置，是被一中学子誉为“学神”的存在。那可不一定，我教书这么多年，李艳是我见过最聪明的学生，想超过他。太难了，衷心得意洋洋，一股与有容焉的语气。那倒也是。老师感叹完又各自忙碌。咦，这份试卷是谁的？简直是完美！一位统计数学试卷的老师突然惊叹道。旁边的几个老师立马围过去，我看看，这次这么难的卷子竟然有满分的，这个解题思路简直是完美。这一题竟然还能用这种方法，我都没想到。一个教数学的老师赞不绝口。不过这个字迹怎么好像没怎么见过呀？这位老师有点疑惑。年级上的尖子生的字迹他都很熟悉。离得远的中心听到这句话，嗤的一笑：“王老师，谁的字迹你不认识啊？这次试卷的难度，除了我们班的李眼，还有谁能拿满分啊？”他笑意盈盈地走过来，拿起试卷，定睛一看，笑容凝固在了脸上。不对，这不是李眼的字迹，李眼是他最得意的学生，他的字迹他再了解不过。中心的心里突然涌现出一股不好的预感。在其他老师还没反应过来的时候，他已经一把扯掉了试卷姓名班级的装订处。书地，两个简洁有力的字印入眼帘。云苏，这怎么可能？中心瞳孔猛缩，心里疯狂地大喊。他猛烈地呼吸了几下，声音急促。旁边的老师都被他吓了一跳，赶紧把所有的试卷都拆了，赶紧把成绩统计出来排名。中心心里的不安越来越强烈，所有老师都加快了进度。半个小时后，中心一下瘫坐在椅子上，不敢相信自己电脑上统计出来的成绩。他最得意的学生，这次竟然只屈居第二名。第一名的名字赫然在列云苏，云苏的成绩那一栏，除了语文科目有扣分，剩下一水的满分简直要闪瞎人眼。这怎么可能？他一个乡镇学校转学过来的，就算成绩不错，怎么可能在优生云集的一中拔得头筹？这不可能，这绝对不可能！中心不相信自己会亲手放走一个这么优秀的学生。他突然站起来，一一询问当时监考云苏那个考场的老师，得到的答案都是云苏早早就提交了试卷离开考场，有的科目仅仅才开考半小时不到。一个学生再聪明，也不可能到这种恐怖的地步吧？这已经不是天才能形容得了的一个猜想，浮现在中心的脑海中。是了，没有人会这么聪明。他早该想到的，云苏一定是作弊了。一定，虽然不知道他是怎么作弊的，但是他竟然敢在这么短的时间内交卷，是真不怕别人发现吗？中心冷笑一声，冷静下来，他删掉了云苏的成绩，重新进行了排名。李衍的名字又占据了第一的位置，他满意的笑了。这事儿没完，既然敢作弊，就要敢承担后果。次日一早。学生们都熟知学校第二日就公布成绩的尿性，来得比较早。姚水哥拉着云苏，既紧张又激动的去看榜。一百五十二、一百零三、九十、八十二、七十五、七十一。姚水哥扒开人群，从后面往前面数，找自己的名字。啊啊啊啊啊！五十八名，我竟然进了前六十名。姚水哥惊叫一声，抱着云苏又笑又跳。云苏被他感染，也笑了。姚水哥过一会儿终于冷静下来，我帮你找找。
：“苏苏，你的成绩一定很好。”咦，姚水哥把整个榜单从头到尾翻来覆去看了三四遍，都没找到云苏的名字，怎么会没有呢？他奇怪道：“是不是哪里弄错了？”旁边的柳依见状，嘲笑道：“我还是第一次看见连榜都没上的，该是有多烂的成绩，连排名都没有啊！”他这次考了年级三十名，心情极好。云苏早在姚水哥找自己名次的时候，眼睛就扫过榜单了，没看见自己的名字，心知肯定是出了什么变故。不过他自己还没急，姚水哥就急起来了。走，苏苏，我们去找严老师问问情况。姚水哥拉着云苏就要去办公室找人，不用找了。云苏，你跟我来一下。严玉忽然出现，一脸复杂的对云苏说，在众人看热闹的眼神中，云苏安抚了一下姚水哥，跟严老师走了。隐在外围的云烟看着云苏的背影，直觉肯定是出了什么事情。他悄悄地跟在了后面。教导主任的办公室里，中心正在慷慨陈词。主任，这件事情的性质太恶劣了。我们一中教书育人几十年，学风优良。从没出过这种学生，必须开除，以儆效尤。中心一脸激愤，李主任一脸为难。钟老师，目前这个事情还没有查清楚，还不能妄下定论。这毕竟不是件小事，要真闹出作弊的事，还让学生作弊，成了年级第一，他这个主任也难辞其咎。这个中心一大早就来跟他拍桌子，他也有点烦躁。中心不可思议地看着他，还要什么证据？有什么好调查的？主任，您自己想想，一个乡下学校转学过来的，能考出这个成绩，您相信吗？李主任默然无语。云苏那个成绩确实太恐怖了。主任，云苏来了。严玉带着云苏进了办公室。主任，您找我有什么事吗？我想问一下，成绩榜上怎么没有我的名字？其他人还没来得及开口，云苏就先提起了。你还有脸问？中心真是不知道他是胆子大还是有恃无恐。哟，钟老师，你也在呀？云苏仿佛才看见他，中心脸都绿了。就这个大点的办公室，还装没看见？云苏啊，云苏，我本以为你就只是成绩差、爱说点大话的学生，没想到考试你都敢作弊。说说吧。答案哪里来的？中心目光如剑地直视着他。作弊！云苏越考作弊了。办公室外的云烟猛地瞪大眼睛，继而喜形于色。他赶紧拿出手机拨通号码：“喂，妈妈，姐姐好像在学校犯神妖错了，您赶紧来学校一趟。”什么？正在做美容的苏秀玲一下扯掉脸上的面膜坐起来。这才几天，云苏就给他惹事。他气得身子发抖，给云图发了条消息，就往学校赶去。第十三章，我能证明。钟老师，事情还有待调查。您这么说有点过分吧？言语忍不住开口。他是不相信云苏会作弊的，但是他那个惊人的成绩让他有点不敢相信。中心劝他：“严老师，你的心情我理解，但是事实都摆在眼前了。”严玉一时哑然。李主任看着身姿挺拔、亭亭玉立的少女，尽量放缓声音说道：“云苏同学，你不要害怕，只要你如实说出来，学校会从轻处理的。”李主任，这怎么可以？中心不平地说道。李主任挥了挥手，他只好把剩下的话吞了进去。三个老师都看着云苏，或痛惜，或得意，或鼓励。这么大的眼神压力下，云苏还是一副淡定的神情。丝毫不慌，钟老师，李主任，请问是谁说我作弊？有什么证据吗？不会仅仅是因为我成绩考得比较好吗？那叫比较好吗？全校都没有比你好的，不怀疑你作弊，怀疑谁？什么作弊？云苏，你竟然做出这种事，我是怎么教你的？惊叫声从门口传来，是苏秀玲急匆匆地赶来了学校，她惊怒交加，简直不敢相信。你好，您不是云烟的家长吗？您跟云苏是？云烟是中心班上的，自然见过苏秀玲，她扫视过两人，有点奇怪两人的关系。云苏，云烟。都姓云，莫非云苏是我大女儿？之前养在乡下，跟云烟是双胞胎。苏秀玲搬了之前云图的说辞，尽管她现在十分不想承认，双胞胎这也长得一点都不像啊。众人心里疑惑，却没有开口。中心不可思议的看着她，云烟妈妈，我之前不知道云苏是您的女儿，但是我觉得您既然可以培养出云烟这样的孩子，云苏怎么会这样？您知道吗？她在月考中作弊，还作弊到了年级第一的位置上，这个事情很严重。云烟和云婷从小都是别人家的孩子。苏秀玲以前非常喜欢去学校开家长会，收获其他家长羡慕的眼光。家长们还会向她讨教育儿经。她在学校从来没有像今天一样狼狈，像被人打了一样，脸上火辣辣的。不好意思，钟老师，因为一些原因，云苏没有在我们身边长大，被别人教坏了。您别生气。苏秀玲什么时候这样低声下气过？她下意识地把责任推出去，觉得都是云大军的问题。刚刚还波澜不惊的云苏脸瞬间阴了下来，带着冷意说：“他可以，说他爸不行，还没有确定呢，您就在替我道歉了。”妈妈，你就这么不相信我，连问都不问我一句？云苏的声音莫名有点冷。苏秀玲愣住了。对呀、啊，她怎么问都没问一句，下意识就觉得老师说的是真的。中心没想到都这个时候了，云苏还是冥顽不灵。你还不承认？你要证据是吧？你能考出这种成绩吗？他把云苏的成绩单拍在桌子上。苏秀玲一听中心这斩钉截铁的语气，看了一眼成绩单，被惊住了。刚刚脑海里还疑惑的问题瞬间消失不见，取而代之的是他更生气的神情。云苏。你还不认错？我没想到你胆子这么大。那一连串的满分，怎么可能是云苏考出来的？云苏笑了，但是那笑容让人毛骨悚然。既然大家都觉得我在作弊，那我可以为自己证明。你怎么证明？很简单，再做一套卷子。云苏说的轻松。
其他人却是一惊，还真是不见棺材不落泪。钟欣冷笑道：“好，如果你证明不了，你就离开一中，我们一中不会接纳你这种学生。”苏秀玲急了。这怎么可以？那如果我证明了呢？云苏笑意未变，你说我要你在全校面前向我道歉，承认自己诬陷我。云苏说出自己的条件，钟欣没想到云苏还敢提要求，只当他在垂死挣扎。他怒极反笑，答应下来。好，钟欣去拿了这次月考的闭卷。每次考试，学校都会出两套题，很多老师会使出浑身解数出难题炫技，所以通常闭卷会比 A 卷难得多。特别这次月考的闭卷。完全就是竞赛的难度。这套题从敲定到印刷都是钟欣一人经手。他断定云苏绝无作弊的可能，因为时间关系，他只给了云苏数理试卷。他只想要云苏认输，不想浪费太多时间。苏秀玲不知事情怎么就发展成了这样。他坐在一旁，又急又气。云苏实在是让他丢尽了颜面。云苏神色未变，他接过试卷，扫了一眼题目，很难，非常难。但是对他而言，跟小学算术题没多大区别。他动笔飞快。一个个答案出现在试卷上，仿佛根本不需要思考一样，俊秀的字迹清晰而出。钟欣根本没有细看，他只觉得云苏在装模作样。言玉看到此景，突然回想起了云苏来的第一天做入学考试的卷子也是这个样子，他眼睛猛地亮了起来。难道他眼睛不错的盯着云苏？不过短短半个多小时，云苏就完成了试卷。他停下笔，等他们批阅。钟欣一脸嘲讽的拿起试卷，正准备出言讽刺，突然他眼睛死死的盯住了卷子。怎么可能？他把试卷翻得哗哗作响。全对，他挑不出一丝错误，这怎么可能呢？颜玉看到钟欣惊悚的表情，直觉有什么出乎意料的事，他一把夺过了试卷，认真看起来，越看脸上的笑容越大，哈哈哈哈！全对，简直是完美。云苏，你真的是个天才，好像天上掉馅饼一样。他快被云苏这个惊喜砸懵了。李主任看着两人截然不同的神情，马上翻看试卷。不一会儿，他不可置信地看着云苏，这是什么怪物般的天才？李主任手有点抖，他们差一点就把这种天才给开除了。他心里一阵后怕。还好还好，钟欣一脸失魂落魄，他不愿意相信这种天才是自己亲手让出去的。如果当初，如果钟老师我没有作弊，你看起来好像很失望啊，希望能尽快收到您的道歉。说完，云苏直接出了办公室，一个多余的眼神都没给他们。几人心情各不相同，苏秀玲从言玉直呼天才的时候就懵了，现在还没反应过来。妈，您怎么了？云烟刚上完一节课。看见苏秀玲坐在校园长椅上，忙跑过去问，迫不及待的想知道事情结果。看苏秀玲的神情，云苏至少也会被记过。这样想着，她嘴角的笑意几乎抑制不住。小烟啊，他们说你姐姐是个天才，你知道吗？你姐姐没有作弊，她真的是第一名。苏秀玲仿佛还在梦里。刚刚李主任问她云苏从小的具体情况，她支支吾吾，根本答不上来，都不知道怎么走出办公室的。天才，第一名，没有作弊。每一个词，云烟都很熟悉，但她好像完全没听明白意思。这是在说谁？云苏吗？他怎么可能是天才？苏秀玲看不到的角度，云烟目眦欲裂。第十四章，实至名归。苏秀玲还有点恍惚，她问云烟：“小烟，你这次考的怎么样？”“考的还好。”云烟这次考了年级十三名，这已经是她考过最好的名次了。但现在在云苏这个第一名的天才光环下，她根本说不出口。那你可要跟你姐姐好好学习呀、啊！苏秀玲目光中带着欣慰，她从没想到自己看不上眼的亲生女儿这么优秀。还有一个小燕这样乖巧懂事的女儿，只是云苏这个性子必须得改改。刚刚在办公室竟然敢用那种语气跟她说话，苏秀玲又嘱咐了云烟两句，就离开了学校。卧槽，这是干什么？怎么换了呀？学校的效率很高，李主任亲自去把重新排名的成绩打印了出来，喜不自胜的跑去张榜公布。同学们，刚刚公布的成绩出了点问题，以这次的为准。人群一下骚动起来，大家重新围上去查看自己的成绩。呃，我的成绩总分没变啊，怎么下降了一名？我的也是，什么情况啊？大家看这，看这，这是什么？一个男生惊叫一声，手颤巍巍地指着名字排行的第一列，一个陌生的名字占据了榜首，现场瞬间鸦雀无声，下一秒像煮开的水一样沸腾起来。云苏是谁？他怎么成了第一？李眼竟然是第二名，我从没见过他考第一名以外的数字。这不是十四班那个转学生吗？当初不说他是乡下转来的吗？这是人能考出来的分数吗？都快接近满分了，所有学生都惊呆了。这个消息像插了翅膀一样火速传开。柳毅听这个消息。本来高兴的心情瞬间降到冰点，他不可置信地跑出去看公告栏上，自己的名次竟然真的下降了一名。那个让他无比讨厌的人，却高高在上的俯视所有人，怎么会这样？柳依双手紧握，无法相信这个事实。云烟隔着人群看着公告栏，目光像淬了毒一样，不知道在想什么。红志班里，男生靠窗而坐，眉眼清俊，少年的侧脸精致而美好。莫名的，今天班上很多人都在若有似无地打量他，他们干嘛？李眼不耐烦地转过头问同桌，同桌小心地看他一眼，眼哥。你去看成绩了吗？没有，怎么了？他自己心里有数，分数跟自己预测的基本不会相差超过十分，他也懒得去跟人挤。眼哥，你这次是第二名。同桌看着他的脸色，咽咽口水。十四班来的转学生是第一名。李眼眼里闪过一丝意外，这还是第一次，他不是第一名，有点
，第一排的名字映入眼帘，两人的分数差距超过二十分。云苏，他咀嚼了一下这个名字，下次我一定不会输给你。久违的他被激起了好胜心。云姐，你也太牛逼了吧！云苏刚进教室就收到了全班的注目礼，连玉跑过来，兴冲冲地说：“他自己的成绩一直都是中游水平。”见怪不怪了，反而看到云苏的成绩，惊得眼珠子都要掉下来了。不愧是我云姐，学神啊你！秦城也难得没睡觉，看着他惊奇的眼神中带着一丝佩服。姚水哥已经惊得说不出话来了。他虽然知道云苏成绩不会差，但也没想到会好到这个地步。年级第一是他同桌，这比他自己成绩进步了还开心。云苏回去时，很难得全家人聚齐了，坐在餐厅，还没动筷。好像在等他回来一样，也没计较他回来晚了。苏秀玲和颜悦色的让他赶紧洗手吃饭。云图第一次认真打量这个亲生女儿，本来在他心里，云苏是无论如何比不过他精心培养长大的云烟的。但是苏秀玲今天告诉他的一切，改变了他的想法。他没有想到，即使没有精心的培养、优质的教育，云苏也没有明珠蒙尘，依旧生长得如此耀眼。他甚至亲自给云苏夹菜，温声的询问云苏钱够不够花，有什么想要的可以尽管提出来。云景心情也很复杂。今天身边好多人都在讨论高一来了个新生，简直就是学神。利亚林演夺得第一，他那恐怖的分数也在学校论坛里疯传，有好多次他都想告诉别人云苏是他亲妹妹，但不知为什么就是说不出口。一家人表面其乐融融的吃了顿饭，云烟一反常态的少言寡语，低头吃饭，不知在想些什么。月考之后，云苏的名字全校无人不知，无人不晓，顶着各式各样的目光，他照旧我行我素，不知道已经有人在准备给他挖坑了。数学老师老李自从看见云苏的成绩，差点高兴的绝过去，他很清楚这次考试的难度，云苏能考满分足以证明他的实力。数学。竞赛他必须要参加。之前他的表现，他也选择性忘记了。天才吗？总是跟旁人不同的。云苏，来我办公室一下。数学课下课，老李叫住了他。办公室里，他拿出一张纸递给云苏：“你把这个填一下。”云苏接过。CMO， 你不会不知道吧？老李有点无语。全国数学奥林匹克竞赛，我知道，但是这跟我有什么关系？老李一愣。他根本没想到惠云苏不想参加这个竞赛，含金量很高，只要拿到省一就能拿到很多学校的保送资格。要是能入选国家集训队，基本所以学校任选了。老李以为他不知道这个竞赛的重要性，仔细的跟他讲清楚。云苏听了他的话，还是一副事不关己的态度。我不想参加，你还是再找别人吧。好不容易轻松一点。他不想给自己找事做。你说我见过最有数学思维的人，你不该局限在那些普通的考试里，那样只会浪费你的天赋。老李苦口婆心地说：“我教书十多年了， 1 9 8 0年是我国第一次参加 IMO， 2001年我参加了竞赛，才发现这个世界上有那么多的天才，有那么多热爱数学的人。以前的 IMO 我们几多桂冠，几乎是霸主一样的存在，都说我们国家的学生一向以会考试著称，但近几年成绩越来越不理想。”去年我们甚至连前三都没进，你知道别的国家怎么说吗？说我们只会埋头苦算，根本不懂数学，更不懂数学的美。老李声音平缓，意味怅然，眼角仿佛闪过一丝泪花。云苏看着他，一个干瘦、平凡并不高大的中年人，眼里却闪着如少年般赤诚的光，那是对数学无比的热爱的光。这种光在星际，他在无数研究员里见过。以前他只将研究当工作，不明白为什么那么多人会有那么大的激情。几乎可以付出一切。现在他好像有点懂了，这是一种叫做信仰的东西。他沉默一会，好，我参加比赛，答应了。那你赶紧把表填了。老李瞬间恢复冷酷的表情，嗯，是不是有哪里不对？他演我。云苏咬牙切齿的填完报名表。第十五章生日风波。数学竞赛报名后，所有报名的同学会组成一个数竞班，并不是每个人都像云苏那样变态。很多学生数学天赋好，但是没接触过竞赛，竞赛题的答题思路有很大不同。这些都需要不停的练习，所以每天下午放学后都会加一节课。一中作为重点名校，数经班的人数能有二十来个，有的学校甚至根本没有参赛的学生。除了云苏和其他班的尖子生，大都是红职班的学生。李衍赫然在列，还有之前被戏称为“万年老二”的沈静竹。他对把李衍拉下神坛的云苏非常感兴趣。这是我们数经班的最后一位同学，想必大家都认识。老李是数经班的班主任，窗边的李衍饶有兴致的抬头，这是他第一次见到云苏本人。少女眉眼冷淡。气质清冷，如窗外拂过的风，让人捉摸不定。坐这，坐这。一个戴着厚啤酒平底眼镜的小姑娘拼命向云苏招手，神情兴奋。云苏没有拒绝，走到她身边坐下。你好，我叫沈静竹，你不用介绍，我知道你，你真的太厉害了。我努力了好几年的事，没想到被你完成了。沈静竹说的眉飞色舞，她指的是在成绩上能超过李衍，夺得第一的宝座。云苏也笑笑。这小姑娘性格还挺可爱的。数学竞赛初赛还有差不多一个月的时间，时间有点紧张，大家都很刻苦。那个云苏，你能帮我看一下这道题吗？前排一个斯斯文文的男生回过头，有点犹豫地说：“数竞班没人没听过云苏的名字。”
。他看着云苏生人勿近的样子，有点害怕被拒绝。云苏颔首，瞟了一眼他试卷上的题，随手扯过一张稿纸，刷刷两下写出解题步骤，递给他。看不懂再问我。男生目瞪口呆，他刚还在怀疑云苏看清楚题目没有，人家就已经把题解出来了。本来他还觉得学校论坛传云苏半小时不到答完试卷过于夸张，现在看来根本就是格局小了。他咽咽口水，人与人之间果然是有弊的。他拿着答案转过头，有答案了还看不懂。那他可以不用再竖进班呆了。有了第一个吃螃蟹的人，其他同学都带着胆子来问云苏问题。慢慢的，大家发现其实他的脾气很好，来问问题的同学他都来者不拒。同时，大家对云苏恐怖的实力也有了了解。很快，周末到了，姚水哥的生日也如约而至。姚水哥家境不错，生日宴办在兰城有名的私房菜馆玉兰。苏氏园林的建筑风格，小桥流水，曲院回廊，房间布置的清幽雅致。诺、no, ，你的礼物。云苏递上包装精美的礼物，谢谢苏苏。姚水哥开心的接过来。心思大大咧咧的他，当着云苏的面就拆开了，正是上次那块精美的手表。姚水哥欣喜的直接戴到了手上，转了转手，美美的欣赏了一下。爸妈，这就是我跟你们常提起的同桌云苏，他可厉害了。姚家父母早就从女儿的口中听过无数次云苏的名字，今日一见，果然气质不同凡响。姚家父母对他的印象都很好，云苏也礼貌的打了招呼。生日宴的规模并不大，只请了相熟的朋友聚一聚，大家围坐一桌。谈笑风生，气氛极好。外面的大厅却响起一阵喧闹声。你长不长眼啊？我这衣服很贵的，毛手毛脚的，怎么做事的？一个粗犷的声音响起，大厅里的人都循声望去。穿着适应声装的女生被男人训斥，低着头，看着都快哭了。她不停地鞠躬道歉，对不起，对不起，我一定会赔偿您的。女生个子小小的，留着短发，圆圆的眼睛，泪汪汪的，十分惹人怜爱。赔？你赔得起吗？你知不知道这衣服多少钱？你打多久的工才赔得起？男人怒目而视。气不打一处来，周围的食客被打扰了用餐，纷纷劝说男人不要为难一个小姑娘，男人却不依不饶，死扯着不放。多少钱？我帮他给。一个微微清冷的女声响起，男人转身看去，一个年纪不大的女孩穿着简单，来人正是饭吃的差不多，准备离开的云苏。她嗤笑一声：“小姑娘，这不是你来逞英雄的地方。”直说：“多少？”云苏有点不耐烦了：“我这身可是定制的。”五万块还是要给的吧？男人明显在狮子大开口，云苏也不欲与他多计较，拿出手机准备转账给他。云苏，你怎么在这？出什么事了？儒雅和煦的声音响起，云苏意外的回头，正是有过一面之缘的联系来。男人穿着剪裁合体的西装，常年身居高位的他，浑身气质不怒自威。他身边跟了几个神色严肃的人，很明显是有正事要谈。联系来对他说话的语气很亲切，仿佛对待家中的小辈一样。他是真的感谢和欣赏这个小姑娘。上次云苏对他讲的那些话，他本没有当真。但他做事一向谨慎小心，本着宁可信其有，不可信其无的心态，悄悄地去探查了一番。没想到，真的被他查到了一些蛛丝马迹，还是来自身边他信任的人。兰城已经是凉爽的秋天了，他硬生生地惊出了一身冷汗，然后就是后怕。如果云苏没有提醒他，如果他没有当真，那么结果他不敢想象。连叔叔，一点小事儿，不劳烦您。云苏微笑着问好，联系来身边的助理诧异地看了云苏一眼，这是哪家的孩子？他跟着联系来多年。自然能听出来，联系来话语里真切的关怀。在大庭广众下撒泼的男人，一看到联系来的脸，神色大变，瞳孔紧缩。他最近在争取市政的一个项目，自然认得出来联系来的身份。这个女生是谁？来头这么大，男人心知今天踢到铁板了，心中叫苦不迭。他急忙摆手，算了算了，念你是一个小姑娘，这事儿就算了，衣服也不用你赔了。说完就马上开溜了。生怕连书记记住他的脸，市政的项目就黄了。女孩呆呆的，还没反应过来发生了什么，危机就已经解除了。她知道是因为云苏的原因，男人才放过了她，忙从兜里掏出纸笔，写下自己的联系方式，然后塞到云苏的手里。我一定会报答你的。女生说完，擦擦眼泪，继续工作了。云苏看着手中的纸条，眼神幽深，仿佛陷入了回忆。你认识这个女孩吗？联系来随口问了一句。不认识。看出云苏不想多说。联系来也没有再问，两人随意的交谈几句。联系来嘱咐云苏有时间去连家吃饭，老太太经常念叨他。云苏想着那个对他极为热情的老太太，笑着答应了。不远处刚结完账的姚父看见这一幕，他是市政办公厅的主任，自然认得联系来，本想上去打个招呼，结果看见他跟云苏相谈甚欢，就没上去打扰。你这个同学什么来头？姚父问女儿，不知道啊。学校里都说他是乡下转来的，姚水哥也疑惑的眨眨眼。乡下女孩能认识兰城的市委书记？姚父看了看女儿手上的手表，一看就价值不菲。你这个同学不简单啊，你可千万别得罪他。姚父叮嘱女儿，姚水哥无语的看着他爸，他跟苏苏关系好着呢。第十六章，狱友相见。云苏从玉兰离开时回了一下头，又看了一眼那个仍在忙碌女孩，难得的露出了一个真心的笑容。笑容里面满是怀念，一瞬间时光被拉长，那段岁月出现在云苏的脑海中。女生叫青玉，很美的名字，但她这一生却没遇到过什么好人，也没遇到什么幸运的事。她从小父亲早逝，跟着母亲
，喝了酒之后就打他们母女。母亲为了他一直隐忍，他小小年纪也要自己出去赚学费。他一直相信，只要自己攒够钱，考上大学就可以逃离继父，逃离这种生活，带着母亲走得远远的。或许上天就是看不得美满的事发生。就在青玉高考前夕，继父酒后竟然活活打死了母亲，因为是夫妻，又是酒后，最后只判了过失杀人罪，仅仅六年就抵了一条命。抵了他母亲凄苦的一生。所谓一念成魔，宣判的那一天，没人知道他是怎么做到的。他身上藏了刀，在法官敲下法锤的那一瞬，他发疯似的扑上去，在看管嫌疑人的法警都没反应过来的时候，捅死了折磨了他们母女十几年的罪魁祸首。故意杀人，又是当庭作案，性质恶劣，很快就被判了死刑。他进监狱的时候，刚好也是云苏被诬入狱的那一天。两个女生年纪相仿，又是同病相怜，很快就成为了彼此在监狱唯一的朋友。在被欺辱的那段最黑暗的时间，都是青玉在陪着他。如果没有他，他不知道自己是否可以坚持下去。云苏永远都会记得青玉被执行死刑那天，从监房出去回头对他的那个微笑，如山茶花一般干干净净，不被世俗沾染。云苏从回忆里抽离，现在的青玉还是那个纯白如栀子的女孩，这一次就换她来守护她的笑容。青玉也是一中的学生，读高三，一中学费不算高昂，但对她家来说也是一笔不菲的费用。他是因为成绩好被一中特招入校的，学校减免一半的学费和书本学杂费，剩下的也只有他自己想办法。既然都是一个学校的，云苏也不着急，反正都会再见的。月考之后，紧跟着的就要放国庆假期了，一中有很多游学的项目，姚水哥想跟云苏一起参加，但是云苏有其他的安排拒绝了他。距离全国科技创造大赛提交作品还有十几天时间，云苏跟林黛、蓝启三人的作品理论阶段已经差不多确定了。目前最重要的就是通过具体的实实践，让理论变成现实。本来一个好的发明创作是需要不断的实验再改进，最终呈现完美的效果。但因为三人分隔两地，手头上的事也比较多，导致到现在都还没有开始进行实验。所以云苏决定就趁国庆假期去京城把这个事情解决。不只是因为林黛、蓝启两人都在京城，遵循少数服从多数原则的原因，更重要的是林黛、蓝启两人都在华清。华清拥有全国最顶尖的实验室，他们作为学生是有权利进入并使用的。特别是计算机系的蓝企，更是可以进入华清的超算中心，为他们设想的实施能提供很大的便利。国庆一到，云苏就坐上了去京城的飞机。他随便找了个理由，搪塞了苏秀玲。可能是因为云苏成绩的原因，云图和苏秀玲最近对他的态度越来越好。云烟也一反常态的没有作妖，但是指不定心里在憋什么坏呢。云苏也懒得去猜测这些。首都机场。一个高高瘦瘦、笑容满面的男生早就翘首以盼了。男生正是云苏的队友林黛。蓝启今天有事抽不开身，只有他一个人来。为了表示对大佬的重视，林黛早早就等在了接机口。他还特地斥巨资去定做了一个横幅，长臂展开，欢迎大佬歪立林指导工作。林黛眼睛不错的看着来往的人群，辨别哪一个是大佬。没办法。三人没有交换过照片，云苏和蓝启又是从来不发朋友圈的人，只有林黛恨不得一天发十条。云苏对他的长相倒是很熟悉，这个有点像，只是大佬应该不会是秃头吧？完了，我才发现我连大佬是男是女都不知道。林黛懊恼的拍拍脑袋，失策了。机场人来来往往，他属实回头率太高了。云苏一出来就看见了，如果可以，他很想装作不认识，他只能默默的戴上了能遮住半边脸的墨镜。林黛还在张望，一只手轻轻的拍了拍他的肩膀，走了。清冷的女生。仿佛还在变声期，带着一点点哑。林黛回头，一个比她矮半个头的女生看着她，戴着墨镜，没被遮住的下半张脸精致小巧。小妹妹，你认错人了吧？林黛疑惑不解地指了指自己，没错，就是你。云苏指了指林黛手中横幅上的字母 Y， 又指了指自己，就是我。林黛看看他，看看横幅，看看横幅，再看看他，眼睛不可置信的一点点睁大。这怎么可能？这是大佬？这个女生才多大？十五、十六，林黛心里疯狂地尖叫，她还是不敢相信。你说你是哇？你多大？这重要吗？云苏莫名其妙，这重要吗？你说这重要吗？林黛根本不愿相信，碾压了她这么久的大佬还是个高中生，她几乎要仰天长啸，这还有天理吗？怎么能给人好看的长相的同时还有一个天才的脑袋？林黛感觉自己被比成了渣渣，她木着脸，只能相信这个事实。大佬，你订的酒店在哪？我叫了车，先去放行李，然后再去我们学校找蓝启。大家一起吃饭。林黛说出他的安排，可以。汽车在公路上飞驰，树木不停倒退。看着陌生的街景，云苏心情极好。前世他陷于蓝城，死于蓝城。虽然在星际，他见过无数星辰，领略过无数风光，但到底这个地球才是生养他的地方，是他最深的牵挂。很快就到达了云苏定的酒店，君宇集团旗下的金源。第十七章，画家林游。大佬，你上去放行李，我在下面等你吧。办理好入住后。林黛对云苏说：“他一个男生也不好跟着上去，你叫我云苏吧。”“好的，云姐。”云苏有点无奈，为什么都要叫她姐？明明她比大家都小。林黛看着云苏上楼后，马上拿出手机拨通蓝启的手机，那头蓝启还在忙手中的任务。接到林黛的电话，明白她是接到了外，她难得对一个人很好奇，她停下手中的事。
，滑动接听电话，啊啊啊啊啊！一来就是林黛的尖叫声，他默默拿远了手机，拦起。我接到人了，你猜猜他是什么人？我真的操了！林黛在酒店大厅完全不顾形象，刚刚云苏在他一直憋着，不敢露出没见过世面的样子。他才16岁，还是个高中生，我感觉自己在他面前就是个渣渣。蓝奇也大吃一惊，以他对 Y 这近半个月的了解，他本以为 Y 是本行业的专业人士，或者是这专业的研究生之类的。很多时候 Y 的谈吐见解，他都自叹弗如。没想到 Y 这么年轻，饶是蓝奇也有了一种挫败感。你们现在在哪？蓝奇问。金元，我陪他放行李。等会回学校找你，蓝启犹豫一下，要不直接去玉兰吧？我这边事情也差不多了，先吃饭。好，我们马上过去。云苏才知道，玉兰还是从京城开到兰城去的，没有预定根本吃不到。他们到的时候报的是蓝启的名字，不愧是总店，整体装修比兰城更显大气。据说里面的一草一木都是请的建筑大师精心设计，每个房间都是以中药的名字命名，清代。杜若、飞灵、空清、云苏他们在的房间是半夏。等了一会儿，蓝启到了，他推开门，正好跟云苏对视一眼。虽然林黛已经跟他说过 Y 是一个年纪不大的女生，但真正看见还是很不可思议。他压下心头的震惊，跟云苏打了招呼：“你好，蓝启，也就是 Lan。Lan 是他网络上的名字。”云苏三人落座，蓝启点了很多玉兰的招牌菜。摆盘精致，味道甚佳。饶是云苏这样不注重口腹之欲的人都多吃了点。半个多月的时间，关于云苏提出的无人机设想，经过多次的改进，基本都定下来了。蓝启现在是硕博连读，他已经跟他的导师申请了进入超算中心。本来以云苏这种不是本校的学生，是无法进入的。但蓝启是他导师的得意门生，所以破例允许他们在空闲时间使用。三人约定好，需要的材料也准备的差不多了。明天就去华清。吃完饭后，云苏与两人道别，看看时间，才不过七点。无事可做的云苏迈步进了旁边的一家画展。虽然天色将晚，但参观的人还是很多。画展都是当今最炙手可热的年轻画家林游的作品，他的作品大多是后印象派风格，作品色彩极其明艳，用色大胆。不拘小节，他认为艺术应当忠实于个人的感受和体验，以艺术家的主观情感去改造客观现象。林游自两年前横空出世，震惊国际绘画界，只是此人十分神秘，两年来从未公开露面。关于他的传言版本众多，不知怎么，云苏突然想到林佑这个名字也是一位重要的名字，真是巧了。云苏久久驻足在一幅画前，画的名字叫做《等》，画面上身姿曼妙的少女静坐在河边，水中倒影出她美丽忧伤的面庞，眼含秋水。似有无数愁思，头上是无垠的星河，像是虔诚的信众在等待他的神明。整幅画给人一种极压抑的感觉，但压抑之中又透出一丝希望。虽然这希望看似遥遥无期。你喜欢这幅画吗？一道清润的男声响起，打破宁静。谈不上喜欢，感觉到一个身影出现在旁边。云苏身形未动。你觉得少女是在等什么呢？男人在问。不知道，可能是在等待救赎吧，但或许一直等对他而言更好吧。没有结果，或许才是最好的结果。空气中似乎又一声若有似无的叹息。男人有点惊讶，他问过很多人这个问题，大多回答都说少女在等待爱人。他第一次听到这种回答。云苏收回悠长的目光，看向身边的男人。男人保持在一米远的安全距离之外，分寸拿捏的刚刚好，不会让人感受到被冒犯。云苏讶然，男人脊背挺拔，容颜清俊，眉目如画，让人一看就有如沐春风之感。只是可惜，男人似乎不良于行。他坐在轮椅上，男人接收到云苏的目光，像是习惯了一样。他微微笑着说道：“抱歉，为什么对我说抱歉？这不是你的问题。”云苏更讶异了，男人似乎没想到他这么回答，笑容更加温和。“我叫林游。”鬼使神差的他告诉了云苏自己的身份。云苏一愣，又看了看画下的署名，正是林游。没有想到，传说中的林游就站在他的面前。这也难怪，两年来林游从未出现在世人面前了，实在是让人惋惜。我已经习惯了。林游似乎猜到了云苏的想法：“你的腿，车祸，不知怎么回事。”眼前的少女明明年纪不大，但林游总是下意识地把她当同龄人看待。或许是他真正读懂了那幅画，也或许是他的眼神里有惋惜却没有同情。我可以看看你的腿吗？突然，云苏提出了一个很冒犯的请求。我学过医。云苏又补了一句。林游眼中闪过惊讶，他思虑几秒，也没问云苏这个年纪怎么会医术。虽然有点不适，到底是没有拒绝云苏的好意。他也奇怪为什么对这个陌生的少女这么相信。林游带云苏进了展馆里他专属的休息室，在云苏的注视下。林游有点不好意思的弯下腰，慢慢卷起了裤管。林游莫名有点不敢看云苏的目光，云苏却丝毫未察觉。他蹲下身，认真的观察林游的腿，久未见光的小腿苍白，没有血色，触目惊心的疤痕纵横交错，小腿的肌肉都有些萎缩了，足以证明当初男人遭受的车祸有多严重。他还伸手捏了捏林游的腿，林游瑟缩了一下，到底是不习惯别人的触碰，正准备出言让云苏停下，我能治。云苏抬眼认真的看着他，你说什么？林游猛地转过头，不敢置信的问他。语气颤抖，心如擂鼓。我说我能治好你。云苏微微一笑，满是自信。第十八章初见秦娇。云苏并不是无地放矢，林游的情况虽然很严重。
，但并不是没有办法。在星际几十载的岁月里，云苏也不知道自己学了多少东西，治好灵游的腿，他有把握。灵游被云苏的话砸懵了，心神俱震。这几年，家人、朋友为了他这双腿遍寻国内外名医，但无疑不被宣判了死刑。一次次的失望下，他早已接受了这个现实，但现在面前这个却告诉他，他能治好他的腿，他本不该相信的。但看见云苏真挚的双眼，还是不可抑制地心生了一丝希望。说不定他瘦削的身体控制不住的颤抖，声音也发颤。你是说真的？万幸你的情况不算太坏，药物配合针灸，我至少有七成把握。只是这个过程会很痛苦。云苏提前说明情况，七成，七成。林游的呼吸粗重起来，比起被无数医生一口定死的情况，这个数字听起来简直像是天方夜谭。痛苦算什么呢？这两年来，他无时无刻不在痛苦之中。他双手紧扣住轮椅，用力的骨节泛白。只要能治好我的腿，什么痛苦我都可以忍受。那好，我先给你开个方子，有几味药比较难得，你先把药材凑齐。然后我目前施针的话，手上没有趁手的针，还要麻烦你找人定做一副针，具体尺寸我会告诉你。材质最好是用金针。针灸神医黄石平有云：“金针之善有三，性纯而入肉无毒，一善也；质软而中窍无苦，二善也；体韧而精年不折，三善也。”云苏一一说出自己的要求，林游都满口答应。他现在就像溺水的人，抓住了最后一根救命稻草。我不是京城的人，只是来办事的。你凑齐药材后再联系我。我在兰城上学时间比较少，最好是你来找我。我去兰城。林游毫不犹豫地答应。两人交换了联系方式后，云苏把方子发给了林游。眼看天色不早了，就提出告辞。林游自己行动不便，让助理把云苏送回了酒店。夜晚，展馆早已闭馆，只有微弱的壁灯还亮着，静谧无声的画像前，林游久久的凝视自己的作品。那一副等，眼角似有泪光闪过。或许他真的等到了。云苏订的房间是在金源最顶层的总统套房。他现在手里除了白夜的两百万，还有连家给的谢礼，还不缺钱。他从来都不是一个委屈自己的人，该花就花，虽然贵。但也确实对得起这个价格。云苏洗漱完，美美的泡了个澡，把明天需要的资料再规整一下，就准备上床睡觉了。深夜，整座城市仿佛都陷入沉睡，静得让人心慌。咔嗒，微不可闻的一声轻响，本该熟睡的云苏睁开了眼睛。监狱十年，他早已养成可野兽般的直觉，他的耳朵不着痕迹地动了动，整个房间寂静，但耳力过人的他分明听到了另一个人的呼吸声。有人，来不及多想，云苏轻轻地掀开被子，没发出一丝声音。他光着脚走到了房间最黑暗的角落里。屏住呼吸，来人穿着黑衣，仿佛一团墨融入了黑暗中。窗帘的缝隙透出一丝月光，云苏只看到得到一个大致轮廓。柔软的大床上微微隆起，熟睡的人仿佛把脸埋进了被子里。来人没有多想，他慢慢的抬起手，看形状，竟然是一把枪。手指微动，他轻轻的扣动了扳机，砰！装了消音器的枪发出的声音沉闷，羽绒纷飞，静，死一般的静，没有预料的声音或者血迹出现。男人一把走上前去。掀开被子，什么都没有。人呢？不好！来人顿感不妙，他慌忙转身，只是为时已晚，破空声响起，石木的椅子以闪电般的速度朝着他的头抡过来，砰！似有千钧之力，意识消失的那一瞬，他看清了来人。等等，怎么有点不对？云苏扔掉手中的椅子，打开灯，躺在地上的男人已经不省人事。男人戴着面罩，看不清脸，他直接一把扯下男人的面罩，无语，都什么年代了，还学古代刺客？面罩下是张平平无奇的脸，走在大街上都会过目即忘的那种。云苏默默思索，到底是谁会花大价钱雇人杀他？不应该吧？云苏思考了自己回来后接触过的人，最多是跟人有点小怨，绝没有大恨。至于云烟，云苏完全没想过，他哪来的本事能请到动枪的杀手？思来想去都没有结果，云苏索性不想了。他在房间里翻找出绳子，将男人捆了的严严实实，正准备扔到一边继续睡觉，明天再处理。砰砰砰，敲门声响起，已经凌晨一点了。这个时候会是谁？云苏拿起茶几上的水果刀，藏在袖中，刀尖冲外。慢慢走到门口，透过猫眼，一个穿着西装的男人束手而立。谁呀、啊？等男人又敲了几下，云苏才出声问道，声音慵懒，带着不耐烦，仿佛刚刚被吵醒，什么都没发生一样。听出是位女生，门外的男人停顿一下：“小姐，出什么事了吗？我住在对面，刚刚好像听到有声音，你需要帮忙吗？”正常人谁大晚上不睡觉听隔壁的声音？云苏拿不准来人的身份，要么是一伙的，要么是有仇的。这大半夜的就不能让人睡个安生觉吗？一起解决算了。云苏打开门，门外的男人一怔。似乎是没想到是个年轻女孩，她以为自己猜想错了，正想说句打扰了，对面紧闭的房门打开，显示一直有人在门后观察。一个高大的男人走出，男人约莫快一米九，俊若天神，气势逼人，给人压迫感极强。云苏一愣，眼中闪过一丝不明的疑味，身体放松下来。男人没有错过她一瞬间的变化。云小姐，没想到是你。男人声音低沉迷人，开口就点出云苏的身份，一个眼神让云苏旁边的男人退回来。上次在兰城我见过你。你当时救了秦城和连玉，怕女孩不信，心生戒备。他又补充了当时的场景。云苏回忆了一下，未果。秦五爷大晚上不睡觉，出来赏月吗？云苏声音放松。
，带着调笑的意味。没有想到，云苏一开口也说出了男人的身份，正是京城秦家的掌权人秦娇。秦娇眼眸幽深，仿若漩涡。你认识我？秦娇情绪未变，云苏笑得意味莫名。笑话，京城鼎鼎有名的秦五爷，谁人不知？知道秦娇的人很多，但绝不是云苏这样一个生长在偏远乡下的女孩该知道的。秦娇回忆了一下云苏的资料，发现自己第一次有点看不透一个人。进来坐坐吗？不知怎么，秦娇提出邀请。旁边降低存在感的秦九看了他家一眼。大晚上的邀请一个女生进房间坐坐，真的没有问题吗？好啊，云苏也答应的利索。第十九章，初到华清。对了，云苏停下脚步，指指自己房间里那个，处理一下。他嫌麻烦，干脆使唤秦娇的人，反正也是跟他们有关。秦九瞪大眼睛看向云苏的屋内，隔着玄关露出来一只穿黑色皮鞋的脚。他看向秦娇，秦娇微微颔首，他马上拿出电话叫人处理。云苏进到房间内，看到完全与自己房间迥异的装修布置，像是为人量身打造的一般，心里不禁对金元的幕后老板有了猜测，不是秦娇也跟秦娇关系匪浅。云苏不客气的在沙发上坐下，秦娇坐他对面，秦九退到角落，不打扰两人聊天。秦娇看着他，率先打破沉寂，说来一直想谢谢云小姐上次对秦城的帮助，没想到这次在京城遇见了。不管怎样，云苏的那份情秦娇记得，没什么。顺手而已，反倒是五爷大晚上的来敲我一个小女生的门，不知道是为了何事。五爷可不像是乐于助人的人。说着，他好像很了解秦娇似的。小女生，一旁的秦九抽抽嘴角，有他这样的小女生吗？那倒霉杀手现在还没醒呢。秦娇被他促狭，也不生气，他沉吟一下，开口：“你房间里袭击你的人，目标其实是我，我早就知道，在等他上门，不知道什么原因他弄错了，去了你房间，你是被我牵连的。”抱歉，秦娇和盘托出，反而让云苏不知道说什么好了。从兰城到京城，你们这叔侄俩，我是躲不开了是吗？云苏无奈，秦娇眼里带了点笑意。今天太晚了，明天我请云小姐吃饭，给你赔罪行吗？语气里竟然带了点哄人的意味。云苏奇怪的看他一眼，也没说答不答应，回房了。角落里的秦九看着他家爷有点出神的样子，心里不知为何有种预感，以后跟这个云小姐接触的机会说不定会有很多。云苏回房后不久，微信上收到一个好友申请。纯黑的头像，昵称也是一个简单的“娇”字。秦娇，云苏随手点了通过，也不意外，他怎么会知道他的微信？折腾了这么久，云苏也累了，很快床上传来绵长的呼吸声，也没注意床边的手机震动了一下。第二日是跟林黛和蓝启约好了去华清，云苏起得很早，拿起手机就看到了秦娇发来的消息，问他今天的安排，是否有时间一起吃饭。云苏随手回了句不确定，收拾完毕，他就打车去了华清大学。蓝启被他导师叫住了，林黛先带着云苏参观一下华清，不愧是百年名校。历史底蕴的气息扑面而来，华清园的风景正好，游玩的学子众多。到了大型实验室，林黛带着云苏进去。虽然是国庆放假期间，做实验的学生还是很多，但都不是什么保密的实验，所以云苏进去也没多少人注意。望着实验室里无数精密的仪器，云苏有点恍惚，他好像又回到了星际一样，看到了穿着白衣在实验室里忙碌的自己。他不由得走上前，伸出手轻轻抚摸一台机器。哎。你谁呀？谁准你乱碰的？旁边一个穿着白大褂、留着俏丽短发的女生说道。她皱着眉头看着云苏，落后半拍的林黛忙上前，一看还是自己认识的人，忙道：“苏师姐，这是我朋友，不是我们学校的，我只是带她来参观参观。”是林黛本专业的师姐，严二，也是林黛想申请的研究生导师的学生，名叫苏雪，两人之前有过接触。林黛呀，你怎么随便带外人进实验室呢？看他也就罢了，随手触碰损坏了仪器，谁负责呀？王老师可最不喜欢这种学生。苏雪对林黛说：“什么仪器这么娇贵，碰一下就坏了。”“是是是，我会注意的。”林黛心里憋火，脸上还是连连道歉。苏雪手上拿着实验记录册，云苏离得很近，一抬眼就看见了，自己还算娟秀，条理清晰，能考上华清的自然不是什么蠢人。只是师姐，这个地方错了。云苏稀白的手指点点他记录册上的一处数据。好心提醒他，他也跟着林黛的叫法，叫苏雪。苏雪像看神经病一样看着云苏，你跟着乱喊什么？是我们学校的学生嘛，就喊你读大几，哪个学校的？我的数据有问题，你从哪得出的结论？就看了一眼，真是可笑。林黛一惊，大佬竟然这样说。苏师姐，他很厉害的，虽然还没上大学，但是我都比不上他，而且还没上大学。林黛，你是不是学傻了？赶紧带着人出去，这不是什么人都能撒野的地方。苏雪嗓音尖利的打断他，林黛也不知道怎么的。对云苏就是有一种盲目的自信，真的，你相信他？云苏看着林黛，不知道他的想法，心里还有点奇怪，林黛怎么会这么相信他？他也懒得争辩，直接伸出手，呃，你干什么？眼一花，苏雪手中的本子就被云苏夺过去了。这个地方是这样，云苏走到苏雪做的实验需要用到的仪器旁，林黛和苏雪还没反应过来，他已经熟练的在各个机器上面操作起来。所有的步骤指令他都熟稔于心，如教科书一般，仿佛他已经做过千万次。林黛和苏雪看得目瞪口呆。十分钟后，云苏拿起笔，在本子上修改了一下，侧身递还给苏雪。苏雪接过。
忙不迭的看看仪器上显示的结果，再看看本子上的数据，不可置信的看着云苏，他真的错了。不远处。有人目睹了云苏做实验的全程。小许呀、啊，现在的学生都是这样牛的吗？一位白发几近全白的老人对旁边的中年男人说：“老人看着虽已近古稀之年，但眼神清澈，闪烁着智慧的光芒。”身旁的男人儒雅斯文，浑身都是学者的气息。校长好！不断有学生经过，对中年男人打招呼。他正是华清大学的校长许怀景。许怀景也感叹道：“不知道这是哪个系的学生。”两人来得晚，没有听到林黛说云苏还没上大学的话。老人和许怀景走上前去，苏雪和林黛一看，慌忙打招呼：“校长好！”许怀景没说话，老人开口了：“你是哪个系的学生？”他问的是云苏，我不是华清的。云苏如实回答。老人立马转头看向许怀景。眼中全是不满，这种好苗子竟然没争取到华清来。许怀景也一愣，是哪个学校跟他们抢了人？没关系，以后读研也可以来我们学校嘛。老人对上云苏脸上又是笑眯眯的，可是云苏摸摸鼻子，我才上高一啊，读研究生还有点早吧？什么什么？老人和许怀景异口同声，满脸惊讶。第二十章，愿是梦怀。你是说你才上高一？老人的眼神更是热切，好苗子啊，好苗子。许怀景也想到了这一点。你是怎么发现他的问题的呢？老人有心考教，苏雪在旁边脸上红一阵白一阵，丢脸丢到了校长面前，他恨不得找个地缝钻进去。云苏奇怪的看他一眼，这不是一眼就能看出来吗？众人顿时被噎住了，林黛心里泪流满面。大佬，不是所有人都跟你一样变态啊！你一眼能看出问题，我们不行啊！苏雪也被打击的有点怀疑人生，这是哪里来的怪物？其实也不是云苏故意凡尔赛，实在是这种级别的实验，在他眼里真的一眼就能看出结果，数据错误更是明明白白。老人眼中光彩更盛。语气和蔼，你叫什么？云苏，云同学，希望三年后能在华清见到你。老人鼓励的眼神看着他，可能吧？云苏无所谓的笑笑，我还没考虑好，什么意思？能在华清读书的话，还需要考虑吗？他到底知不知道这是华国最好的大学？我是孟怀，以后有什么学习上的问题，你可以找我，可以给我发邮件，我看到了一定会回。老人给云苏递出一张名片，旁边的华清校长许怀景都惊讶地看着他，孟老这么看重这个小姑娘吗？外界不知道有多少人想拿到孟老的联系方式。他就这么随手给了这个小姑娘。好的，谢谢。云苏礼貌的接过，随手放进了兜里，丝毫没觉得这个有多重要。老人和许怀景一走，林黛像是才反应过来，猛地倒吸了一口凉气。他是孟怀，竟然是孟怀。林黛快要尖叫了，苏雪也反应过来了。表情仿佛在梦中，谁呀、啊？很出名吗？云苏茫然，你不知道孟怀？你怎么可能不知道孟怀？林黛很想抓着他的肩膀猛摇，让他清醒一下。孟怀，当代最杰出的物理学家之一，华科院的院士啊，为华国物理做出过巨大的贡献。你竟然不知道？林黛有时候真的很搞不懂云苏，关于各种科学实验理论，他能讲得头头是道，几乎没有他的知识盲区，但却连这么有名的科学家都不知道。云苏还是一脸茫然。前世他从小在小镇里长大，后面又在监狱里待了十年，对外界的了解真的少之又少。况且孟怀这种身份地位的人，也不是他以前的他能接触得到的。蓝奇给林黛发了消息，他那边的事处理的差不多了，林黛就带着云苏去找他会合。计算机院的超算中心里，蓝奇独自等待着。不一会儿，云苏和林黛两人到了。所需的材料早已准备好，就等着三人进行组装实验。对于云苏来说，创造出这个无人机轻而易举，只是很难找到星际时代很多材料的替代品，为这他着实费了一番功夫。三人在实验室和超算中心经过不断的模拟实验，已经初具成效，只是还需要一些改进。天色将晚了，三人都停下了手中的工作，反正时间还有，也不必这么着急。云苏脱掉手套，擦擦头上的汗。准备告辞，林黛和蓝启看着他，两人心里对云苏的评价又高了一个等级。云苏的各种表现，就像一个潜心研究多年的研究员，做什么都得心应手。素来被人夸赞的他们，也只能是甘拜下风。林黛更是庆幸当初找到了大佬戴飞，不然面对这样可怕的对手的人，就是他们了。虽然对云苏充满了疑问。但两人都聪明的没有多问。云苏拿出手机，看到了秦娇发来的消息，问他在什么地方。云苏想了想，回了消息：“我在华清大学。”秦娇回得很快：“好，等我一下。”云苏走出华清。在校门口等了一会，很快，一辆黑色的悍马停在了华清门口，车窗慢慢滑下，露出秦娇那张人神共愤的脸。他亲自下了车，给云苏拉开后座车门。开车的秦九露出惊愕的表情，他从未见他家五爷对女人这么绅士过。谢谢。上车后，悍马在路上奔腾，不一会儿就到了玉兰。云苏有点想笑，怎么每次都是这个地方？秦娇早有预定，两人进了包厢。秦娇问过云苏的忌口和喜好，点了一些菜色。云小姐。真的很感谢你上次对秦城的帮助，秦娇的这句话绝对真心实意。不用，真的举手之劳。好，那我就不跟云小姐客气，以后有需要可以让秦城帮忙。他要是无法解决，你可以找我。秦娇许下承诺。行，云苏随口答应。两人虽然是第一次一起吃饭，但奇怪的是氛围异常和谐。秦娇的手机响了，他接通电话，在玉兰。怎么？哪里？我有个朋友在一起。秦娇看了云苏一会，行，等会。秦娇挂断电话。
，对云苏说：“等会有时间吗？怎么有几个朋友叫我聚聚？你要一起吗？”云苏无可无不可，行啊，就当放松了。秦娇看着他。眼中闪过一丝笑意，云小姐好像很放心我，那有什么？你也打不过我。秦娇回忆了一下那天秦城的描述和昨晚那个杀手的惨状，沉默了，好像还真不一定。夜色迷醉，灯火辉煌，魑魅、秦娇等人常去的会所包厢里，远周、五哥说的，等会过来吗？周也懒懒散散的躺在沙发上，桃花也迷醉，衬衣随意的扣了两颗扣子，没个正形。秦娇行舞，熟悉的朋友都这样叫他。被问到的白远周轻抿了一口酒，应该是。好像有个朋友跟他一起过来，金丝边眼镜下闪过一丝欣慰。五哥，除了我们，还有其他朋友吗？周也感到惊奇，白远周看他一眼，有本事这话在五哥面前说去。不过他也好奇，五哥带来的人，能被五哥称为朋友的人很少很少。嗡的一声，白远周手机震动了一下，他看了看，面色古怪，怎么啦？五哥说，让我们不要带些乱七八糟的人，清静一点，不要带坏小孩。啥玩意儿？周也跟白远周两人大眼瞪小眼。哪来的小孩？五哥到底要带谁来？两人愈发好奇。白远周挥挥手，让包间里服务的人都退出去。第二十一章，我能治他。吱的一声，包厢门被推开，秦娇走了进来。周野和白远周的目光一下集中在他身后。只见一个穿着白衣黑裤、身材纤细的女孩走了进来，两人瞳孔一下放大。五哥带来的是女孩，这才多大？高中。禽兽，这都下得去手？两人看向秦娇的目光都带着鄙视，眼睛不想要了是吧？秦娇轻飘飘的一句话，瞬间让两人收回眼神，快过来坐。妹妹，周野分外热情。好家伙，这么多年从没见秦娇带过女生出来玩，他们怎么可能不好奇？叫谁妹妹呢？秦娇一巴掌拍在他脑袋上，沉闷的一声，可见十分用力。周野捂着脑袋哀叫一声，十分委屈。这一看就比我小，我叫宫妹妹，怎么了？周野、白远周都是我朋友。秦娇为云苏一一介绍，然后又指指云苏，云苏，我朋友。也是小程的同学，小程说的是秦城。两人对视一眼，还真他妈是个高中生。周也十分自来熟的坐在云苏旁边，递上一杯水给他。云苏正准备接过，一只手伸过来夺走杯子。小姑娘喝什么酒？秦娇十分自然的一饮而尽。周也无语，滴酒精的鸡尾酒喝起来跟饮料差不多，至于这么紧张吗？有问题？他眯了眯那双多情的桃花眼，问云苏：“苏苏啊，你跟五哥怎么认识的呀？”秦娇听到这个称呼，危险的看了看周也。云苏思考一下，也才认识。就昨晚在酒店，云苏顿住了，是关秦娇的私事，她不方便说。周也不可置信的看向秦娇，这都一起去过酒店了。白远周一贯冷静，也被惊住了。秦娇面无表情，收起你们脑中的黄色废料。他喝了一口酒，轻描淡写的说：“昨晚出了点意外，有些人不大安分。”说完，眼中的寒意一闪而过。他这样一说，周也和白远周心知是出了什么事，只是不知云苏在其中扮演了什么角色。两人默契的转移了话题。周也要是想和人搞好关系。绝对轻而易举，他热情而又不失分寸地向云苏介绍京城的特色美食和景点，不时把云苏逗笑。云苏对他的观感不错。白远周坐在秦娇旁边，看着他问：“你今天怎么会带云小姐来？”他不像周野那样神经大条，他就过秦城。秦娇看了一眼与周野相谈甚欢的云苏，再说小姑娘也挺可爱的。想到他说他打不过他的样子，他莫名的笑了一下。看不出来呀，这小姑娘还真是不简单。白远周也算是看着秦城长大的。知道从小在部队长大的秦城的本事，能让秦娇用到“就”这个字，那肯定什么不是小事。对了，阿友等会要过来。白远周对秦娇说，语气里带着感慨。他没告诉周野，怕他咋呼。秦娇愣了一下，坐直身体。阿友怎么会来？他不是一向不出来吗？我也很奇怪，刚刚给他打电话，貌似他心情还不错，真是难得。对了，上次我派人去联系了 A 国的史密斯医生，不知道对阿友的腿有没有帮助。白远周语气有点沉重。秦娇沉默一下，没用，我已经找过了。白远周苦笑一下。是啊，能找的医生他们都找了个遍了。要是有用的话，也不会等到现在了。他猛地灌了一口酒，压下心头涌上的酸涩。从小一起长大的兄弟出了意外，从身体到心里都如坠深渊，可他们却帮不了他，不由得有一种深深的无力感，气氛顿时有点凝滞，与周野那边轻松的感觉截然不同。不过他现在愿意出来接触这个世界了。也是好事，往好的地方想吧。白远周拍拍秦娇的肩，既是安慰她，也是安慰自己。没多久，砰砰的敲门声响起，周也疑惑的起身，都说了，让人别打扰了。难道还有谁要来吗？拉开门的那一瞬，他愣住了，眼中迸发出惊喜的光芒。阿、哎、尤，你怎么来了？快进来！他伸出手，又犹豫着收回了。轮子划过地面，进来的人竟然坐在轮椅上，瘦削的身体在衣服里更显空荡，仿佛一阵风就能吹走。但是来人的眼睛是有神的，像是被人注入了光明。他甫一抬头，刚好跟云苏的眼神对上，两人都呆了。云小姐，林游，来人正是昨晚在画展中遇见的天才画家林游。他有点奇怪，云苏怎么会在这里？
。殊不知，其他三人更疑惑。苏苏是五哥带来的朋友，周也先为他解惑，然后直直的看着他，等他解释。林游心情很好，昨晚云小姐来看了我的画展，不等他们反应，就冲着云苏说：“云小姐，方子上很多药材我都准备好了，只差一两位了。我也联系了回春堂的人送来，只是你说的金针还需要一些时间。回春堂是华国最大的中药铺子，是御医传人一代代开起来的。”药材的质量和年份都非常有保证。什么药材？还有金针都是些什么？周也懵了，他怎么完全听不懂？白远周和秦娇对视一眼，都在对方眼中看到了震惊的神色。不会是他们想的那样吧？林游笑意盈盈，就是你们想的那样。云小姐可以治我的腿，怎么可能？怎么会？一语惊起千层浪，饶是秦娇都无法保持镇定。林游的腿伤得有多严重，他非常清楚。无数名医都束手无策，可是云苏竟然有办法治好他。周也看云苏的眼神都变了，本来五哥的朋友就是他的朋友，可现在他竟然能治好灵游，这个女生才多大呀？他虽然不相信，但是却也有着微弱的期望。真的吗，云小姐？他收起嬉皮笑脸，一脸郑重地问道：“可以，只要药材齐全，很快就可以开始治疗。”云苏给出了确定的回答，周也都快喜极而泣了。白远周也是神色动容，林游的伤不止在他身上，也快成他们的一块心病了。既然林游相信他，他又是五哥带来的人，那他们也会认可他，相信他。秦娇目光灼灼地看着他，这个小姑娘到底还要给他多少惊喜？第二十二章，必须道歉，云小姐，真的很谢谢你，有什么需要的你直说，能做到的我们都会做，药材我们也可以去找，只要能治好阿游的腿，我们可以不惜代价。白远周摘下眼镜。狠狠地抹了一把脸，周爷也连连跟着点头。他们能帮的也只有这些了。曾经的灵游多么意气风发，作为国际上最负盛名的钢琴大师诺瓦的关门弟子，音乐曾是他的一切。一场车祸改变了这一切，他再也站不起来，再也弹不了心爱的琴，只能把所有的情绪宣泄在画中。秦娇看着云苏说道：“苏苏，我欠你两次了，不是三次。”昨晚也算，云苏伸出三个手指头，云苏半点没察觉，他对自己的称呼已经从生疏的云小姐变成更亲密的苏苏了。好。三次，秦娇无奈地笑了，笑容里有自己都没发现的宠溺。周野和白远周看得清清楚楚，但两人都没声张，气氛陡然轻松起来。几人又开始谈笑起来。林游已经决定等云苏的事情处理完，就跟他一起去兰城。他没有告诉家里人，因为怕他们有了希望之后又失望。经过整整三天不断的试验改进。云苏、林黛和蓝起三人的设想终于变成了现实，三人都长舒了一口气。作品提交地点就在京城，云苏要回蓝城，所以只能由林黛和蓝起负责了。走的前一夜，收到了秦娇发来的消息，他本想送她，被云苏拒绝了。来的时候是云苏一个人坐飞机来的，回去的时候因为林游行动不便，坐了他的私人飞机回去。林游只带了两个照顾他生活起居的助理，在云家附近买了一栋房子，方便云苏给他治疗。交代给林游准备的金针也做好了，完全按照云苏所说的尺寸，用布袋装着。上面刺着金丝飞鹤，镇景玉歌。云苏非常满意。回去之后，才不到两天，云苏被白夜吵得没有办法，去了一趟网吧。要不是怕云苏生气，他可能都要直接自己查云苏的 IP 地址找上门去了。师傅，你还记得上次君宇集团那个任务吗？要不是你，我就玩完了。因为这个事情 ，Y N 盯上我了，他们给我下了战书。白夜欲哭无泪。什么战书？云苏莫名其妙。你过来看。白夜把他拉到电脑前。电脑整个屏幕背景是白的，中间两行红色的字却触目惊心，仿佛鲜血一般。明晚八点，离山听兰。离山是兰城最高的山，听兰是离山顶上的一家会所。这是想干嘛？白夜求救的眼神看着云苏，就因为上次服了他们面子，他们咽不下这口气，搞了个 CTF 让我们去参加，还邀请了众多高手见证。要是不去，以后还怎么在这一行混啊 ？CTF 全称是 Capture the Flag。夺旗赛起源于1996年 ，DEFCON 全球黑客大会是黑客之间的竞技游戏。你们，云苏捕捉到这个字眼，哎，我没有说过吗？我还有一个朋友，他比我厉害多了。白夜有点羞愧的低下头，云苏看不得他那个样子，好歹是他教过的，能不能有点志气？怕什么？不是还有我吗？云苏赏他一个暴力，白夜吃痛的捂住额头，脸上却十分惊喜。师傅，你答应跟我一起去参加了吗？正好我老大也会来。他早就想见见你了。我什么时候说要参加了？那你刚刚说要去。白夜委屈的撇嘴，我去看看不行。云苏还没有去过那种场合，有点想去见识一番。行，肯定行啊。只是师傅，我要是被他们欺负，你一定要帮我呀。只要云苏跟他一起去，他就有恃无恐。YN 算什么？云苏不耐烦，知道了，知道了。第二日刚好是英语竞赛初赛出成绩的日子，要不是姚水哥提醒，他都忘了这一茬了。他进入分数查询网站，随意输入了自己的姓名和考号。成绩弹出来后，他看了一眼，就关上手机，继续飞快地写着数学卷子。数学竞赛初赛快开始了，国庆放假期间，本来数竞班是照常上课的，只有他仗着自己漂亮的成绩没去上课。结果一收假回来，面临的就是老李不怀好意的笑和他手上厚厚的一沓试卷，他也只能不情不愿地收下。姚水哥急了，到底多少分啊？云苏停下笔看他，你这么着急干嘛？怎么不急？那个柳姨考了八十九分，一大早就到处嚷
，今年的难度很高，所以柳一的成绩其实非常好了，至少目前学校里面没听到比他更高的。看着他得意洋洋的样子，姚水哥大早上就憋了一肚子火。你自己看，云苏把手机给他，姚水哥接过一看。一百分，他看得清清楚楚。两秒之后开始尖叫啊！我就知道苏苏你是最棒的。我看看，我看看，连玉凑过来，不愧是我云姐，牛！我倒要看看柳一还牛什么。还有那个中心，之前还说我们向老师会被你连累，哼！我看他还怎么说。姚水哥恨不得仰天长啸，他这一说又提醒了云苏，你不说我还忘了。钟老师好像还差我一个道歉呢。中心早已经毁得肠子都青了，早知道云苏成绩这么好。他说什么都不会让言语捡了这个天大的便宜，还丢尽了脸面。最近学校众人看他的眼神都像在看傻子一样，仿佛在说他是怎么丢了这么大的宝贝的。一大清早，向丽就带着云苏英语竞赛的成绩，在他面前阴阳怪气的冷嘲热讽了一番。他咬碎了牙，都找不到反驳的话。刚想着，云苏去办公室交卷子给老李，就跟钟欣碰上了。钟老师，好巧。假期这么多天，不知道钟老师跟我道歉的事准备的怎么样啊？云苏是故意挑这个时间过来的，未必就是找钟欣兑现他的承诺。众目睽睽之下，钟欣别无他法，心里恨不得撕烂他的嘴，脸上还是强行挤出一丝笑容。老师没忘呢，老师现在就跟你道歉，当初冤枉了你是我的错。云苏心里冷笑一声，就这，钟老师可能更年期到了，忘了当初说过的话，是在全校面前跟我道歉。云苏加重了全校两个字，钟欣没想到他还是不依不饶，目光如淬了毒的蛇。云苏。你别欺人太甚，成绩好又怎么样？就你这种性子，早晚害人害己。旁边早有老师去喊了李主任，李主任害怕出事，气喘吁吁地跑过来。云同学，这个事情我看要不就到此为止吧。钟老师也跟你道过歉了。李主任是主张调和的人，云苏可不是。他慢条斯理地说：“李主任，我一直觉得一中是个好学校，一中的老师也是最优秀的。没想到就连这么一个小小的承诺也无法兑现吗？这样说来，我倒觉得博雅的老师挺好的，跟他们相处的也不错。你说这转学一次也是赚。”两次，李主任瞬间变了脸色，打断他的话：“钟老师说的，在全校面前道歉就要做到。我们一中的老师都是一诺千金的，不然怎么给学生做表率？博雅是蓝一所私立重点中学，一向是跟一中明争暗斗的对手，他们竟然想挖走云苏，绝对不可以。”好，面对李主任威胁的眼神，他知道自己要是不答应就没好果子吃，只能打破牙齿活血吞。这个字都像是从牙缝里挤出来的。那我等着。云苏满意的离开了。第二十三章骊山之战。夜色降临，整个蓝城依旧灯光璀璨。骊山上，盘山公路蜿蜒曲折，山间的风呼啸而过，刮得人脸生疼。一辆黑色的重型机车正在山路上疾驰。下午刚放学不久，白夜就等在了校门口。花衬衫、破洞裤，骑着一辆黑色的机车，表情拽得二五八万。一中的保安站在他不远处，双眼紧闭，严阵以待。云苏一出校门，看见这一幕，无奈的扶额。正想装作不认识他，师傅这儿，白夜猛地吼了一嗓子，得全看过来了。云苏木着脸走过去，也不管那么多，直接戴上头盔就坐上车，催促他快走。可谁知道白夜这个坑货根本不怎么会骑，在第 n 次摇摇晃晃差点栽沟里后，云苏终于忍不住了：“你给我下来，我来骑。”白夜不让，在风里扯着嗓子吼：“不行，你没驾照，不能骑。再让你骑，我直接照一照。”还要什么驾照？云苏气不打一处来，白夜只好把车停在路边，换云苏骑。重型机车在云苏手里好像玩具一样，他利落的翻身上车，毫不费力的摆正车的方向，轻旋把手，车子像离弦的箭一样射出去。啊啊啊啊啊啊啊！白夜的惨叫声一路飘荡。慢点，师傅，慢点啊！听兰在骊山山顶，机车轰鸣，行驶在盘山公路上。这条盘山公路以险峻闻名，很多弯道都接近九十度。白夜心惊肉跳，好多次都感觉自己要被甩出去了，云苏却总能稳稳的一个漂移回到正路上。他又不敢闭眼，未知的危险更让人感到害怕。吱滴个刹车，车子稳稳的停在听兰门口。白夜被吓得面色苍白，从车上下来，双腿发软，镇定点还有一场硬仗呢。云苏摸出一个口罩戴上，再把头发挽好，他连小扣上帽子，就只有一双眼睛露了出来，又在变声期。他刻意压低嗓音说话，穿着运动装的他。身高在女生当中也不算矮，一时之间不熟悉他的人还真的很难辨别出来。白夜打了个电话后，跟云苏走进了听兰。YN 不愧是国内数一数二的组织，财大气粗的包下了整个听兰。其实也是因为今日来的高手众多，有些人很少在大众面前露脸。出于隐秘性的考虑，老大没必要搞这么大阵仗吧，也太瞧得起他们了。那个八也不过如此。染着黄毛的青年一脸不屑地说：“他说的是白夜。”旁边的黑衣男人晃晃手中的酒杯，他不足为惧。那个 Lan 才是很角色。说着，他皱皱眉。上次君宇那个任务，我总觉得没那么简单。老三跟 Lan 交过手，他说那不是 Lan 一贯的路数，说不定他们背后还有第三人。那个人更强。第三人，我倒要看看。黄毛提起了兴趣。
，一脸跃跃欲试。黑衣男人开下门口，人来了。云苏和白夜一进门，全场的目光就集中到他们身上了。大多数人都戴着千奇百怪的面具，身为黑客暴露了脸，很大程度上暴露了一切。白夜还没有这么大的面子接受这么多人的注目，众人都是因为看在 Y N 的份上才答应来的。大多数人都是抱着看笑话的心情。那个戴骷髅面具那个。他的代号就叫骷髅，业内鼎鼎有名的大佬。还有那个红衣服的，三年前就是他带领我们国家的红客跟 A 国打攻防战。白夜一一为云苏介绍，云苏饶有兴致的听着。黑衣男人向他走来，这就是 Y N 的老大烈火。白夜小声的说：“你就是 By， 真是见面不如闻名，一上来就带着浓浓挑衅的意味。Lan 呢？不会就你一个吧？”他瞥了一眼云苏，他认得 Lan， 明显不是他。烈火也就没放在心上。白夜也不生气。环顾一下众人，用大家都听得到的音量说：“急什么？先过了我这关再说。”有云苏在，他底气十足。烈火轻轻一笑，笑白夜自不量力。他提高音量对全场的人说道：“今天我们 Y N 邀请大家过来见证这场比赛，咱们也不搞复杂了。C T F 大家都知道，就是夺旗赛，今天一共三场，一方出一场题目，三局两胜。”他没说第三场谁出题目，显然是觉得白夜他们撑不到第三场。只是三局的话 ，Bye， 你只有一个人，三局难不成都是你上？比就是了。哪这么多话？白夜有点不耐烦，烈火眼神冷了下来。好，第一场我们出题目，就随机选择浏览器上的一个网站，利用网站漏洞获得服务器的部分或全部权限，谁先完成就算谁赢。他接着又说，为了公平起见，就由骷髅来随机选择网站，大家意下如何？白夜无所谓，可以。众人也纷纷点头，大家都认可骷髅的实力与人品。大厅中间摆了几台顶配的电脑，骷髅走上前去，随意选了一个境外的网站，国内的网站会引起不必要的麻烦，一个比赛而已。大家都不想惹事。烈火让身边的黄毛出战第一局，黄毛代号叫腾蛇，他嚣张的对白夜笑笑。双方坐下，打开电脑，一声令下，两人都开始动手操作。大厅两边有两块大屏，供大家实时查看比赛的进程。云苏站在白夜身后不远处看着，周围人议论纷纷，大家都没注意他。白夜先是用 PIN 命令获取网站服务器的 IP 地址，再寻找同一服务器的其他网站，检查每个网站后查找 DNS 记录。就在这个时候，云苏看了看那边，腾蛇已经确定了 Y 服务器的类型和版本。等到白夜获取到确定服务器类型和版本，腾蛇那边已经查找到了漏洞。云苏心里叹息一声，输了，到底还是年轻，缺乏经验。果不其然，五分钟后，腾蛇那边一阵欢呼，显然已经攻破了网站，夺了 flag。白夜停下手上的动作，明白自己已经输了，他脸色有点难看。我宣布，第一局。腾蛇胜，烈火看白夜一眼，怎么样？第二局还要比吗？还是你比？为什么不比？一局而已。这时候已经被逼上梁山了。好，第二局的比赛内容由你定。我想一下。白夜看了看手机，心里有点着急。启哥怎么还没到？他对自己的水平心里还是有数。对付 Y N 的人实在有点勉强，不到逼不得已，他也不会请云苏出手，毕竟这是他们之间的恩怨。几分钟后，人还没来，迎着 Y N 的人不屑的眼神。白夜正准备硬着头皮上的时候，慢着，门缓缓推开，一个身影走了进来。第二十四章一战成名。众人回头一看，进来的男人身材纤长，穿着的白衬衣略微有点褶皱，像是刚从别的地方风尘仆仆的赶来。白夜一看，恨不得马上扑上去。启哥，你终于来了。他没有注意到旁边的云苏眼里闪过一丝异样，辛苦了。接下就交给我来吧。男人对白夜说道。烈火走上前来，烂，我还以为你不来了呢。接下来可就精彩了。接着又说道：“既然你来了，那废话不多说，你定第二局，比什么 ？”Y N 的人全都一副胜券在握的表情，比什么他们都赢定了。烂沉吟一会儿，开口 ：“Reverse 逆向工程 ，Reverse 逆向工程是 C T F 比赛里面常见的题型，找一个软件，但通常没有软件的源代码，利用工具对软件进行反编译或者反汇编，从而理解软件内部逻辑和原理，找出与 flag 计算相关的算法并破解，获取 flag。”好，烈火欣然答应。他正准备第二局，自己对上 Lan。离得较远的角落，一个看起来没有什么存在感的男人开口了：“老大，这一局让我来。”男人长相普通，走在大街上，任谁都不会相信这是一个网上鼎鼎有名的计算机高手。这是 Y N 的老三，代号叫扣子，曾经跟 Lan 交过手，输了，一直耿耿于怀。今天他就是为了 Lan 而来的，当然会主动请愿出战这一局。行，那你来。烈火显然懂了扣子的心思，他想打败 Lan 为自己证明，随便谁上，我赶时间。Lan 毫不客气。第二局，双方准备就绪。题目是由现场一个黑客提供的，刚好他随身带的手提电脑里面有他们所需的题目。在场的众人都是高手中的高手，可以说今夜华国黑客界半壁江山都来了。题目自然也不是一般的水准。烂刚一拿到手，就感觉到有点棘手，但是还在他的能力范围内。他嘴角勾起一丝笑，对面的扣子刚好抬头看了他一眼，心里泛起一丝凉意。又是这种笑容，他知道自己不该去关注对手。
，但就是控制不住。定定心神，他开始仔细完成手下的动作。软件逆向需要熟练掌握多种编程语言，显然能做到这的都是佼佼者。在对二进制文件进行分析和理解，然后使用多种反编译和反汇编逆向工具，一步一步找到相关算法，再进行破解。Lan 的动作很快，所有的过程都行云流水，仿佛胸有成竹。修长的手指让人看得眼花缭乱。二十分钟过去，在他敲下最后一个键后。白夜高声欢呼一声，对面的扣子就知道自己输了，又一次输在了这个人手里。爷、yeah, ，我就知道，启哥你一定会赢的。白夜兴奋的与 Lan 击掌 ，Lan 看向烈火，第二局是我们赢了吧？是，第二局是你们胜出。烈火脸色有点难看，但不至于输不起，并且在场这么多人都看着呢，他也不敢说不是。转瞬想到自己还安排的有后手，心里宽慰了点。他站到大厅中央，环视众人，说道：“第二局比赛完毕。”在这里呢，我烈火先打扰一下大家。今天请大家来呢，除了见证比赛之外，还要宣布一件喜事，就是有前辈加入了我们 YN， 大家欢迎一下。说完，带头鼓起掌来，一语毕，众人议论纷纷，到底是谁加入了 YN？ 不多时，人群散开，一个人慢慢走出来，他全身裹着红衣，脸也藏在冬帽内。他走到烈火身边，微微颔首，向大家致意。全场寂静了三秒，然后如游过玉水一样，满堂哗然。怎么会是他？云苏记得，这就是白夜之前跟他讲，三年前带领国内众多红客、黑客跟 A 国打攻防战的男人，无人知晓男人的真正身份，因为总是一袭红衣示人，所以大家都称他为红衣。红衣名气与实力兼备，是国内 Top 3的顶尖高手。白夜倒抽了一口凉气，他跟 Lan 对视一眼，都看懂了彼此眼中的含义。难怪呢，他就说，虽然他们跟 Y N 之间有过节，但也不至于花心思专门举办一场比赛，还邀请这么多高手来观战，这未免有点太兴师动众了。原来是为了宣布红衣加入 Y N 的消息，这是在拿他们立威啊！想到接下来的第三场比赛，白夜和 Lan 心里同时涌起一股不好的预感，不会是？果不其然，烈火又看向他们说道：“第三局我们这边就由红衣出战，题目可以由你们定，你们谁上？”他说的很轻松。显然是对红衣的实力很放心，觉得两人不足为惧。看着他仿佛带着嘲笑的眼神，白夜心凉了一大截。红衣都出来了，这还怎么比？烂右手拇指摩挲着食指关节，这是他思考时的表现。怕什么？我还在呢。微微沙哑的声音在白夜耳边响起。白夜眼睛一亮，师傅，我怎么忘了你呀、啊？你一定可以的，启哥。这就是我跟你说的，之前帮我们的大佬，我师傅。刚才情况紧急，白夜忘了跟人介绍云苏。烂心里一怔。这就是白夜常提起的那个高手，未免太小了点吧？看着最多十八九岁，还是少年呢。口罩下看不清云苏的表情，他开口：“第三场我来。” l a n 劝说他：“这是我们之间的事，您不必卷进来。”念及是白夜的师傅，他用了尊称。虽然眼前这个男生看着比他小，没关系，玩玩而已。l a n 心里苦笑，对上红衣，谁能够说只是玩玩而已？没关系，启哥，你就让我师傅上嘛，我相信他。白夜十分笃定，怎么？商量好了吗？不行，可以再给你们点时间。烈火笑吟吟得看着他们，我来。不等 Lan 反应，云苏走出来，全场的视线一下集中在他身上。烈火皱眉，你是他，这才注意到他。我姓苏，我算他们的编外人员。云苏随口说道：“你们真让他出战？嗯，都到这份上了。” Lan 也只好同意。烈火心中冷笑，如果是 Lan 上场的话，红衣可能还会头疼一下。但是让这个不知从哪冒出来的出场，是准备破罐子破摔吗？怎么比呢？云苏看向红衣，他难得有点兴趣。听说你很擅长攻防战，那我们就玩点简单的，谁能先攻入对方电脑谁就赢，怎么样 ？Y N 的人面色古怪，这么想找死吗？全场也笑云苏自不量力，这是哪来的？简直大言不惭！跟红衣玩攻防，终究还是年轻啊！啧啧啧，苏从来没听说过，有好戏看了。红衣看向他，眼神打量，好，声音低沉有磁性。决胜局开始，云苏和红衣相对而坐。两人双手飞舞，红衣的手像是久未见光，透着一股冷寂的白。云苏下达了一道又一道指令，指如葱白，如蝴蝶般翻。两人的电脑都是在同一局域网下，查找到对方的电脑很容易，比的就是双方的对抗，谁先顶不住，谁先攻进去。大屏上显示了两边的动向，众人越看心里越震惊。这个苏队上红衣竟然丝毫不落下风，还隐隐有快要攻占之象。红衣心里愈发沉重。对面这个人绝对是他这么多年遇到过最棘手的对手，没有之一。他的手心微微冒汗，手上的动作却丝毫不乱，一行行代码迅速生成。五分钟后，云苏没有了跟他在玩的兴致，三下两下，手指都快舞出残影，以迅雷不及掩耳盗铃之势攻破了红衣的防火墙，入侵了他的电脑，取得了控制权。红衣停住动作，手指微微有点颤抖，怎么可能？他怎么可能这么快？所有的防守在他面前好像都不堪一击。他到底是谁？谁胜谁负一目了然，全场震惊。怎么可能？红衣竟然输了！苏到底是谁？到底是哪里来的高手？太变态了吧！白夜兴奋的手舞足蹈。我草，牛逼啊，师傅，牛逼 ！Lan 瞳孔紧缩。白夜认的这个师傅竟然这么厉害。YN 的人面色铁青。
，谁都没有想到，红衣竟然输给了一个名不见经传的年轻人。烈火面目几近狰狞，他们歪安的红衣竟为他人做了嫁衣。今天之后，华国的黑客界又会多一个传说，一个在十分钟之内攻破了红衣的传说，一个年轻的绝顶高手的传说。第二十五章，又见故人，是我输了，你很强。红衣终于站起来，眼神复杂，语气沉重。云苏顿时感到索然无味，再待着也没什么意思。没事，我就先走了。各位，说完，毫无留恋地走出听栏。白夜和烂急忙跟上去。今天这场比赛让 YN 的面子里子都彻底没有了，不需要多时，网上就会掀起滔天巨浪。看着 YN 几人难看的脸色，众人心里升起一股预感，国内黑客界可能要变天了。三人走出大门口，云苏停住脚步：“我骑车，你们怎么走？”白夜闻言，把头摇成波浪鼓状：“我不坐，我不坐。”云苏的车技实在给他整出心理阴影了。烂，要不把车停着？大家一起走吧，我开了车，不用了。云苏有点爱上骑摩托的感觉了，那我骑车走，再联系。他跨上车，正准备走，等等 l a n 叫住他，今天多亏了你，真的谢谢你，以后有需要的地方尽管开口。云苏回头，静静的看着他 l a n 看着他澄澈如水的双眸，突然有一种熟悉感，仿佛在哪里见过这双眼睛。云苏突然摘下口罩和帽子，秀发如墨般铺散下来，清丽无双的容颜露了出来，笑意盈盈的看着他 l a n 的眼睛一点点睁大。不可置信地说道：“云苏，怎么是你？这比红衣落败还让他感到惊讶。怎么不能是我？”云苏反问他：“没想到这么快，我们又见面了。”蓝起 l a n 正是跟云苏才分别没几天的蓝起。怎么会有这种人的存在？智商逆天，学识无双，就连他一直引以为傲的领域，他也是顶尖高手的存在，太变态了！蓝起完全掩饰不了心中的惊骇。什么什么？你们怎么会认识？白夜看着两人熟识的样子，完全懵了。蓝起笑：“我们是一起比赛的队友。”他想起之前，他觉得蓝城真的是卧虎藏龙。现在看来，龙和虎原来都是一个人。什么比赛？为什么不叫我？白夜不服，全国科技创造大赛，你行吗？蓝起斜睨他一眼，白夜干笑两声，那还是算了吧。全国科技创造大赛，一听就是只有变态才会参加的比赛，作品已经提交给组委会了。蓝起说起比赛的事，嗯，云苏点头。蓝起办事他还是放心的，我先走了。明天我去网吧找你。机车发动，大马力的轰鸣声响彻山顶。骊山的一处开阔的大平台上，数十辆你能想到的、想不到的豪车停在一起，金钱堆出来来的奢靡场面非常壮观。蓝城的浪荡公子少爷几乎齐聚于此，赛车宝贝身材火辣，香车美女，好不热闹。青哥。秦城那小子不会不来了吧？染着红发的青年叫范丽，问旁边的青伟，两人是多年的狐朋狗友，都是一中的学生。因为看不惯秦城一天拽的二五八万的样子，约了他在骊山赛车。被称呼为青哥的男生叫青伟，他穿着黑色的丝质衬衫，手揽着一个女生纤细的腰肢，女生穿着超短裙，他低着头，身子有点颤抖，时不时把裙子往下拽一点。似乎是不习惯这样的穿着。虽然我看不惯秦城这个人，但是他做事还算地道，答应的事一定会兑现。等着吧。青伟嘴里叼着烟，慢悠悠地吐出一个烟圈。青哥，听说那秦城家里挺有背景，连玉都是他跟班。范丽有点担忧。青伟无所谓的笑笑，怕什么？他再有背景，也不过是在京城。现在脚下踩着的可是蓝城的底盘，在蓝城可由不得他。看看旁边瑟缩的女生，他眼睛眯了眯，手上用力抓了一下女生的腰，乖一点，别让我丢脸。不然，他话没说完，女生已经懂了他的意思。他忙不迭的点头，腰上吃疼也不敢发出一点声音。就在这时，道路前方一来车急速驶来，亮着大灯，几乎要闪瞎人眼。不过刹那，便嚣张的停在了众人面前。秦城和连玉从车上下来，秦城一身黑色劲装，长身玉立，连玉狭长的凤眼一挑，引得好几个女生小声尖叫。范丽看着面前的这辆车，吹了声清亮的口哨。眼中不可抑制的出现了惊艳之色。全球仅有20辆的兰博基尼 r a v e n t o n 限量版，名字来源于1943年杀死斗牛士 Felix Guzman 的一头蛮牛。车身依照战斗机的风格进行设计，采用了碳纤维部件，车头大气，灰色的涂装尽显奢华，笔直的线条勾勒出许多个锐角，整个车身充满了速度感。V 1 2发动机最大功率可提升至650十马力。在这辆车面前，其他的车瞬间黯然失色。青伟咬咬牙，又被秦城这家伙抢了风头。这车虽好，他的也不差。S S C O T O M A T A R O 跑车，百公里加速度只需二七十八秒，几乎能与 F 1赛车相媲美。我们来了，你想怎么比？连玉悠哉悠哉地问，显然很有信心。开玩笑，为了让成哥开着这辆车来，他都快把嘴皮子磨破了。很简单，从这里到山脚，谁先到谁赢。青伟说出规则，秦城还是一副没睡醒的样子，睡眼惺忪地说：“可以，赶时间回家睡觉，搞快点。”范丽最看不惯秦城这副目中无人的样子。好。我也正有此意，速战速决。他今天一定要打败秦城。赛车宝贝准备就绪，几人正准备上车，就在这时，嗡嗡的轰鸣声由远及近，众人不由自主地转头看去，眨眼睛，一个白色的身影驾驶着一辆黑色的机车飞驰而过，带起的劲风吹了连玉一脸，他气得破口大骂：“谁他妈这
远远看着，那辆机车竟然又回来了。连玉咬牙切齿，还敢回来，胆子不小。不过须臾，机车已经“吱”的一声停在了他们面前。给我下来！云苏长腿一滑，从车上下来，一巴掌拍到连玉头上。跟谁大呼小叫呢你？你秦城瞬间看向他，眼中露出笑意。连玉还没反应过来，他眼睛一瞪，正准备发怒，只见来人却下了口罩，露出一张他无比熟悉的脸。云云姐，你怎么在这呢？连玉声音一下降了八度。怂了，云苏、秦城也跟他打招呼，其他人瞬间议论纷纷。青伟还没见过连玉和秦城两人对一个女生这么和颜悦色，连玉甚至有点害怕这个女生。这女生谁呀、啊？秦城怎么看着跟他关系很好的样子？等等，我怎么看着有点眼熟？这不是高一那个学神吗？一个男生惊叫道：“他想起来了，学神怎么会大半夜出现在这？”连玉和秦城心中也有相同的疑问。云苏没看他们，他的视线落在了青伟旁边的女生身上。你怎么会在这？云苏的声音平静，连玉却莫名的缩了缩脖子，霎时目光都集中在了他身上。意识到这句话是在问他，女生抬起头，露出一张我见犹怜的小脸，竟然是青玉。第二十六章，为何帮我？青玉面露惊愕，显然是认出了云苏，是您。云苏直视着他。又重复了一遍问题，你怎么会在这？他眼里有很多他看不懂的情绪。青玉不知道怎么回答他，没来由的感觉到一阵心虚以及自惭形秽。你谁啊你？你们俩什么关系？这轮不到你指手画脚。青伟面色不善的盯着他，闭嘴。云苏的眼神如幽深的古井，青伟一时被镇住，不由自主的后退了一步，继而恼羞成怒。不就一个女生，他怕他干什么？别说了。秦城对青伟说道。眼露威胁，不是吧？你们俩一个个的怕一个女生干嘛？我之前还觉得你们有点胆量，现在看来，呵呵。青伟嗤笑一声，云苏的眼神无悲无喜，连玉却有种感觉，云苏好像真的生气了。云苏是生自己的气，他不是猜不到青玉出现在这里的原因，明明自己说过会保护他，却还是让他陷入了这种境地。他微不可闻的叹了口气，上前拉住青玉的一只手，跟我走，慢着。青伟牢牢扣住青玉另一只手，谁给你的胆子带我的女人走？云苏眼里陡然出现让人胆寒的冷意，你的女人？青玉被两人拉着，手足无措，她莫名不想在云苏面前显示出她不堪的一面。云小姐，您走吧，上次很感谢您帮我，我是自愿跟青少来玩的，语气里竟然带着哀求的意味。云苏怒极反笑，好啊，我也参与一下，玩什么？他扫一眼周围，玩的什么显而易见？赛车吗？就你玩赛车？青伟上下打量他一下。不屑的笑了，连玉也劝他：“云姐，你驾照都没有，别冲动，别冲动。你有？”连玉摸摸鼻子，不说话了。他也没成年，哪来的驾照？青玉不知道场面怎么会发展成这样，他着急地说：“云小姐，您不必这样，我真的没事。”在云苏的眼神中，青玉吞下了想说的话。秦城看着云苏的眼神，沉默地递上了车钥匙。成哥，你干嘛？连玉吃惊地看着他。他决定的是，我们能改变得了吗？秦城反问。连玉顿时沉默。虽然认识云苏不久，但对他的性格也了解一些。云苏看着很好说话，实际上决定的是从未有人能动摇。好啊，你要玩也可以，我奉陪。就从这里到山脚，谁先到谁赢。只是既然是比赛，总得有个彩头吧。青伟眼咕噜一转，不怀好意。云苏拿出一张卡，这张卡里有一百万，赢了你拿走。云苏指向青玉，说了他我带走，并且以后离他有多远滚多远。青伟的呼吸顿时粗重起来，一百万对他家里来说都不算什么，但那毕竟是家里的。他还是个高中生，靠领生活费过活的，跑一圈就能得一百万，傻子才不干。好，一言为定，大家作证，可不能反悔。他忙不迭地说：“放心，跟我走。”云苏不再废话，拉着青玉上了秦城的车。青玉跟着上了副座。青伟本想发作，但想到等会人才两得的画面，忍下了。秦城和连玉看向一个无辜的围观群众，伸出手，男生不敢得罪他们。只好憋屈地把车钥匙给了他们。云苏和青玉、秦城和连玉、青伟和范丽，两两一组，还有其他几个开了车的，全部准备就绪。赛车宝贝站在路边，手中旗子交叉，轻轻一挥。下一秒，云苏猛地一踩油门，只见风中闪过一丝光影，跑车如脱缰的野马，飞速向前冲了出去，瞬间消失在路的尽头。众人紧跟其后，风中飘散着青玉的尖叫声。跑车的性能良好，从零时速加速到时速一百公里，只需短短三秒。离山的路很险。云苏却丝毫未放慢速度，他的过弯速度和高速驾驶的稳定性高得可怕。副座的青玉抓着把手，尖叫声就没停过。他眼睁睁地看着前方的一个急转弯，弯度几乎快要垂直，云苏却还是全速行驶。他疯狂地叫道：“刹车呀，转弯，快刹车呀！离弯道越来越近，来不及了。”青玉闭上了眼，心提到了嗓子眼。就在此刻，云苏方向盘一打，一个稳稳的漂移，轮胎与地面发出刺耳的摩擦声，几乎要溅出火花。青玉的心如擂鼓。感到一阵后怕，别这么紧张。云苏还笑得出来，卧槽，牛啊！后面的连玉兴奋地拍手，秦城也眼露赞赏。伟哥，快超过他！范丽在旁边不停催促。闭嘴！青伟眉头紧皱，他何曾不想超过他？只是他的速度太快了，他根本跟不上。该死！他把油门踩到底。
，慢慢的贴到了云苏身后。只是两车之间的距离始终存在，前面就是骊山最险的一个坡了，有人戏称为“夺命坡”。云苏和青伟一前一后驶入这里，这段路如九曲连环一样，青伟不得已放慢了速度，却看到前方的云苏速度丝毫未减，几乎是擦着旁边的护栏过去的。青玉嗓子都喊哑了，这个女人是个疯子。青伟骇然的看着前方的车，脑海里浮现出这个念头：他怎么能跟疯子比？他不怕死，他怕。车里的云苏露出了一个放松的笑容。这才是真实的他。某种意义上，或许他真的是个疯子。很快，云苏就到了山脚，他下了车，倚靠在车边。青玉双腿发软的从腹坐下来，惊魂未定。还好，云苏松了一口气。他有对你做什么吗？云苏决定根据情况来给青伟判刑。青玉摇摇头，虽然青伟脾气不好，但也没有强迫过他。而且，本来就是他为了钱选择了跟他在一起。不多时，几人陆陆续续的到了，连玉给云苏竖起大拇指。不愧是我云姐。还有什么是你不会的？云苏没理他的插科打诨，看向青伟，怎么样？我赢了。青伟看着这个堪称恐怖的女生，眼底浮现出一丝惧意。他爱玩，但是他也惜命，这种人绝对不能招惹。他根本不知道自己已经在鬼门关走了一圈。我输了，人你带走。范丽还想说什么，青伟一个眼神过去，他闭嘴了。以后看着点路走。云苏眼中满是警告，青伟没敢应声。云苏把车钥匙还给秦城。汽车还在山上，他也懒得去骑了。跟连玉两人打了招呼后，带着青玉打车走了。夜色霓虹，出租车上，青玉看着车窗上云苏闭目养神的影子，想开口又不知道怎么说。很快，车停在了青玉家外面的巷口。这里是老城区，住的都是些穷困潦倒的破落户。小巷里没有灯，云苏陪着他深一脚浅一脚的往里走。到了青玉家楼下，云苏停住脚步，看着云苏被弄脏的鞋，青玉咬咬唇，说出他憋了一路的话：“上次餐厅的事我被开除了，我妈生病了，我没有办法。”只能这样，他不想云苏以为他是那种人。云苏打断他，不需要跟我解释，这个你拿着。他摸出刚才打赌的那张卡，青玉知道这张卡里的金额，忙摆手，又摇头，不行不行，我不能再要您的钱了，您帮我的已经够多了，拿着。云苏不容拒绝的把卡塞到他手里，算我借你的。青玉看着手里的卡片，只觉得像烙铁一样烫手。他问云苏，您为什么要这么帮我？云苏看着他，沉默许久，或许。是我欠你的呢。第二十七章，树竞初赛，怎么会？青玉一脸迷惑。我们之前甚至都不认识。云苏不愿再说，只是轻声道：“没事儿，快回去吧。”青玉也不再问，只是将云苏对他的好牢牢记在了心里。道了声再见后，转身上楼。整栋破旧的居民楼还只有一家亮着灯，就是青玉的家。他进门后，昏黄的灯光下，母亲咳着嗽，在为他补兼职时被挂坏的校服。他忙走上前：“妈，我自己来就行了。回来了，今天补课到这么晚吗？厨房里有吃的。”快去吃点女人温柔的声音带着虚弱。好，青玉鼻子一酸，赶紧往厨房走去，不想让母亲看见她红了的眼眶。她慢慢的蹲下身，无声的呜咽。刚刚的惊险与刺激让她有种不真实感，现在终于重重的落到了地上。她妈撒着云苏给的银行卡，露出了一个极浅的笑，如山茶花般纯白美好。周一的早上，一中照常举行升国旗仪式，学生乌压压的一片站在操场上，升国旗、奏国歌，有条不紊的进行着。很快。升完过期后的国旗下的讲话环节过去，往常都是该解散了。讲话的教导主任李主任还站在台上，学生们不解地看着。红制班的学生一反常态地低着头，高一十四班的学生尤其兴奋。大家都知道等会会发生什么。上周我们举行了本学期的第一次月考，在月考中大家都发挥了不错的水平，特别是有的同学考出了极好的成绩。有老师质疑成绩的真实性，该同学证明了自己。老师深感抱歉，认识到自己不该罔顾学生的努力，轻易下定论，所以决定在全校师生面前当众向这位同学道歉。大家掌声鼓励一下，全场寂静。下一秒响起山呼海啸般的掌声，所有人的目光都投向了高一十四班。大家都知道指的是谁，学校论坛里都快传疯了。云苏站在人群里，神色自若。李主任用的是质疑这种字眼，到底是给中心留了面子？也罢，毕竟中心是学校的骨干教师。上台的中心面色清白，他心里恨不得把云苏千刀万剐，但还是要站上去给他当众道歉。李主任已经言辞警告过他，他不上台就准备好下台。所有人的视线都转移到台上，目光灼灼，或明或暗的鄙视、嘲笑的目光。他知道有好多人都在看他的笑话，中心竭力让自己冷静下来。他尽量平静的开口：“我是高一班的班主任老师，今天站在这里是想向十四班的云苏同学道歉，因为云苏同学是转校生。”对他不了解，所以怀疑了他月考成绩的真实性。在这里，我要郑重的给云苏同学道歉，希望他能原谅老师这次的过失。对不起，最后三个字几乎是从牙缝里挤出来的。高一班的学生头都快低到地下去了，都感觉丢脸。人群中的云烟低着头，头发垂下，遮住了他怨毒的犹如实质的眼神。他知道云苏又一次在学校里大出风头了。为什么会这样？一定不能让别人知道他们俩是被抱错的，一定不能。高三的云景听着周围的议论声。不发一语，他发现自己好像真的一点都不了解自己的亲妹妹。除了他们，其他学生都兴奋不已。从小到大。
，也有许多人被老师误会冤枉，但他们是第一次见到老师当众给学生道歉的，真的牛。由此也可看出，中心在学校里的人缘有多差。以前是迫于他的淫威，大家敢怒不敢言，现在中心竟然被逼到这个份上，见过云苏的，没见过的，都对他心里有了一丝好感。闹剧收场，日子还是得照过。没几天，就是数学竞赛的初赛了，数竞班的气氛可以用剑拔弩张来形容。寂静一片，只有大家疯狂刷题的声音沙沙作响。老李讲题讲得唾沫横飞，只有云苏那一脚显得岁月静好。还有贤心戴着耳机听歌，看在他漂亮到恐怖的成绩上，老李只能睁一只眼闭一只眼。很快，数竞初赛的日子到来了，数竞班大部分人被分配到了博雅中学，云苏也在其中。准考证、笔等等都带好没有？博雅中学外，老李不厌其烦地念叨，众人纷纷点头，神色都有点紧张。云苏上前拍拍老李的肩膀，别紧张，去你的！老李没好气地推开他，大家都笑了。缓解了紧张的气氛，对云苏投去感激的眼神。众人进入考场，找到位置落座。云苏总感觉自己后背有一股极炽热的眼神，无法忽视。他回过了头：“你好，博雅温子源，我做过你们一中上次月考的数学试卷，我拿不到满分，你拿到了。但这次数学竞赛，我不会输给你。”穿着白衬衣、笑容灿烂的男生开口，显然是听说了一中最近闹得沸沸扬扬的事。虽然是宣战的口吻。但丝毫不会让人觉得被冒犯，反而会有一种成为他的对手很荣幸的感觉。博雅温子源，一中李演，被蓝城的学生戏称为“双子星”，实力惊人。那你加油！云苏眨眨眼睛，鼓励他。他回过头，不再说话，闭目养神。考试开始，云苏拿到卷子，一目十行，很快就开始动笔，笔尖跟试卷接触，刷刷的声音根本没有停歇。在其他人还在做填空题时，云苏已经在解后面的大题了。试卷翻面的声音在考场中显得尤为清晰，考生们纷纷抬头。怎么会有人做得这么快？坐他后面的温子源更是直观地感受到了云苏的厉害，他仿佛根本不需要思考，一气呵成就把答案写出来了。他定定心神，做自己的试卷，不让自己被云苏影响。只有跟云苏一个考场的数竞班的同学未曾抬头，他们早已见怪不怪，被云苏打击的麻木了。监考的老师被吸引，他走到云苏身后，看向他的试卷，他的眼睛一点点瞪圆了，惊骇不已。因为他发现了一个很恐怖的事，他竟然跟不上这个学生的解题思路，他的每一步都精妙不已。还没等他看明白，他早已经完成了这道题。老师感叹的摇摇头，真是长江后浪推前浪啊！开考四十分钟，云苏举手示意交卷，一阵倒抽凉气的声音响起。既然比不过速度，那就不能在正确率上面输给他。温子源更加认真的低头答题。第二十八章引起轰动，云苏是第一个出考场的，老李还在博雅的临时接待点等着，看见云苏出来，他一愣，还以为出了什么事。有点焦急地说：“怎么了？你怎么出来了？”云苏一脸莫名，反问道：“做完了，我不交卷出来干嘛？”老李险些被气的一个倒仰：“这么长的考试时间，你半个多小时就给我出来了？平时也就算了，考试你也这么搞。”云苏摸摸鼻子，宽慰老李道：“我办事，你放心，我最不放心的就是你。”老李没好气的挥挥手：“赶紧走，赶紧走，我看着你就来气。”云苏不敢再触他眉头。赶紧溜了！数学竞赛初赛很快结束，剩下的就是等初赛的成绩。这个成绩还没出来，云苏先等来了另一个比赛的消息。云苏同学，这里有你的一封信。一中的保安认得他，大家都喜欢学习好的孩子，保安大叔也不例外。上次看见他坐上白夜的摩托车离开，用痛心惋惜的眼神看了他好几天，看得他浑身不自在。好的，谢谢。云苏还在疑惑是谁寄来的信。拆开一看，不自觉地露出笑容。原来是全国科技创造大赛的组委会给他寄来的邀请函，邀请他去北京的决赛现场，通过现场的演示讲解进行打分，决出优胜者。为了这个比赛，云苏也是耗费了一番心神。现在有了好的消息，他自然很高兴。可他不知道的是，因为他跟林黛、蓝启三人的设计，在全国科技创造大赛的组委会引起了怎样的轩然大波。几天前。比赛作品提交的日期截止，组委会陆陆续续收到了全国各地寄来的千奇百怪的作品，质量不一，有些粗制滥造的都不能称之为作品的东西，让组委会的人纷纷摇头。这次全国科技创造大赛虽然是非官方的比赛，但由于是由军宇集团出资赞助，奖金丰厚，规模不小，参赛的选手众多，组委会的专家也来历不凡，极具权威性。有大学的资深教授、科研所的专家、制造业领域的行业领军者，这群人的眼界极高，对一般的作品都看不大上眼。苏总，你那边有没有什么比较有意思的作品啊？戴着厚啤酒瓶底般眼镜的中年男人，柔柔因长久坐着疼痛男人的腰椎，问旁边的男人：“有些不错，但到底还是在框架里面不够新颖，或者说变化不大。我们想找的是大胆的、有设计感的，甚至是颠覆想象的。但是目前为止，我还没看到。”西装笔挺的男人揉了揉眼睛。看了太多长篇累牍的设计理念，他有点视觉疲劳了。戴眼镜的是华清的教授，受邀来这个比赛做评委，目的也是看看有没有什么比较有意思的设计。穿西装的男人是军宇集团派来的设计专家，是为了给集团寻找有价值、可以合作开发的项目。但到目前为止，两人都比较失望。咦，你们快过来！
看一下这个，他这个设计思维很大胆啊。旁边另一个专家有点惊讶，我看看，给我瞧瞧。大家都围了过去。专家手里拿的是该参赛者的设想论文，他提出了关于量子储存器及量子 U 盘的设想。二零一三年，帝国有团队有过光存储一分钟的世界纪录，而根据这个参赛者的设想，可以将光储存的时间提高到十分钟以上。他的设想是通过调节介质的折射率，将光的速度降下来，然后用能量状态低的晶体将光线吸收，光就被刻入晶体当中。当晶体的电子处于有规律的往复跃迁时，光束就会被晶体牢牢束缚住，只能在晶体间不断震荡。众人都被这个设想震住了，一时没有人说话。只是可惜的是，因为时间关系，该参赛者只是提出了一个设想，还没有具体的实验能够证明他的设想。确实，每一个证明的成立都需要无数次的实验，大家都感到些许遗憾。不过，这个确实可以作为一个很好的研究方向。众人继续查看其他人的作品，偌大的展厅里摆放着许多箱子，里面装的都是参赛者的实物作品，一个个装箱编号，方便大家查看。二百三十六号。二百三十六号在哪呢？那位华清的教授腾的一下从座位上站起来，手里捏着几页纸，念念有词道：“在哪呢？二百三十六号竟然有食物，这怎么可能？这么短的时间内怎么可能做出来？”男人开始在众多箱子里踱步，按照编号找到了自己想看的箱子。他小心翼翼地把箱子里的东西取出来，他的异样引起了大家的注意，众人都看过来。这不是一个无人机吗？王教授怎么这么激动？咦？怎么好像这个跟一般的无人机不大一样？大家都围过来，你们先看看这个。王教授把手里的纸张分发给众人查看，他的手竟然在微微的颤抖，显然思绪起伏过大。这是随着众人的查阅，大家的眼睛一点一点的瞪大了。这是关于无人机的各种设想，但却不是传统的无人机。不不不，看着眼前的食物，众人不可置信。二百三十六号参赛者竟然已经把设想变成了现实，这太不可思议了。二百三十六号参赛者的论文措辞严谨。格式规范，还有多种数据实践佐证，很多学术大佬都感叹，这完全是一篇不用修改就可以发表出去的论文佳作。随着这些年无人机技术的发展和应用，已经趋于成熟了。一般来说，短时间内是不会有太大的突破了。但是这个二百三十六号参赛者竟然做到了，上面的每一项都足以让人心潮澎湃。无人机一般分为军用无人机和民用无人机，民用无人机又可分为消费级和工业级。消费级大多都是喜欢拍摄的发烧友用于航拍之类的，工业级一般用于气象、农用。科学探测、安防通信等等方面，而军用无人机可分为单一用途和多用途两块。单一用途方面有无人侦察、无人战斗、通信中断、电子干扰这几种；多用途的就是只查打一体的无人机。而根据二百三十六号的作品论文里说的，他们已经全面解决了无人机在高空、高速、隐身。长航时方面的问题，甚至还包括自主飞行、任务智能规划、智能武器等在内的高度自动化和智能化的提升。可以说，只要这上面说的可以全部实现，那么无人机将会成为空中作战力量的主战装备和体系化、智能化作战的关键组成部分，在高科技、信息化战争中将占据重中之重的地位。在场的都是各个领域里的专家，自然知道这份论文的重要性。只要上面的都可以被证实，那么这个价值将不可估量。众人看到摆在面前的无人机实物。眼神火热，毋庸置疑，这个作品是他们目前看到的最好的作品。等到决赛，就可以在现场领略它的风采了。军宇集团的苏林更是眼睛发亮，他除了是一个研究者，也是一个商人，自然能看出这个作品的商业价值。虽然上面大部分阐述的都是军用领域的东西，但是如果改为民用，投入市场绝对会掀起巨大的风浪。民用的无人机对技术要求没有那么高，他相信这个参赛者一定能做到。他马上拨通了自家老板的电话：“老板，我在科技比赛这发现了一个绝好的项目。”只要可以确定，我们必须拿下来。决赛还未到来，苏林没有细说，是吗？电话那边的男人声线磁性有质感，听到苏林这么兴奋的语气，他提起了兴趣。苏林语气激动，到时候决赛的时候，您可以来现场看看。男人随口答应，可以，我去瞧瞧。无人注意的角落里，那位华清的教授拨通了京城军区的电话，低声说了刚才看到的一切。第二十九章初见成效。京城那边各方人马心思浮动云苏，暂且不知。收到决赛邀请函的他，给林黛和蓝启发了消息，询问有没有收到信，都得到了确定的回复。决赛时间还有差不多半个月，云苏先没有在意这个事情。林游那边的治疗却是每两天一次，不能间断的。林游自从来到蓝城，就在云家附近买了房子，方便云苏放学后来给他扎针。要是每天都在喝的，这天天气不错，照顾林游的阿姨把他推到别墅外面的花园。曾经的林游从双腿废了之后就一直待在画室，现在兴许是因为心里有盼头，他也愿意出来了。温暖的阳光照耀在身上，让他有种自己还猛烈的活着的感觉。阿姨递上煎好的药，白玉的瓷碗印着黑漆漆的药，林优脸上浮现出挣扎。他端着碗，另一只手捏着鼻子，深吸一口气，然后一鼓作气的饮下，脸瞬间扭曲。他赶紧吃了颗糖，哈哈哈哈哈哈。旁边传来少女轻灵般的笑声：“你喝个药怎么跟壮士断腕一样？”不知何时，云苏到了，把这一幕尽收眼底。他少有的这么开心，属实被林优逗笑了。林优惊喜的转过头，嘴里还有点难受：“你那个药真的太难喝了。”不只是苦。
还有其他好多难以形容的味道。他这两年遍访中西名医，真的从没喝过这么难喝的药。每次喝之前都要做心理建设，是因为里面有一味关键的药材比较难喝。没事，苦尽甘来吗？云苏安慰他。这两天感觉怎么样？林幽闻言，瞬间就开心起来，带着喜意跟云苏分享，挺好的。你知道吗？昨天我竟然感受到了一丝痛意，我的腿有感觉了，有感觉了，就说明治疗有效果。他的腿正在慢慢恢复知觉。天知道，在昨天感觉到疼痛的时候，他有多激动，一瞬间惊喜、庆幸、不可置信，各种情绪交杂，差点喜极而泣。有感觉了就好，这是新的药方，之前的再喝三天就换药方，跟云苏预计的差不多。他早有准备，把之前写好的药方递给林游，林游接过，没有道谢，轻飘飘的一句：“谢谢，太轻了，不足以表达他的谢意。”进屋吧。我给你扎针。好，阿姨把林游推进内室，掩上门出去了。林游把裤子卷上去，平躺在床上。云苏打开随身携带的针包，拿出尺寸不一、细长金针，对着林游白瘦的腿慢慢扎下去，正中穴位，分毫不差。他慢慢的捻动金针，微微晃动。不同的针对应不同的穴位，所有该扎的针扎完，云苏停下手。林游清晰的感觉到自己腿上有一股气正在游窜。好了，二十分钟后再取针。好，林游笑着答应，等待取针的间隙。林游说：“你打开旁边的抽屉。”云苏不明所以，拉开抽屉，里面有个盒子，这是里面有一张卡，算是给你的枕巾，还有几座我名下的房产商铺。林游眼神柔和，真的很感谢你，我没什么能给你的，就只有这些俗物了。俗物好啊，他就喜欢俗物。但云苏只拿了卡，这就够了。林游正想劝说，云苏忽然说：“你得闲了，能给我画幅画吗？”就当抵了这些，他有点讶异，画什么？星空，塑造他，埋葬他的星空。也是他怀念他重生的星空。好，林游一口答应，也不再提别的。二十分钟很快就到了，云苏慢慢的取下所以针，扶林游坐起来。好了，我该回去了。行，云家离得很近。云苏走回去的时候，苏秀玲坐在客厅的沙发上，冷着脸，在看旁边云烟，掩饰不住的笑意。明白，这肯定是在等着他呢。你还知道回来？你是不是觉得你成绩好一点，在这个家你就可以为所欲为了？苏秀玲冷冷地说。我问你。你放学去哪儿了？朋友那儿。云苏随口回答：“朋友，我们云家可没有人摆个瘸子，一个残废当朋友。你说你找他干嘛？”苏秀玲神色中有掩饰不住的嫌恶。云苏表情瞬间变得冰寒，猜到肯定是他去林游家的时候被云烟撞见了。有事？苏秀玲一听他不痛不痒的回答就怒了：“有事？你一个女孩子跟他一个残废能有什么事？你怎么能跟这种人扯到一起？真是，真是丢我们云家的脸！果然那个云大军没把你教好。”哪一点比得上小燕？哪有人这么说自己亲生女儿的？苏秀玲已经气得口不择言了。够了，闭嘴！云苏表情变得可怕。山雨欲来，云大军是他的逆鳞，处之则怒。苏秀玲被他的语气震慑住，看着云苏的表情，他忽然意识到，他的这个女儿到现在心里还是向着他的养父那边的，根本没有把自己当成云家人。你到现在还想着你那个穷酸上不得台面的养父是吧？真是个养不熟的白眼狼！苏秀玲骂道。保养得宜的面皮一阵扭曲，旁边的云烟听到苏秀玲骂云大军，脸色也不好看。他每说一次，就会让他想到自己的出身。我的事轮不到你插手，我警告你，别再让我听到你骂我吧。云苏直视着他，一字一顿地说：“你爸，你爸叫云图，不是云大军。”苏秀玲气得浑身发抖，他威胁道：“后天你爸就要召开宴会，宣布你回归云家。但是现在看你是不想要这个身份了，是吧？”随便，云苏毫不在意，他从来不稀罕这个身份。就算是第一世的他，渴望的也不过是父母的关怀。云烟目露狂喜，真的吗？只要不对外宣布，他就还是云家唯一的女儿。云苏不顾苏秀玲歇斯底里的大吼大叫，径直上楼回了房间。如今他已经不想再跟云家的人虚与委蛇了，太累了，撕破脸皮了也好。他现在手里有点钱，还有林游给的枕巾，数目肯定不小，完全可以买套房子搬出去，再把爸爸和小婷接过来。云苏认真地计划着。至于那个宴会，云苏完全没放在心上。第三十章，劝说买房，老公。云苏现在真的是太不像话了。今天啊，我不过就说了那个云大军两句，他就跟我顶嘴，一点都没把我们当成他的家人。晚上云图回来，苏秀玲坐在梳妆镜旁边护肤边抱怨，云图不在意的说道：“他也才来没多久，心理上还没适应也是正常的。”云苏的表现已经超过云图的心理预期了。本以为乡下接回来的女儿一无是处，没想到成绩那么好。至于性格问题，不过是一些小女孩的心思。不足以为意，我看才不是。苏秀玲把一瓶眼霜重重的磕在桌子上，你是没看见今天她那个眼神，简直像要吃人一样。她还天天去找我们附近新搬来的一个残废，真是不知道脑子里一天在想些什么。云图听到这句话，放下手里正在翻阅的文件，新搬来的，知道是哪家的吗？就是不清楚啊。我们兰城哪家有头有脸的人家，家里有残疾人的呀。云图思忖一下，说：“确实没有，但是能在我们这买房子的，也不会是什么普通人，还是不要得罪为妙。你也少在孩子面前说人家。”苏秀玲撇撇嘴。
，心里委屈。我还吓唬他说取消后天的宴会，他还完全不当回事，胡闹。云图面带愠怒，亲朋好友都通知了，说取消就取消，别人怎么看我们云家？苏秀玲看云图生气了，也不敢再提取消宴会的话，不光不能取消。还要把他们风风光光的介绍出去，云图不放心的再强调一遍，知道了，苏秀玲只能答应。第二日一早，几人在餐厅里吃早餐，没有人讲话，安静的只能听见个人的咀嚼声。苏秀玲的脸还冷着，云烟极力隐藏眼里的雀跃，云景只觉得气氛压抑。看完报纸的云图打破平静，对云苏说：“苏苏。”明天就是你跟小燕的生日了，趁这个机会，爸爸把你介绍给大家，你也认认脸。明天呢，你妈妈带你们去做做造型，试下衣服，打扮好看点，让大家都看看我云图的女儿有多优秀。语气简直称得上和颜悦色。云烟的脸肉眼可见的拉了下来，果然还是要让大家都知道云苏是云家的人吗？对了，你要是有什么朋友啊、同学，都可以邀请一起来玩吗？好啊，云苏喝完最后一口粥说道。我先走了，书包往肩上一甩就出来门，身后传来苏秀玲带着怒气的声音：“你们看看他。”简直太没规矩了！云苏到学校后，直接去找了班主任严老师请假。严玉对云苏很放心，也不问原因，直接给他批了。云苏一个人坐上大巴回了秀水镇，他没有提前告诉云大军，去乡下的路不好走，汽车摇摇晃晃好一阵，颠簸才到。咦，那不是云家那姑娘吗？怎么回来了？村头大槐树下聊天的大婶远远就看见了云苏，另一个大婶嗑着瓜子，得是回来看他爸的吧？还是这姑娘有良心？大军那个亲生女儿可是来都没来看一眼。说到这里。大家都有点唏嘘。云苏回到家，却发现家里没的人。这个时候，小婷应该在上学。云苏往自家的地里走，果然看见他爸弓着身子在地里劳作，时不时直起身子揉腰。云苏心里发酸，大喊一声：“爸！”云大军正在田里种东小麦，听见云苏的喊声，还以为自己幻听了。他站起来，疑惑的回头，看见云苏站在田埂上的身影，不敢相信的揉了揉眼睛：“苏苏，你怎么回来了？”云大军赶紧放下手里的活，走上田埂：“我回来看看您。”“不对呀、啊。”今天不是该上学吗？是不是云家人对你不好？你回来找爸爸了？云大军想到这种可能性，脸色微变。没有，爸，我请假回来的，您别操心了。云苏挽着云大军的手往家里走，快喝点水。到家后，云大军给云苏倒了水，云苏捧起大搪瓷缸，抿了一小口。爸，我除了回来看你，还有一件事。什么事？我想把你和小婷接到兰城去。云大军以为自己听错了，你说什么？把我们接到兰城？云苏坐到他旁边。拉着他的手说：“是啊，爸，你现在身体也不是很好，农活就不要干了，辛苦这么多年也够了。再说，小婷也可以去兰城读书，接受更好的教育。”等等等等，云大军差点被云苏绕进去，赶紧打断他的话：“我们去兰城，我们咋去？去了住哪？”一连串的问题问向云苏：“您别担心，我这次来就是想让你和小婷明天跟我一起回兰城，我们去看房子，房子买了就可以了。”云大军更猛了：“不是，你哪来的钱？还买房子？不会是你那边父母给的钱吧？那可不成。”绝对不行！他语气严肃地看着云苏，云苏早就找好了说辞。爸，你还记得之前驻村那头的先生吗？我以前小的时候不是老去他家玩吗？他精通医理，我也跟着他学了一些医术。上次因为偶然的原因，我救了一个人，他给我付了一笔诊金，完全足够买个平层了。你是说村大头的苏先生？你什么时候跟他学过医术？我怎么一点都不知道？再说那是给了多少钱啊，才能在兰城买得起房子？云大军半信半疑地看着他，他依稀记得云苏以前是经常往那边跑。但是学医这回事从来没听说过。那我那时候不是怕你说我不好好学习吗？云苏调皮一笑，云大军看着笑容灿烂的女儿，感觉女儿变了很多。他也不知道这种改变是好是坏。就算是这样，那也是你的钱，自己存着不能乱用。再说我祖祖辈辈都在秀水镇，你让我离开，我怎么接受得了？你现在也有了自己的父母，能偶尔回来看看我跟小婷就可以了。云大军长叹一口气说道：“他其实心里是有点动摇的，只是毕竟现在女儿不只是他的。”也是别人家的了，他总去掺和算什么事啊？云苏看着云大军坚定的表情，知道一时半会说服不了他，只能作罢。提起另外的事，那我明天过生日，爸您总要陪我一起过吧？就在兰城，云苏眼巴巴的看着云大军，他怎么拒绝得了？好，明天我跟小婷跟你去兰城，给你过生日。谢谢爸，我就知道您对我最好了。父女间一时温情脉脉。